இன்றைய இளைஞர்களின் பயணம் கோடிகளை நோக்கியா கொள்கைகளை நோக்கியா நடுவர் திரு ராஜா தலைமையில் சென்னை விவாத மேடை கல்யாண மாலை திரு மோகன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இயக்குநராகவும் இதயமாகவும் இருக்கின்ற திருமதி மீரா நாகராஜன் அவர்களே கல்யாண மாலை குடும்பத்தை சார்ந்த அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல்வகையில் ஆறு எல்லா வகையான உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வர்த்தக பெருமக்களே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களே இங்கே இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேச காத்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியின் பேச்சாளர் பெருமக்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே இங்கே ஒரு அருமையான அறிமுக உரை தந்த திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த மாலை பொழுதிலே வணங்கி மகிழ்கிறேன் கல்யாண மாலைக்கும் எனக்கும் அப்படி ஒரு ராசி முதல் முதலாக நாரதகான சபால ஒரு பேச்சாளராக ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அறிமுகமான அதுவே ஒரு ஃப்ளூக்கு தான் திடீர்னு நம்மளை கூப்பிட்டு சரி பேசுங்க நாங்க ஏதோ உளறின பெரும்பாலும் கல்யாணங்களில் தான் பார்க்க போனவன் வேடிக்கை பார்க்க போனவன் மாப்பிள்ளையாவன் ஆனால் கல்யாண மாலையிலையும் சும்மா இருந்தாலும் திடீர்னு நடுவர் ஆயிட்டாரு எல்லாரும் கையிலையும் ஒரு அழைப்பு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா திரு இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு இங்கே நடுவராக இருக்கணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டது அது இறை திட்டம் வேறு மாதிரி இருந்ததுனால இறை அன்பு இங்கே இறங்கிடுச்சு ஒரு அருள் வந்து அவர் மேலே இறங்குதுன்னு வாங்கல்ல அவர் வேறு மாதிரி பேசுவார் அப்புறம் இன்னைக்கு அருள் அங்கேருந்து ஏன் மேலே இறங்கி நான் மதுரையிலிருந்து வந்து இறங்கி நீங்களும் இறங்கிட்டீங்க ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் நான் இங்கே வரப்போகிறேன்னு எனக்கே தெரியாது திடீர்னு வந்து கிளம்பி சரி சமாளிச்சுக்கலாம்ன்ற நம்பிக்கை மோகன் சார் இருக்கு அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நானும் வந்துட்டு அவங்க பாரதி ரொம்ப அருமையான பேச்சாளர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை தமிழ் மேடைகளுக்கு புது பொலிவு தந்த ஒரு அருமையான பேச்சாளர் பாரதி என்னடா அவர் இவங்களை அவங்க இவரை பாராட்டினாரு இவங்க ஏதோ சொல்லி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே மேடைக்கு வந்து சண்டையாக தான் இருக்கோம் ரெண்டு பேர் ஒரு அணியில் இருந்தால் கீழே இருந்து ஆள் விலகுங்க அங்கே போங்கன்றாங்க நான் சொன்னேன் அதை நடுவரையா முடிவு பண்ணணும் நீ என்ன முடிவு பண்ணுற கீழே இருக்கிற ஆள் சொல்லுது நீ அங்கே போ அந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் பரம விரோதிகளாக எங்களை பார்ப்பாங்க அதனால் அது சொல்லியெல்லாம் வைக்கலை தமிழ் மேடைகளில் பெண்கள் எப்படி பேச வேண்டும் என்ன சொற்களை பயன்படுத்தணும் என்ன நாகரீகம் அவர்கள் பேச்சில் இருக்க வேண்டும் சொல் வளம் சொல் புதிது சுவை புதிது பொருள் புதிதுனானே பாரதி அந்த பாரதியிடமிருந்து கடன் வாங்கினார்களோ அல்லது அவன் இலவசமாக தந்தானோ தெரியாது இந்த பேராசி அவர்களுக்கு சொல் புதிது சுவை புதிது பொருள் புதிது அது அவங்க மேல அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான தமிழ் கடவுளின் அருள் இருக்கிறது எல்லா மேடைகளையும் நாங்கள் பார்த்து நாங்களும் பேசுவோம் நக்கல் நையாண்டி கிண்டர் ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடித்தோம்னா இந்த வார்த்தை வளம் இருக்குல்ல வேர்பல் வெல்த் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்வான் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய உண்டு அது மட்டும் இல்லை மேடை நாகரிகம்ன்றது எனக்கு தெரிய எங்கள் பட்டிமன்றங்களை திருமதி காந்திமதி அம்மாவை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு அந்த மேடை அப்படின்னா அவங்க ஒரு அலங்கரிக்கிற விதம் பேசுகிற பாணி அந்த ஆவேசமெல்லாம் இருக்கும் அதற்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு பாணியில் பேசுகிற பேச்சாளர்னா பாரதி அவர்கள் அவங்க வந்து என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்க இவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மாமனார்னு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஞாபகம் அவரே உண்ணா வருதத்தில் நேற்று உட்காந்துருந்தார் அதனால் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மாமனார்ன்றதுலாம் அது இது மாதிரி தான் ஃப்ளூக்கு தான் நம்ம எங்கேயாவது யாராவது கூப்பிட்டு உட்காரி ஆனால் நான் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கிறேன் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அப்படியே பழகி போ இது நம்மால் முடியுமா முடியாதால நான் போய் யோசிக்கிறது இல்லை தெரியும் என்ன சார் சங்கர் சார் நான் நீங்கள் உட்காருங்க உங்களுக்கு ஒரு பணியன் தான் அப்படின்னா அது பரவாயில்ல பணியன்னு இல்லைனாலும் அதுவும் பரவாயில்ல இதுவே ஜாஸ்தி இது என்ன ஒரே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு அழகான பொண்ணை என் பக்கத்தில் கொண்டாந்து நிறுத்தி இதுதான் ஓ மகன் நாங்கள் அதுவும் சந்தோஷம் அதுதான் நிறைய பேருக்கு வைத்தறிச்சலாக போச்சு இவனுக்கு இவ்வளோ அழகான பொண்ணா யார் நல்ல வேலை எனக்கு பொண்ணாக போட்டாங்க வேற மாதிரி இருந்திருந்த கதை மாதிரி நிறைய பேர் அநியாயமாக இருக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு நேரம் இது 
இளைஞர்களை பற்றி யோசிக்கிறது கல்யாண மாலை கல்யாணம் என்பதே இளைஞர்கள் யோசிக்கிற விஷயம்தான் அதனால் கல்யாண மாலை இளைஞர்களை பற்றி யோசிப்பது ஒன்றும் புதிது அல்ல ரொம்ப காலமாக அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸை பற்றி இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி இதே அரங்கத்தில் நடத்தினோம் அது அதனுடைய தாக்கம் என்னென்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற ஆட்கள் ஓடி வந்து பேசுனதை நான் பார்த்தேன் என்ன சார் அது எப்படி எப்படி சார் இந்த டாபிக் எல்லாம் கிடைக்குது நாங்கள் ஒன்று எதோ நாங்கள் யோசிக்கிறோம் யோசித்தது மீரா மேடம் இப்படி தான் நாட்டில் ஒரு ஆள் கஷ்டப்பட ஒரு ஆள் எங்கள் ஊரில் பழமொழி சொல்லலாம் வெள்ளம் திங்கிறவன் ஒருத்தர் விரல் சூப்பிறவன் ஒருத்தர் ஒரு ஆள் யோசிக்க ஒரு ஆள் பெருமை வாங்கிட்டு போக யோசித்தது அவங்க ஆனாலும் நாங்கள் அதை ரொம்ப பெருமையாக நாங்கள் அவர் என்னமா பேசினோம்னு நாங்களாக சொல்லிக்கிட்டோம் எதையும் வித்தியாசமாக சிந்திப்பவர்கள் எதையும் பெருமை மிக அருமையாக நடத்தி முடிப்பவர்கள் அந்த ஒரு அடிப்படை சிந்தனை இருக்கக்கூடியவர்கள் கல்யாண மாலை குடும்பத்தினர் அதனால் தான் அவங்க ஒவ்வொரு வீடு தோறும் திரு மோகன் அவர்களை தங்கள் தகப்பனாக குழந்தைகள் தாத்தாவாக பார்க்கிறார்கள் அது அவருக்கு பெருமை சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நடக்கும் அவ்வளவு இனிமையாக சிரிக்கவும் யாராலையும் முடியாது அந்த முகத்தில் ஒரு புன்னகை இருக்கு இல்லையா அந்த புன்னகைக்கு ஒரு பெரிய பலம் இருக்கிறது இது தனி மனித பாராட்டுன்னு இதை தயவு செய்து நினைக்காதீங்க எல்லாரும் டிவியில் வர்றாங்க சில நேரம் நான் வந்தேன்னா என் வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது என்னதான் சொன்னாலும் ஒரு உருப்படியாக சட்டை போட்டிருக்கேன் அது நம்ம நீ எடுத்து கொடுத்த தரமாக நான் போட்டிருக்கேன் அன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நல்லா இல்லை நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் அவ சொல்லி தான் என்னால் சொல்ல முடியல இதுதான் நெருக்கடி இந்த மாதிரி நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கல்யாண மாலையால் தமிழ் சமூகம் எங்கெங்கு இருந்தாலும் பயன் பெறுகிறது இது இன்னும் வளர வேண்டும் ஏன்னா எல்லாரும் வாழ்த்துறாங்க இப்போ எனக்கு வயதில்லை என்றாலும் இறைவனை நான் வேண்டுகிறேன் கல்யாண மாலை இல்லை என்றால் என்னுடைய முதல் அமெரிக்க பயணம் இருந்திருக்காது அதை நான் எல்லா இடங்கள்லையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் என்னை முதல் முதல்ல அமெரிக்கா போகிறதுக்கு விசா கிடைக்காம டெல்லியில் தெருவில் நான் இந்தி தெரியாம இறக்கி விட்டப்போ நான் அலையோ அலைன்னு அலைந்த போது எனக்கு ஒரு ஆபத்து பாந்தவனாக வந்தவர் திரு மோகன் அவர்கள் அவர் இல்லைன்னா நான் நிச்சயமாக முதல் முறை அமெரிக்கா போயிருக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறமும் போயிருக்க மாட்டேன் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு யாரோ ஒருவர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற நினைப்பு இருக்கு பாருங்க அப்படி சிலர் இருப்பதால் தான் இந்தியா இன்னும் இந்தியாவாகவே இருக்கிறது இல்லைன்னா மற்ற ஊர்களில் இத்தனை நெருக்கடிகள் குண்டு வெடிப்பு பிரச்சனை அடிதடிகள் இருந்தாலும் இந்தியா என்கிற அந்த யூனிட்டி இன்னும் குறையாமல் இருக்கிறது என்றால் இன்னும் பலர் எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் மக்களை நேசிக்கிறார்கள் பிறருக்காக பாடுபடுகிறார்கள் அது டெல்லியிலிருந்து கன் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் அப்படிப்பட்டவர்கள் பரவி இருக்கிறார்கள் அது மாதிரியான ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் மோகன் அவர்கள் நிஜமா அது உண்மை நான் என்னையெல்லாம் நான் இருபது வயசு வரைக்கும் மெட்ராஸ்க்கே வந்தது கிடையாது மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டு தான் அதிலே எங்கள் அப்பா இந்த இடத்துல தான் பஸ் ஏறணுன்னாரும் அங்கனே நிற்பேன் பஸ்ஸு கொஞ்சம் தள்ளி போய் நிறுத்தினாங்கன்னா ஏறுதான் இதானாமான்னு யோசிக்கிற ஆள் இருபது வயசு வரைக்கும் சத்தியமாக நான் சென்னைக்கு வந்ததே இல்லை முதல் முறையாக இருபது வயசுல ஏதோ ஒரு கட்சி ஊர்வலை வந்தது என்னையும் சேர்த்து ஏற்றிக்கிட்டாங்க என்ன அப்போ ஒன்று டாஸ்மாக் கிடையாது பிரியாணி போட்டில் மட்டும்தான் அப்படி வந்து நான் மெட்ராஸ் பார்த்தேன் முதல்ல கொண்டாந்து வைங்க பீச்சில் இறக்கிவிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டாங்க இடம் தெரியாமல் நான் பட்ட பாடு இன்னும் எனக்கு கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது அப்புறம் இப்படியோ அந்த பஸ்ஸு நம்பரை தேடி பிடிச்சி போய் ஊர் சேர்ந்தேன் ஒரு குடையின் கீழ் தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழை நேசிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த தொலைக்காட்சி நிலையத்தார் அனைவருக்கும் அதில் இருக்கிற இயக்குனர் வந்து அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லி ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர்கள் நடத்த ஆதரவு தருகிறார்கள் இன்னும் வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பாக இந்த நேரத்தில் இறைவனை வேண்டி வணங்கி கொள்கிறேன் இப்போ ஒரு பட்டிமன்றம் பட்டிமன்றம் அப்படின்றது இப்போ எல்லாருக்கும் பாப்புலர் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் பட்டிமன்றம் சினிமாவுக்கு போமா வேண்டாமானு அதுக்கு வீட்டில் சண்டை போடுறாங்க சினிமாவுக்கு போமா வேண்டாமா பையன் வந்து நடுவர் அவன் தீர்ப்பு சொல்லிடுறான் பேசாமல் ஹோட்டலுக்கு போவோம் நல்லா சாப்பிடுவோம் ஏன்டானா ஏற்கனவே அந்த விசிபி என் கையில் இருக்கு அவன் எங்கேயோ போய் வாங்கிட்டு போயிட்டான் இதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் சண்டை போடுறீங்க நான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு பட்டிமன்றம்ன்ற ஃபார்மேட் தமிழுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய கலை அது வேறு எந்த மொழியிலையும் பட்டிமன்றம் கிடையாது தமிழில் மட்டும்தான் இந்திய மொழிகளில் டிபேட்டுன்ற சொல் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது அதனால் பட்டிமன்றம் அப்படின்ற ஒரு கலை வடிவம் தமிழுக்கே உரிய ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து ஒருவர் ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது அதை கேட்க வேண்டும் விவிலியத்தில் கேட்க காதுள்ளவன் கேட்க கடவுன்னு வாங்க இந்த காது இருக்கிறதே அது ரொம்ப வித்தியாசமானது காதுக்கு மட்டும் நிறைய வேலைகள்
காது சரியாக இருந்தால் தான் பேலன்ஸ் சரியாக இருக்கும் காது சரியாக இருந்தால் தான் நமக்கு எதுவும் கேட்கும் காது சரி இப்போ நிறைய பேர் அது காதுக்கு என்னென்ன பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று இதை போட்டிருக்கோம் கண்ணாடி இது மூக்கு கண்ணாடின்னு பேர் ஆனால் தாங்குறது காது அது காது இல்லைன்னா கண்ணாடி நிற்காது அப்புறம் காதில் நிறைய துளைகள் போட்டு அங்கங்கே இளைஞர்களும் இளைஞிகளும் தொங்கட்டான் தோடு சின்ன வயசுலேயே அப்பா கிட்ட அழுது குத்தி பின்னாடி கல்யாணம் ஆன பிறகு நம்மளை பாராப்படுத்தி ஏன் அந்த வழியை தாங்குறாங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அப்போ வலி நமக்கு பின்னாடி வலி விதவிதமாக இது காதுகளில் போட்டு அப்புறம் காதுன்றது படம் வரைகிறவனுக்கு காது இல்லைன்னா நம்ம காது இல்லைன்னு வைங்க முகம் ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் போகும் காந்தி படம் வரையணும்னா ஒரு காது மட்டும் போட்டு கண்ணாடி போட்டாங்கன்னா காந்தின்றுவாங்க இப்போ காது அப்படின்றது ஒரு உருவத்துக்கு அழகு தருகிறது நமக்கு சமநிலை தருகிறது அலங்காரத்துக்கு உதவுகிறது கண்ணாடி கூட தாங்கி கண்ணுக்கு ஒழி தருகிறது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே காதுகள் இல்லை என்றால் காது மட்டும் வலிக்கவே வலிக்காது பேசுனா வாய் வலிக்கும் கஷ்டப்பட்டு தம் கட்டினா கொஞ்ச நேரத்துக்கு மூச்சு சாதாரணமாக விட்டுருவோம் காதில் மட்டும் எவ்வளோ சத்தம் கேட்குறது கேட்டு சும்மா இருக்குது நம்ம பக்கத்தில் அணுகுண்டு வச்சுட்டாங்கள போன வாரம் வயசானால் நடந்து போனால் பக்கத்தில் அணுகுண்டு வச்சு ஜீட்டு தெரிக்கிற பார் பெருசு தவும் பாருன்றா தமார்னு அது வெடிச்சோடனே காது அப்படி பொத்துறமா இல்லையா ஏன்னா காதுகள் கேட்க 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 அது வலிக்காமல் இருக்கும் காதுகளை சரியாக பயன்படுத்தணும் அதனால தான் திருவள்ளுவர் செவி செல்வம்னார் செல்வத்து செல்வம் செவி செல்வம் இது ஒரு பெரிய செல்வம் யா இது இல்லாதப்ப தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் இந்த காதுகளை கேட்க பயன்படுத்தணும் கேட்க காது உள்ளவன் கேட்க கடவுன்றது அதுக்கு தான் பொருள் இந்த கேள்வி ஞானம் கற்றலின் கேட்டலே நன்றினார் திருவள்ளுவர் இந்த கேள்வி ஞானம் மனிதனை உயர்த்தும் ஞானம் தரும் பட்டிமன்றங்கள் கேள்வி ஞானத்திற்கு மிகவும் தமிழ் சமூகத்துக்கு உதவுகின்றன அந்த பட்டிமன்றத்தை இன்னைக்கு இங்கே நடத்த காத்திருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல தலைப்பு இன்றைய இளைஞர்களின் பயணம் குறிக்கோளை நோக்கியா கோடிகளை நோக்கியா எல்லாரும் பயணம் பண்ணுறோம் இளைஞர்கள் அதுவும் எந்நேரமும் பயணம் பண்ணுவான் அப்போ தான் வந்து வண்டியை ஸ்டாண்ட் போட்டிருப்பான் அப்போ என்னடா அப்படின்னு வர இருங்க வந்து ரெண்டு போயிடுவான் என்னடா என்னடான்னு தானே கேட்டேன்னா இல்லை இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டு இப்போ தான் இங்கே அவன் வருது அவன் அவன் மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டான் கூப்பிட்றதே இல்லை அவங்க ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தா நான் பரட்டு வண்டியை திருப்பி போயிடுவான் எங்கடா போகிறேன்னா வந்து சொல்கிறேன்ப்பான் வந்து சொல்கிறேன்னா பேசாமல் இருங்கப்பா நோய் நோய் நாதிங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு அங்கே போயிருப்பான் இளைஞர்கள்னா அவன் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவனால் பயணம் பண்ணாமல் வயசான ஆள் தான் எங்கேயாவது போகணுமா போகணுமா எதுக்கு அந்த ஊரில் கல்யாணம் வச்சாங்க இல்லைப்பா அதான் பொண்ணு ஊர் பொண்ணு ஊரை மாற்றுங்கடா இல்லை பொண்ணை மாற்றுங்க எதுக்குடா அவ்வளோ தள்ளி போய் கல்யாணம் வைக்கணும் ஏன்னா டே என்னால் வர முடியாது இல்லைப்பா நீங்கள் தான் வந்து பெரியவங்க இருக்கட்டும் டா முடியலை இல்லை இதை இளைஞர்கிட்ட சொல்லி பாருங்கள் ஏன் இன்னும் இங்கேன்னு வச்சாங்க இன்னும் தள்ளி வச்சிருக்க கூடாது ரெண்டு நாள் ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம் அவனுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்தால் எரிச்சலாக தள்ளி வைங்க எல்லாத்தையும் போகணும் வரணும் அப்படியே பரபரப்பாக ஒரு திருமண வீட்லேயே எங்கேயும் உலா வர்றது யார யாராக இருக்குன்றீங்க சரட்டுன்னு குறுக்க ஆம்பளை பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தான் அதுக பண்ணுற லூட்டி ஐயா அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணுது பின்னாடி அந்த பொண்ணு வருது அவங்க அப்பா பெரிய சூட் கேஸோடு வர்றாரு எதுக்குன்னா என் மக ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கு சார் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அது போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்து அப்படியே உள்ளே போகுது வருது பயலுக்கு ஆன்னு உட்காந்துருக்காங்க இது எப்படா பொண்ணாக போகுதுன்னு பயணம் அப்படின்றது வாழ்க்கை ஒரு பயணம்தான் வாழ்க்கையில் நிறைய பயணம் பண்ணுறோம் இளைஞர்கள் ஒரு திசை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் அந்த திசை எந்த திசை குறிக்கோள் என்கிற ஒரு திசையா அல்லது கோடிகள் என்கிற பணக்கார திசையா குறிக்கோள் என்பது அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது கோடிகள்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அது காசு துட்டு வீடு காரு பங்களா வாட்சு செல்ஃபோன் செல்ஃபோனில் நாற்பதாயிரம் ரூபா இப்போ செல்ஃபோன் ஒரு செல்ஃபோனை காட்டினா அது நாற்பதாயிரம் ரூபா உள்ள என்னையா தெரியும்னா எல்லாம் தெரியும் நீ நல்லா பாரு சந்திராயன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்றான் சந்திராயன்னா அதாண்டா ரேக்கெட்டு அது எப்படி எங்கே தெரியும் தெரியும் நாற்பதாயிரம் ரூபா நாற்பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தா சந்திரனே தெரியும் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க பணம் பகட்டு நம்முடைய ஆடம்பரம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிக்க கூடிய தெரிஞ்சிக்க வைக்கும் வசதி கையில் இருந்தால் கையில் காசு இருந்தால் கழுதை கூட அரச நடினார் கண்ணதாசன் அந்த அளவுக்கு கோடிகள் இன்றைக்கி கோட்டி கிடக்கு ஒரு கோடின்றதெல்லாம் எவனும் பார்த்தது இல்லைங்க அந்த காலத்தில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அந் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அஞ்சு பைசா எங்கள் வீட்டில் கொடுப்பாங்க சாயந்தரம் அஞ்சு பைசா பொறி உருண்டைக்கு பொறி உருண்டைன்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற ஆளுக்கு யார் தெரியும் இந்த பொறி இருக்குல்லங்க
காலையில் எலி கடிச்சிடும் டவுசர் இருக்கு அப்புறம் ஓட்டையாருக்கு பை இருக்காது இதுதான் எங்களோட ஸ்நாக்ஸ் அன்னைக்கு அஞ்சு பீஸ் நீங்கள் பையன்ட்ட சொன்னால் சிரிக்கிறான் இங்கெல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரியான்றான் ஆமாடா இந்தியாடா அப்படின்னு அந்த கண்ட்ரியை கேட்கல கிராமத்தால் நீ சரியான மஞ்சப்பை பார்ட்டி ஏன்னா மதுரைக்காரவங்களாம் கக்கத்தில் மஞ்சப்பை வச்சுக்கிட்டே தெரியுவான் அதை இங்கேயோ கண்டுபிடிச்சிருக்கா என் பையன் அவை ஏதோ இங்கிலாந்தில் பிறந்த மாதிரி என் வீட்டில் பிறந்த கழுது அவன் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுது மஞ்சப்பை பார்ட்டியா நீ அப்படின்றா இல்லடா ஏன்னா ஏன்னா அவனோட இது அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே அஞ்சு ரூபாய் இப்போ எவனு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டான் பேர்கர் பீஸா பேர்கர் அது சொல்லும் போதே நமக்கு பயமாக இருக்கு இந்த இங்கிலீஷ் எங்கே இருந்துரா கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் வேறு இடம் இன்றைய இளைஞர்கள் இந்த மாதிரியாக பணத்தை பார்த்து ரசிக்கிறார்கள் அவர்கள் எதை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் அதான் எனக்கு கேள்வி கோடிகளை நோக்கியா கொள்கையை நோக்கியா கோடிகளை நோக்கித்தான் அப்படின்னு பேசுறது செல்வி ரம்யா ஆ உட்காருங்க பரவாயில்ல ஏன்னா பள்ளிக்கூட மாதிரி எந்திரிச்சிங்கன்னா கேமராக்கார் கஷ்டப்படுவார் அவர் அப்பப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இறக்க முடியாது இங்கே இந்த செட்டிலெல்லாம் உட்காந்தே இருக்கலாம் பேசும்போது மட்டும் எந்திரிங்க ஆ நான் வாத்தியாரும் கிடையாது மார்க்கும் போட முடியாது செல்வி ரம்யா அவங்க ஒரு நல்ல பேச்சாளர் இந்த தமிழ் பேச்சு அதிலெல்லாம் நிறையா அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க இந்த கல்லூரிப்பா எத்திராஜ் எத்திராஜ் கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிறாங்க இரண்டாம் ஆண்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கோடி தான் சார் துட்டு இருந்தால் தானே படிக்கிறதுக்கே காசு இருந்தால் தானே படிக்க முடியும் ஓசிலேவையும் சேர்த்துக்கிறான் எல்கேஜிக்கே சேர்த்துக்க மாட்டான் நான் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிறேன் எதுக்காக படிக்கிறேன் படிச்சுட்டு தெருவில் உட்காந்து காந்தியத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கா ஏதாவது ஒரு நல்ல எம்என்சியில் வேலை கொடுப்பாங்க அமெரிக்க பொருளாதாரம் சரியாமல் இருக்கும் அப்படி நம்பிக்கையில் தானேங்க நம்பிக்கை தான் நான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு செல்வி ரம்யா அதே பக்கம் செல்வி அபிநய பவித்ரா டிசிஎஸில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஏற்கனவே பட்டி மன்றெல்லாம் பேசினவங்க அவங்க ஒரு வித்தியாசமான பேச்சாளர் அழவும் வைப்பாங்க சிந்திக்கவும் வைப்பாங்க சிரிக்கவும் வைப்பாங்க டிசிஎஸில் வேலை பார்க்குறாங்க அங்கேலாம் இருக்கிறவங்க பேசுகிறதே கஷ்டம் ஏன்னா பெரிய பதவிக்கு போனாலும் நம்ம நாட்டில் பேசுகிறதே இல்லை பெரிய பார்த்துக்கிட்டு என்னடானா கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறாங்க அது எப்படா பேசுவேன் நான் மவுசுலேயே பேசுவோம் மவுஸ் எப்படா பேசு பேசும் உனக்கு தெரியாது போ ஓரம் கட்டு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச நாளில் முதுகொலி வந்துடுது அப்புறமா பெல்ட் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க விஷயம் ஒன்று தான் சாதாவாக பார்த்தது பெல்ட் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப கொடுமை ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு வீடை அழகாக உள்ள இன்டீரியர்லாம் பண்ணி ஒரு எண்பது நாயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்டு பெட்டு அந்த காட்டு டபுள் காட்டெல்லாம் போட்டு தரையில் படுத்து கிடக்காங்க ஏன்னா முடிவு வலி சார் டாக்டர் படுக்க முடியாது சார் இது எதுக்கே விடிய விடிய கம்ப்யூட்டர் பார்த்தேன் எண்பது நாலு ரூபாய்க்கு பெட் வாங்கி தரையில் படுத்து கிடையாது என்னத்தை சொல்கிறது அவங்க அப்படி இல்லை சின்ன பொண்ணு செல்வி அபிநய பவித்ரா அவங்க வந்து கோடி தாங்க நாங்கள் வாங்குற சம்பளமே பாருங்கள் அவன் டாலரில் வாங்கிட்டு இருக்கான் டாலர் ஏறுனா இவன் இறங்கிடுறான் டாலர் ஏறுது இவன் இறங்குறான் டாலர் இறங்குது இவன் ஏறிக்கிறான் இது என்னமோ நடக்குது நமக்கு அது ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது சில ஆளுங்க பேப்பரை திறந்தோன்னே அந்த காலம் தாங்க பார்க்குது விழுவுனி விழுனா போட்டிருக்காங்க அதுக்குள்ளே போய் படுத்துக்கிறான் இது ஏன் ஏன் பார்க்குற முக்கியமான நியூஸ் முன்னாடி இருக்க ஏன் நியூஸே இதுதான் ஏன் நமக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அது ஷேர் மார்க்கெட்டு சென்செக்ஸு நிஃப்டின்றான் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது நம்ம சாதாரணமான ஆள் இவங்க டிசிஎஸில் மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் நல்ல தமிழ் பேசக்கூடியவங்க கோடிகளை நோக்கி அதுக்கப்புறம் திரு மோகன சுந்தரம் அந்த பக்கம் இருக்கிறாரு சும்மா உட்காருங்க ஏன்னா இப்போ கல்யாணம் ஆன பிறகு அவர் இப்படி தான் செப்டம்பர் பதினொன்னுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் யாரை பார்த்தாலும் கும்பிட்றாரு என்ன மோகன சுந்தரம்னா அனே பழகி போச்சுன்னு சரி எனக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா உங்களுக்கு ரெண்டு மாதமா இதனால என்ன லேர்ன் த ட்ரேடு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லையா ஏன்னா எப்படி வாடணும்னு ஒரு மனுஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்ல மோகன சுந்தரம் பாருங்க கை கட்டி தான் உட்காந்துருப்பாரு அதுவும் அப்புறம் தான் அதனால் ரொம்ப பணிவாக அடக்கமாக சிரித்த முகமாக என்ன சொன்னாலும் அது முக்கியம் இல்லையா மோகன சுந்தரம் என்ன இப்படி அசிங்கமாக இருக்கீங்கனால அதுக்கு ஒரு சிரிப்பு இது இது ஒரு பெரிய கலையா அது எதுவும் இல்லாமல் ஸ்தித பிரஜைனால எது வேணாலும் அப்படியே உட்காந்து சிரித்தோமா அப்படின்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது வேற ஒன்று அதில் அவர் பெரிய நல்ல பேச்சாளர் சிரித்த முகமாக நல்ல நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர் சொந்தமாக தொழில் பண்ணக்கூடியவர் அவரும் கோடிகளை நோக்கின்றார் இதற்கு நிறைவாக அணிந்து அணி தலைமையில் பேசக்கூடியவர் திரு குறிஞ்சி மன்னன் அவர்கள் குறிஞ்சி வேந்தனா எனக்கு மன்னன் எழுதியிருக்காங்க ராஜா நான் இருக்கிறதுனால 
பாருங்க மேடையில் எவ்வளோ குழப்பிடுங்க ஒரு ராஜா ஒரு மன்னன் ஒரு வேந்தன் சரி அவர் குறிஞ்சி வேந்தன் சரிங்களா அதான் அவரோட பேர் குறிஞ்சி வேந்தன் அவங்க தகப்பனார் ஒரு மிகச்சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடுவராக இருந்திருக்கிறாரு தாம்பரம் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் அவர் ரொம்ப காலம் பணியாற்றிய ஒரு மிகச்சிறந்த தமிழ்நாட்டின் முன்னணி பேச்சாளர் திரு ராஜகோபாலன் அவர்களது புதல்வர் அவர் இலக்கிய மேடைகளில் தனக்கென்று ஒரு தனி பாணியை வைத்து கொண்டு நீண்ட காலம் இன்னமும் அவர் மேடைகளில் நல்லா பேசுவார் அவரது மகன் அவர் அருமையாக பேசுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஏன்னா புலிக்கு பிறந்தது நிச்சயமா இன்னொரு புலியாக தான் இருக்குப்பா அதை வேறு சொல்ல முடியாது எல்லா பக்கம் இடிக்குது ஏன்னா மதுரையில் தான் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்துட்டு போனால் முந்தா நாள் வந்தாங்க நீ எப்படி புலியை பற்றி பேசுனேன்னு ஐயா நான் புலியை பற்றி இது நம்ம ஊரில் ஏதாவது வயிறு கலக்குச்சுன்னா புளியை கரைக்குதுன்னு வாங்கிடலாம் இப்போ புளியவே வீட்டில் கரைக்கிறது இல்லை வேணாமையா டேமரின் அப்படின்றா ஏன் இங்கிலீஷ் பரவுது பார்த்தீங்களா தமிழில் என்ன பேசினாலும் பிரச்சனை ஆயிடுது அதனால் அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது நல்லா பேசுவார் அப்படி வச்சுக்குவோம் நான் சொன்னதை மறந்துருங்க ஆக இந்த நால்வரும் கோடிகளை நோக்கித்தான் வாழ்க்கை என்னையா கொள்கை இருக்குது இந்த சமூகத்தில் கொள்கையாவது மண்ணாங்கட்டியாது துட்டு கொடுத்தானே அவன் அவன் ஆடி கிடக்கான் அது வரைக்கும் என்ன இல்லைன்னா அது இருக்குன்றான் அது வரைக்கும் இருக்குன்றது இல்லைன்றான் உண்டென்றால் அது உண்டு இல்லை என்றால் அது இல்லைன்றது துட்டு வச்சா தான் எங்க எங்க போய்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகம் இளைஞர்களை போய் கொள்கையை நோக்கி போனா அவனை ஒப்பேத்தனும் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நாலு பேரும் கச்சை கட்டி நிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு நாலு பேர் மன்னர் மன்னன் ராஜாக்கள் ஏரியான்னு சொன்ன பாருங்க மன்னர் மன்னன் அவர் என்னை விட ஒல்லியானால் இன்னமும் ஒல்லியானவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பேர் வைப்பாங்க போல நல்ல தம்பி நல்லா பேசுவார் அவர் பேச்சை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன வயது கல்லூரியில் படிக்கிறார் படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் மேடை ஏறி பேசுவது என்பது ஒரு பெரிய வரம் படிக்கிற காலத்தில் சும்மா பேசுவாங்க அனாவசியமாக மாப்பிள்ள எப்படி இருக்க இருக்கிறேன் இல்லை நான் இல்லை இல்லை சும்மா கேட்டேன் நேற்று நைட்டு எதுவும் கெட்டு போனேன் ஆக்கும் நேற்று ஒரு மாதிரி இன்னும் மப்பில் இருக்க மாதிரி இருக்குது டே தொலைச்சி பிடிவேண்ணா அதுதானே பார்த்தேன் நீ என்ன துட்டை தொலைச்சிட்டியா இல்லைடா நான் எதையும் தொலைக்கிறதா கிளாஸை தொலைச்சிட்டியா ஏதாவது வேஸ்ட்டாக பேசுகிற பிள்ளைகள் மத்தியில் மேடை ஏறி தான் நினைத்ததை சொல்லக்கூடிய திறத்தோடு தரத்தோடு பேசுகிற ஒரு அருமையான தம்பி மன்னர் மன்னன் அவர் கொள்கைக்காக நிற்கும் போதே தெரியலையா கொள்கைக்காக இந்த வயசில் நிற்கணுமே ஏன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரெண்டு லேடிஸ் வந்து கோடிக்காக இப்போ ஒரே ஒரு தாய் மாதிரி தான் கொள்கைக்காக வந்திருக்கு அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு நாட்டு நிலப்பு அவர் அவர் கூட பேசுகிறதுக்கு பிரசன்னா அவரும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அதாவது கரெக்டாக தெரியுது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா சில கோலங்கள் இருக்கும் இல்லையா கோலங்கள்னா ஒம்பது மணி கோலங்கள் இல்லை ஒரு ஒரு அப்பியரன் பார்த்தவுடனே அவர் பார்த்தா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆனால் ரொம்ப பவ்யமாக இருப்பாங்க ஏன்னா பனின பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க பஸ்ஸிலே தூங்குறாங்க கண்டக்டர் இறப்பி இறக்கி தான் உன் வீடுன்னு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு அப்படி ஆட்கள் ஆனால் அவர் பேசுவார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது கொள்கையை நோக்கி அவர் கூட பேசுகிறதுக்கு திருமதி மாலதி ராமகிருஷ்ணன் சென்னை துறைமுகத்தில் பணியாற்றுறாங்க ஒரு நல்ல பேச்சாளர் அங்கே அவங்க பேசுகிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா தலைமையில் கூட ஒன்று ரெண்டு நிகழ்ச்சிகள் பேசியிருக்கிறாங்க துறைமுகத்தில் இருந்துக்கிட்டு பேச்ச பேச்சு மேடைக்கு வர்றதுலாம் கஷ்டம் பெண்கள் முதல்ல பேச வர்றதே கஷ்டம் அப்படியே பேசினாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க பேச அனுமதிக்கிறது கஷ்டம் ரொம்ப நெருக்கடிங்க பெண்கள் மேடைக்கு வர்றது பயணம் பண்ணி பிள்ளைகளை விட்டுட்டு மேடையில் இருக்கும்போது பையன் அங்கேருந்து கற்றுவேன் அம்மா பாத்ரூம் போகணும்னா போடாடே அம்மா நீ எப்போ வருவே இப்போ தான்டா என்னை மேடைக்கே கூப்பிட்ருக்காங்க நீ வரவே மாட்டியா வருவேன்டா பேசாமல் இருடா யார் கேட்க சொல்கிறது அப்பா கேட்க சொன்னார் ஏன்டா அவர் கேட்க மாட்டார் அவருக்கு பயமாக இருக்கான் அதனால் பெண்கள் மேடை ஏறி பேசுகிறது கஷ்டம் அதனால் அவங்க ஒரு நல்ல பேச்சாளர் இந்த அணிக்கு டாக்டர் சேதுபதி அவர்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்கிறாரு கொள்கை கொள்கை தான் லட்சியம்தான் அவர்களது பயணத்தின் எல்லை அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு ஒரு எட்டு அறிஞர்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க நீங்களும் தயாராக இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திடீர் நடுவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஏதோ பரவாயில்லையா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் வந்தது வந்தாச்சு ஏதோ இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறீங்க ஆனால் கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சி எனக்கு தெரியும் எங்கேயும் சோடை போனது இல்லை அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை வாழ வைக்கிறது என்று சொல்லி இப்போதைக்கு பட்டிமன்றம் தொடங்குகிறது இன்றைய இளைஞர்களின் பயணம் கோடிகளை நோக்கியா
கொள்கையை நோக்கியா இதுதான் தலை கோடிகளை நோக்கியே என்ற அணியின் சார்பாக இப்போ பேச வருமாறு செல்வி ரம்யா அவர்களை அழைத்து அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் மனங்களை இணைக்கிற இந்த மனமாலைக்கும் இந்த நல்ல மனங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்லி தொடங்க இந்த கேள்வி என்ன இளைஞர்களா கொள்கையை நோக்கி போறாங்களா கோடிகளை நோக்கி போறாங்களா இதுதான் கேள்வி ஒன்னும் இல்ல நாலு பேர் வந்து உட்காந்துருக்காரு பாண்டிச்சேர்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து உட்காந்துருக்காரு எனக்கு நாற்பத்தி எட்டு கொள்கை இருக்கு வாழ்க்கையில என்னை கொண்டு போய் சென்னையில விட்டுருங்கன்னா விட்டுருவாங்களா வாழ்க்கையாது அன்போட்றாங்க <laughs> கணவன் நீ ஒரு கோடி நான் ஒரு கோடி நமக்கேன் கோடின்னு பேசினா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேரும் தெரு கோடியில தான் நிக்கணும் இன்னைக்கு நிலம் அப்படி இருக்கு அங்கேயும் போலீசார் வந்து சரி கல்யாண மலை நிகழ்ச்சியில பேசுறோம் இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பொண்ணு பார்க்க போற இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் எல்லாரும் எப்படி கேக்குறாங்க பொண்ணு பொண்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி வேணுமான் யாராவது ஒருத்தர் இல்ல இந்த கொள்கைன்னு பேசுற ஒரு இளைஞர் எனக்கு சரஸ்வதி மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு எங்கேயாவது கேக்குறாங்களா பயனோடோல் <laughs> 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 நான் இந்த குறிக்கோள் இருக்க பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குறிக்கோள் இருக்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு யாராவது சொல்றாங்களா ஏனா யதார்த்தமான வாழ்க்கையை நம்ம யோசிச்சு பாக்குறப்போ இன்னைக்கு கோடிகளை புரட்டுகிற வாழ்க்கையில நம்ம ஓடணும் குறிக்கோள் போட சொல்றீங்க இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருக்கல இன்னைக்கு பொண்ணு பாக்குற இடத்துல ஹாஃப் அன் ஹவர்ல பொண்ணு மாப்பிளையும் பார்த்து முடிச்சிடுறாங்க எப்படி டீல் ஓகே ஆகுது அந்த இடத்துல பொண்ணு இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறா பையன் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் ஏன் என்று சொன்னால் மனங்கள் இணைவதற்கு முன் அங்கு பணங்கள் இணைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்த்தாதான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஏன்னா இது சென்னையுடைய யதார்த்தமான நிலைமை ஸ்டூடெண்ட் மேல இப்ப மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ஆறு வருஷம் படிக்கணும்னு சொன்னா எல்லாரும் வரைஞ்சு கட்டிட்டு வந்துட்டாங்க எப்படி சேவை செய்ய வந்தவங்க கொள்கையோட வாழ வேண்டியவங்க நீங்க எல்லாம் இப்படி பேசலாமா ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு பையனும் ஆறு வருஷம் படிச்சு வாங்கின கடனை அடைக்கிறதுக்குள்ள வாழ்க்கை வட்டியிலே போயிடுச்சுன்னா அவன் எங்க இருந்து வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகுறது நீங்க எல்லாம் ஒரு காலத்துல படிச்சீங்க படிச்சு முடிச்சு வந்தோன்னே நம்ம நல்ல வேலை பார்க்கணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு கடமையோட இருந்தீங்க ஆனா இன்னைக்கு எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரப்பயே கடனோட வர்றப்போ அவங்க கொள்கையெல்லாம் எந்த கொடியில தாங்க ஏத்தி பறக்க விடணும் அவனே எஜுகேஷன் லோன்ல படிக்கிறான் என்னுடைய <laughs> 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 இத்தனை லட்சம் இளைஞர்கள் கொள்கையோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்பட முடிந்ததா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது ஒரு நாட்டாலே முடியலன்றப்ப எப்படிங்க வீட்டால கொள்கையை வச்சு குப்பை கொட்ட முடியும் வீட்டுல கொள்கைனா குப்பை கொட்டுறதுன்றீங்க நீங்க எதுவும் கொட்டுறீங்களாமா சரி இவங்க எல்லாம் வந்து கொள்கை இருந்தா வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிடலாம் கொள்கைதான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில எல்லாமே அப்படின்னு இருக்கும் பல இடங்களில் கொள்கைகளை தியாகம் செய்ய வேண்டிய நிலைமை இன்னைக்கு வருதுன்னு கேட்டா 
பண உலகத்துல நம்ம ஜனநாயக உலகத்துல வாழ்றோமா என்னன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது பணநாயக உலகம்னு சொன்னா அதில் கோடிகளை நோக்கிய பயணத்துலதான் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் போயாக வேண்டிய கட்டாயம் மட்டும் இல்ல அதுதான் சரியான பாதையும் கூடி சரி கொள்கைன்னு பேச வந்திருக்காங்கல்ல அவங்க ஆள் ஆளுக்கு கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான படத்தை கொடுத்து நிலத்தெல்லாம் வாங்கி போட்டிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து ப்ரொஃபஸர்ல இருந்து மேடம் வரைக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாயை கொடுத்து வாங்கி போட்டிருக்காங்க இவங்க கொள்கைக்கு தானே பேசுறாங்க வந்து நாலு இளைஞர்கள் எனக்கு வேணும் கொள்கை உள்ள இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பணத்தை கொடுக்குறேன் இவங்க எல்லாம் சம்பாதிச்சு பெரிய ஆளா வரட்டும் கொள்கையில ஜெயிக்கட்டும் வெற்றியாளர் வரட்டும் யாரா ஒருத்தர் சொல்லட்டும் பார்க்கலாம் ஏன் என்று சொன்னால் மண்ணை நம்பி போடுகிற பணத்தை கூட மனிதனை நம்பி போடுவதற்கு யாரும் தயாராக இல்ல இதுதான் எதார்த்தமான உலகம் ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்னைக்கு வாழ்வியல் எதார்த்தங்களோட பேசணுங்க சும்மா கொள்கை எல்லாம் பேசலாம் வாய்க்கிலேயே பேசலாம் ஆனா வக்கீல இறங்கணும்னு வயிறு பேசிங்க சோறு யாரும் வாங்கி கொடுப்பா இல்ல அது ஏற்பாடு பண்ணிருக்குமா அதுக்காக பேச்ச நிறுத்தி உங்களுக்கு சாப்பாடு உறுதி இதய மகிழ்விற்காக கொள்கை கொள்கைன்னு பேசலாம் இதயத்திற்கும் வயிற்றுக்குமான போராட்டத்தில் வயிறு ஜெயித்ததுதான் வரலாறு என்று சொல்லி இன்னைக்கு அந்த வரலாற்றுல நம்ம எல்லாம் ஜெயிக்கணும் இன்னைக்கு ஓட்ட பந்தயம் என்னுடைய அப்பா நாற்பது வருஷம் ரயில்வேல சர்வீஸ் ரயில்வேல வேலை பார்த்ததுனால என்னவோ தெரியல அவர் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் கூட ட்ரெயின் மாதிரி தாமதமா தான் வந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கு ஆனா இன்னைக்கு இளைஞர்கள் மிகப்பெரிய குதிரை பந்தயத்தில் குதிரை பந்தயம் இரண்டு குதிரை ஒன்றாக வெற்றி பெற்றால் கூட எது மூக்கை நீட்டியதோ அதுதான் வெற்றி பெறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை கொள்கை நோய்களுக்கு எதாக இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் இளைஞர்கள் கொள்கை இளைஞர்கள் கொள்கைகளை நோக்கி இளைஞர்கள் கோடிகளை நோக்கி செல்கிற பயணத்தில் தான் வெற்றி பெற முடியும் கோடிகளை நோக்கிய பயணத்தினால் இந்த வாழ்வும் நாடும் வீடும் வளம் பெறும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி நன்றி செல்வி ரம்யா அவர்கள் ரொம்ப ரம்யமா பேசிட்டாங்க வயிற்றுக்கும் இதயத்துக்கும் ஒரு போராட்டம் ரெண்டுல எது ஜெயிக்கும் அது இதயம்னு சொல்லலாம் அறிவுன்னு சொல்லலாம் அல்லது மனசுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மனம் இருக்கிறத அது எப்பவுமே இது செய்யாத இது வேண்டாம்னு சொல்லும் வயிறு இருக்கிறத செஞ்சு பாரு பரவாயில்ல என்னையா அது அப்படின்னு சொல்லும் ரெண்டுக்கும் ஒரு போராட்டம் வந்துருச்சுன்னா எங்க போய் நிக்குது வயிறு தான் ஜெயிக்குது வயிறு தான் பெரும்பாலும் ஜெயிச்சிருக்கு இன்னைக்கு எங்கேயாவது இந்தியாவில் இது கொள்கைக்காக வாழ்ந்த இளைஞர்கள்னு ஒரு பத்து பேரை காட்டியிருக்கீங்களா ஃபாரினுக்கு போயிருக்கிறான் டாலர் ஒரு காலத்தில் அமெரிக்கா பக்கம் போனவங்க இப்போ ஆஸ்திரேலியா பக்கம் போகிறாங்க பையன் என்ன பண்ணுறான் சிங்கப்பூர் உங்கள் பையன் துபாய் உங்கள் பையன் உள்ளூரில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கான் இந்த உள்ளூரில் இருக்கவெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமவா இருப்பான் ஆனால் அது சொல்லிடுறாங்க என்னங்க வேஸ்ட்டுங்க உள்ளூரில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கான் இப்போது சின்ன வயதில் இருந்தே இளைஞனை நீ எந்த திசையை நோக்கி நகர்த்துக்கிறீர் பார்த்தீங்கன்னா காசு தான்யா என்ன இருக்குது நிறைய கேள்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறவன் ஓசியில் படிக்க முடியுமா எல்கேஜிலே படிக்க முடியாது எல்கேஜியில் படிக்க முடியுமா இருபதுனாயிரம் ரூபா இல்லை ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க என்ன ஆகிறது எல்லாம் போட்டு வாங்க வாங்குன்னு வாங்கிட்டாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மன்னர் மன்னர் பார்த்தா வாங்கின மாதிரியும் தெரியல வீங்கின மாதிரியும் தெரியல ஏங்கின மாதிரி இருந்தது எதுக்கோ ஏங்கி போய் பாவம் சின்ன பிள்ளையா அவர் இப்போ பதில் சொல்லணும் நீங்கள் உங்கள் பயணம் கோடியா கொள்கையா வாங்க மன்னர் மன்னன் எப்பொழுதுமே குறிக்கோளை நோக்கிய பயணம் ஆரவாரத்தோடு துவங்குகிறது என்பதை காட்டிய நண்பர்களுக்கு நன்றி பொதுவாக நான் பொதுவாக நான் பூக்களை செடிகளிலே தான் பார்த்திருக்கின்றேன் இங்கே தான் செயற்களிலே பார்க்கின்றேன் இந்த அவையில இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெருமக்களுக்கும் நன்றி பரவாயில்லையா இப்ப ரம்யா இருக்காங்கல்ல இந்த தோழி பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் ஏதா இருந்தாலும் சிந்தனை பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க ஆராய்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா தவளையை தட்டு மேலே போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண ஒரு விஞ்ஞானியோட ஆராய்ச்சி மாதிரி ஆயிட்டு ஒருத்தருக்கு தவளையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஒரு தவக்களை எடுத்து தட்டு மேலே போட்டு ஒரு காலை நறுக்கி விட்டு குதி குதியை பண்ணார் அது குதிச்சிச்சு 
அவருக்கு ஆராய்ச்சி முத்தி போய் ரெண்டாவது கால் மூணாவது காலெல்லாம் நறுக்கிட்டு குதி குதிங்கிறாரு அப்பயும் வேண்டாம் இருப்பா குதிக்குது இப்போ ரொம்ப தாங்க முடியாமல் நாலாவது காலையும் விட்டுட்டு குதி குதிங்கிறாரு அது என்ன பண்ணும் பாவம் அப்படியே இருக்கு உடனே பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஞானோதயம் பிறந்துட்டு உடனே தன்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு எழுதுறாரு தவளையின் நான்கு கால்களையும் வெட்டி விட்டால் அதற்கு காது கேட்காது அது மாதிரி தான் அவங்க பாட்டு ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்க மகாலட்சுமி மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு கேட்டா ஏதோ சமைச்சு போடுறதுல ஒரு தனலட்சுமியா ஒரு தானிய லட்சுமியா இல்லைன்னா வீட்டுல ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு வீரலட்சுமியா இல்ல அதுவும் இல்ல அப்படின்னா ஏதாவது வாரிசு தலை கேட்கறதுக்காக ஒரு சந்தான லட்சுமியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் மகாலட்சுமின்னு கேட்கறோம் நீங்க யாராவது தனலட்சுமி மாதிரி பொண்ணுன்னு கேட்டிருக்கீங்களாங்க கிடையாது வேறே தனலட்சுமி தான் கேட்டாங்க விண்ணப்ப படிவத்தில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு இடம் கொடுக்குறீங்களே அப்படியே குறிக்கோளுக்கு ஒரு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு அது இருக்குங்க இடம் கொடுக்கணும் அதை முன்வரிசையில் ஒருத்தருக்கு இடம் கொடுத்துருக்கோம் மோகன் சார்னு அவர் இருக்கவே குறிக்கோள் இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளைக்கும் பெண்களுக்கு இங்கே என்ன குறைச்ச வந்துட்டு இப்போ நேரடியாக தலைப்புக்கு போகணும்னா அவங்க சொன்னாங்க இளைஞர்கள்லாம் பணத்தை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காங்கன்னு இதோ இப்போ ஒலிம்பிக்கு இந்தியாவை சேர்ந்த இளைஞர்கள்லாம் போயிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னதாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதர்களெல்லாம் கருத்து கணிப்பு கேட்குறாங்க இந்தியாவுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் எம் எஸ் கில்லு கிட்ட கேட்குறாங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இந்திய இளைஞர்கள் போதுமான பயிற்சி இல்லாமல் தான் ஒலிம்பிக்கு போகிறார்கள் அவர்கிட்ட வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காதீர்கள்னு அவர் சொல்றாரு இந்திய ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட தலைவர் சுரேஷ் கல்மாடி சொல்றாரு இந்தியாங்கிற ஒரு கண்டம் ஒரு நாடு வந்து வரைபடத்துல இருக்குதுங்கிறத இன்னொரு தடவை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் இவங்க போயிட்டு இருக்காங்களே தவிர்த்து இவங்கள்ட்ட இருந்து வேற எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு அதையெல்லாம் தாண்டி மூன்று பதக்கங்களை சொந்த முயற்சியுடன் வென்று வந்த இந்த இளைஞர்களை பார்த்து இவங்க சொல்றாங்க இளைஞர்கள் கோடிகள் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க மினிஸ்டர் கிடையாது எனக்கு தெரிய எம்எஸ் கில் மினிஸ்டர் கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு தெரியும் அமைச்சர் சரி நமக்கு விளையாட்டுக்கு ரொம்ப தூரம் போல அடுத்ததான் அந்த குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் வந்து ஜெயிச்சு வந்த சுஜி அந்த விஜயேந்திரையும் சுஷில் குமாரையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல உடல் வலிமை மிக்கவங்க அவங்க ஒலிம்பிக்கில் போய் தான் அடித்து சம்பாதிக்கணும்னு இல்லை அதாவது தெருமுக்கில் போய் அடித்தா கூட அவங்களுக்கு காசு கிடச்சிரும் ஏன்னா அவங்க ஏன் அந்த பண்ணலை வறுமையை நினைத்து பயந்து விடாது திறமை இருக்கு மறந்து விடாது என்று சொன்னாரு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் அவருடைய வரிகளை மீட்பிக்க வந்தவர்கள் எங்களுடைய இளைஞர்கள் அவங்கள பார்த்து இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க கோடிகள் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க கோடியோட இருந்த ஒன்னொருத்தர் இருக்காரு அபினவ் பிந்திரான்னு சொல்லி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் அவருடைய சொத்து மதிப்பு அது வச்சு வாழ்க்கை அமோகமா வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் பயிற்சி எடுத்து ஒலிம்பிக்ல வைக்க போகின்ற அந்த குறியையே தன்னுடைய குறிக்கோளாக வைத்திருந்தார் அந்த இளைஞர் அவரை பார்த்து நம்ம இப்படி சொல்லிடலாமாங்க ஷூட் பண்ணி தங்க வாங்கினார் அவர் நினைச்சிருந்தா துட்டை வச்சு எவ்வளவோ தங்க வாங்கியிருக்கலாம் ம் இப்போ விளையாட்டான விஷயத்தெல்லாம் பேசணும் இப்போ விண்வெளியை பற்றி பேசுவோம் ஐயா சந்திராயனை பற்றிலாம் சொன்னாங்க அந்த தகுதிக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம்னு பேச்சு எடுத்தப்ப வின்சன் சர்ச்சில் சொன்னார் இந்தியா குண்டூசி செய்யக்கூட லாயக்கு இல்லாத நாடு அந்த இந்தியா தான் இன்னைக்கு அணுவாயுத சாதனை திறத்தில் அஞ்சாவது இடம் செயற்கைக்கோள் ஏவு திறனில் ஆறாவது இடம் இடையில அக்னின்னு ஒரு ஏவுகணை நம்ம ஏவ வேண்டிய நிலமை வந்துச்சு அது வந்து எல்லாமே கிடைச்சிட்டு ஆனால் அது ஒளியோட வேகத்தில் போகக்கூடிய அந்த ஏவுகணையை அதே வேகத்தில் திசை திருப்பணும் அதுக்கு ஒளி வேக கட்டுப்பாட்டு அமைப்புங்கிற ஒரு கருவி தேவைப்பட்டுச்சு அது அயல் நாட்டில் வாங்கினா முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஆகும் அந்த ஏவுகணைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த நிதியம் முன்னூறு கோடி ரூபாய் இந்தியாவால் அதை கோடிகளால் சாதிக்க முடியவில்லை அதே சமயம் அந்த ஒளி வேக கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை மாணவர்கள் தாமாகவே செய்து கொடுத்தார்கள் இந்தியா சாதித்தது கோடிகளால் சாதிக்க முடியாததை கொள்கை சாதித்தது இதெல்லாம் எங்கேயா கற்றுக்கிறீங்க இது மாதிரி நாங்க நிறைய விஷயம் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த விளம்பரம் எல்லாம பண்ணிடுவோமா அதனால யாருக்கும் தெரிய மாட்டேன் ஓ விளம்பரம் இல்ல நம்ம நடிகைகளுக்கு தானே விளம்பரம் கொடுப்போம் அதுக்கு என்ன வருது இப்ப வந்து எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்ற ஒரு ஆட்கொழி நோய் வந்து உலகம் முழுக்க பரவிட்டு இருக்கு அதனுடைய பரவும் விகிதத்தோட அதிகரிப்பு வந்து உலக அளவுல மூன்று சதவீத அதிகரிப்பு இந்திய அளவுல ரெண்டு சதவீத அதிகரிப்பு ஆனால் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் அது இரண்டு சதவீதமா குறையுது இதுக்கு என்ன காரணம் இதை யார் சாதிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதை சாதித்தவர்கள் பெரிய கட்சிகளோ பெரிய தலைவர்களோ கிடையாது இதை சாதித்தவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் உங்களுடைய பையன் உங்களோட அண்ணன் உங்களோட தம்பி இதை சாதிச்சிருக்காங்க இதுக்காக நீங்கள் பெருமைப்படாங்க நாம நீ கோடி தான் வாழ்க்கைன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியலை அதுலேயும் அந்த அணிய
இது ஒரு நிலைமை இப்போ வந்து பாடநூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் தான் வாழ்க்கையில் முக்கியம்னு சொன்னால் வச்சுக்கோங்களேன் பணம் பண்ணுவது எப்படிங்கிறது பாடநூலாக இருக்கும் லஞ்சம் வாங்குவது எப்படிங்கிறது துணை பாடமாக இருக்கும் அறநூல்களும் நீதி கதைகளும் நமக்கு எதுக்காக தேவைப்பட்டது மனிதனை குறிக்கோளை நோக்கி செலுத்த தான் ஐயா அவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நீங்கள் வந்து இப்போ கூட இங்கே வந்து உட்காந்துடலாம் நாங்கள் பெருந்தன்மையோடு அதுக்கு எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் இல்லை எனக்கு தெரியாமல் ஆளுகளை மாற்றிட்டு இருக்கீங்க சபாநாயகருக்கு தெரியாமல் அணி மாறின மாதிரி ஆயிரமாப்பா அது இல்ல தோக்க போற அணில தான் பேச போறன்ற குறிக்கோளோட நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா உங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த கொள்கையை விட கோடிதான் பெருசு அப்படின்னு வைக்க தெரியாம வைக்க போறதுல வச்ச மாதிரி எதுவும் பேசிடாதீங்க நாளைக்கு போய் அதே பசங்க கிட்ட பாடம் நடத்தணும் அதே பாடம் தான் நடத்தணும் இல்ல அதனால என்ன பண்ண முடியுங்கிறத கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இதுக்குதான் வாத்தியார்கள் வந்து பையங்களோட பேசக்கூடாது கரெக்டா மாட்டிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமெரிக்க நாடு இருக்கு இல்லையா சுதந்திரம் பெற்ற முந்நூறு ஆண்டுகளில் பெற்ற வளர்ச்சியில் பாதியை வந்து இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற அறுபது ஆண்டுகளில் பெற்றிருக்கு காரணம் நம்முடைய இந்திய இளைஞர்கள் சுவிட்சர்லாந்து சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க சட்டம் எப்படி இருக்கு அதே சமயம் ஊழல் லஞ்ச ஊழல் எப்படி இருக்குன்னு ஐம்பது இடங்கள் அதாவது லஞ்ச ஊழலில் முதல் ஐம்பது இடங்கள் பிடித்த நாடுகளில் பார்த்தா எல்லாம் சட்டம் வந்து மோசமான நாடுகள் ஐம்பது இடங்களுக்கு மேலே இருக்க நாடுங்கள்லாம் சட்டம் ரொம்ப கடுமையான சட்டம் இருக்க நாடுங்களாக இருக்குது ஆனால் இந்தியா எண்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது இங்கே கடுமையான சட்டங்கள் கிடையாது இன்றைக்கி இந்தியாவில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் மொத்தம் ரெண்டு கோடி வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்குது ஒரு வழக்குடைய சராசரி ஆயிட்குளம் இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஒட்டு மொத்தப்பாக இப்போ நிலுவையில் இருக்க வழக்குகள் முடிய மட்டுமே முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு ஆண்டுகள் ஆகும் சரி தண்டனான்னு ஒன்று தராங்களே அது ரொம்ப கடுமையாக இருக்கான்னா இல்லை ஒரு கவிதை எழுதினார் கோழி திருந்தவனை சிறையில் போட்டாங்க சிறையில் அவனுக்கு கோழிக்கறி போட்டாங்க அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இருக்க தண்டனை நிகழ்ச்சிக்கிறேன் <laughs> 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 மகம் <laughs> பேர் <laughs> 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 இது நடுவர்னா கொஞ்சம் மரியாதை இருக்குப்பா அதாவது நான் வந்து ஸ்டாண்ட் பை நடுவர் தான் அதுக்காக காந்தி பிறந்த தேதி என்ன இப்படியெல்லாம் என்னைய போ இன்டர்வியூ பண்ணீங்கன்னா என்னையா இருந்தோம் சரி நானே சொல்லிடுறேங்க இப்போ இங்கே அவங்களுக்கு தெரியலன்னே வச்சுக்கணும் நல்லா சமாளிக்கிறாங்க இதுதான் ரொம்ப வேண்டாத வேலை கஸ்தூரிப்பா காந்தின்றதை முதலே சொல்லியிருந்தேன்னு வைங்க இப்போ இவர் இவ்வளோ தரம் கலகலப்பாக இருந்திருப்பீங்களா ஏப்பா இவ்வளோ காலம் ஒரு மேடையில் பேசுகிறவனுக்கு காந்தி மனைவி பேர் கூட வாப்பா தெரியாமல் இருக்கும் ஏதோ என் கெட்ட நேரம் எம்எஸ்கி இதை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல சரிக்கிட்டதுக்காக வரிசையாக கேள்வியாக கேட்டு என்னை கேவலப்படுத்துகிறேன் என்னையா இருக்கும் சரி அவரை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தட்டிட்டு அவர் ஏதோ கேசல மாட்டு அது அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு சரி தம்பி மன்னர் மன்னன் நீ மன்னர் மன்னன் தான் சொல்லப்பா இன்னொரு ரெண்டு ரெண்டு கேள்வி மகாகவி பாரதியாரோட மனைவி பேர் என்ன பார்த்தீங்களா சரி இது சொல்லிடுறேன் ஐயா வேணாம் பிரச்சனை செல்லம்மா அண்ணாவுடைய மனைவி பேர் என்ன ராணி அண்ணாதுரை இவங்கெல்லாம் குறிக்கோளில் ஜெயித்தவங்க இவங்களுடைய மனைவிமார்கள் பேர்கள் கூட இன்றைக்கி தெரிஞ்சிருக்கு டாட்டாவோட மனைவி பேர் என்ன பிர்லாவோட மனைவி பேர் என்ன திருமதி அம்பானியோட மனைவி பேர் என்ன திருமதி அம்பானி அவங்களுக்கு பேரே வேணாம்ப்பா அம்பானின்னு சொன்னால் உலகமே போகுதுல்ல இதுதான் அவங்களுடைய முடிவு கடைசியில் பார்க்க போனால் அவங்க யாருன்றது கூட தெரியாமல் போயிடுதுன்றப்ப குறிக்கோள் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் இலக்கை துணைவியாரோடு சேர்ந்து எட்டுகிறார்கள் என்பதை நினைவு வைத்துக் கொண்டு பாவம் என்னும் கல்லறைக்கு பழவழி என்றும் தருவதே அவன் கோயிலுக்கு ஒரு வழியும் வாங்க அந்த வழியில் தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அந்த வழி குறிக்கோளை நோக்கி செல்லக்கூடிய வழி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பிரம்மாதமாக பேசியிருக்கிறார் மன்னர் மன்னர்
அடுத்த தலைமுறை ஒரு இளமையாக இனிமையாக பேசக்கூடிய தலைமுறையாக இருக்கணுன்றது எங்களோட ஆசை இந்த பிள்ளைகள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு விளையாட்டுக்காகத்தான் நான் இடையில் அப்படி இப்படி குறுக்க கேள்வி கேட்டேன் ஏன்னா இல்லாட்டி உங்களுக்கும் சோர்வாகிடும் ஏன்னா இது காந்தி பிறந்த தேதி இதெல்லாம் கூடவா தெரியாது ஆனால் அந்த சின்ன பிள்ளை பாருங்களேன் இவங்களுக்கு நீங்கள்லாம் ஆ சொல்லு எங்களை கொள்கை இல்லைன்றீங்களா சொல்லு இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் கிளம்பிட்டாங்கன்னு வைங்க சமூகம் திருந்தும் அதான் முக்கியம் இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் ஊருக்கு நாலு பேர் கிளம்பி பெரிய ஆட்களை பார்த்து என்ன நீ பெரிய ஆள் இதுக்கு பதில் சொல்லியா இதை ஏன் யா செஞ்ச அப்படின்னு ஊருக்கு நாலு பேர் எம்எல்ஏக்களை எம்பிக்களையும் கேள்வி கேட்டாங்கன்னு வைங்க இந்தியா என்னைக்கோ மாறி இருக்கும் யா என்னைக்கோ மாறி இருக்கும் நிறுத்தி வச்சு கேட்கணும் யா கேட்கணும் எங்கே போகிறது இந்த தேசம் நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் எதிர்வரை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னை தேடி வரையா ஓட்டு கேட்க அஞ்சு வருஷமா நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு பத்து இளைஞர்கள் தெருவுக்கு தெரு கேட்டான்னு வைங்க இந்தியா ஓகோன்னு போயிடுங்க நாம ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போனோம் அவர் கேட்ட கேள்வியில் ஒன்றும் சாதாரணமானது இல்லை இந்தியா எண்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கு ஆனால் ஏன் அப்படி இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா இளைஞர்கள் ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால சட்டங்கள் கடுமையாக இல்லாவிட்டாலும் சரியாக இருக்கிறோம் பா பாவம் என்ற கல்லறைக்கு பல வழி பல வழி என்றும் தர்மதேவன் கோவிலுக்கு ஒரு வழி அப்படி போட்டார் பாருங்க பிரமாதமாக பேசியிருக்கிறார் இப்படி பேசணும் அக்னி ஏவுகணையை நம்மால் எவ்வளோ முந்நூறு கோடியில் செஞ்சாங்க அதுக்கு ஒரு 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 முக்கியமான மெஷின் அது நம்ம ஆட்கள் இந்த கிரையோஜனிக் எந்த இது இருக்க அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்க அதுவே நம்ம இங்கேருந்து இண்டைஜினியஸாக பண்ணோம் இந்தியாவே பண்ணிச்சு வெளிநாடுக்காரன் தரமாட்டேனா அதே மாதிரி சூப்பர் கம்ப்யூட்ரு அமெரிக்கா தரமாட்டேனா நம்ம ஆட்களே பாரதின்னு பேர் வச்சு க பண்ணாங்க அது பாரதின்ற பேர் யாது தமிழுக்கு கிடைச்ச பெருமை இல்லையா சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு பாரதின்னு பேர் வச்சாங்க எங்கே போனாலும் இந்தியர்கள் கொள்கை கொள்கை இருக்க இல்லையான்னு யோசிக்காதீங்க கொடி நாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் கொள்கையை பற்றி சும்மா கோடி கோடின்னு பேசுகிற ஆட்கள் வேஸ்ட்டு நீங்கள் எனக்கே பயமாக இருக்குது நான் மட்டும் எதிரணியில் இருந்தேன்னா ஓடி போயிருப்பேன் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வாங்கினவங்க அந்த கில் சொல்லியுமே இவங்க கில்லின்னு காட்டிட்டானா இல்லையா இன்றைக்கி ஒரு நம்ம இவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிருக்கிறார் அனில் கும்பலே இன்றைக்கி கூட கிரிக்கெட் போதும் ஏன்னா அவர் கை அடிபட்டு போச்சு இனிமேல் நான் விளையாட போகிறது இல்லை ஆனால் அவருக்கு ஒரு முறை தலையில் நல்ல காயம் அந்த ஜா உடஞ்சி போச்சு வெஸ்ட் இண்டீஸில் உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல பந்து பட்டு அப்படியே கலண்டுருச்சு திரும்பி பெரிய கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்து பந்து வீசினார் நினச்சிருந்தால் போய் ஜாலியாக படுத்துருக்கலாம் பெவிலியனில் பெவிலியன்றது படுத்துங்கிற இடம் தான் எவ்வளோ எவ்வளோ டக் அவுட் ஆனாலும் அவெல்லாம் படுத்து விட்டுருக்கோம் அது போய் படுத்துருந்துருக்கலாம் ஆனால் இந்திய இளைஞர்கள் எல்லா துறைகளிலும் சாதிக்கிறார்கள் விளையாட்டில் நம்ம பதக்கம் வாங்குறதுனா சாதாரணமாக மல்லேஸ்வரி தான் முன்னாடி மரியாதையை காப்பாற்றுச்சு ஒரு பெண் இன்னைக்கு மூணு பேர் ஆளுக்கு ஒரு பதக்கம் வாங்கி நம்மளை ஏதோ ஒரு பட்டியலில் லிஸ்ட்டில் சேர்த்துட்டான்ல ஏதோ ஒரு லிஸ்ட்டில் சேர்த்துருக்கானா இல்லையா இது வரைக்கும் இல்லையே ஐயா ஐம்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக நாம் தனிநபர் போட்டியில் தங்கம் வாங்கியிருக்கிறோம் வாங்கியது ஒரு இளைஞன் அவன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் அவன் தேடி ஓடியது ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி அதான உண்மை அதான உண்மை ஒரு பெரிய பணக்காரர் இப்போ அந்த அந்த பையன் மட்டும் மூவாயிரம் கோடி சொத்து இருக்கும்போது துப்பாக்கி தூக்கிட்டு அலைஞ்சு அவங்க அப்பா என்ன நினச்சிருப்பார் கிருக்கு போய் இப்படி பிள்ளையை போகிறதுக்கு நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் இருக்கிற ரூபா ஏழு தலைமுறைக்கு போதும் நீ சுட்டு என்னடா ஆக போகுது டே விடுறா அப்படி தானே நினச்சிருக்கணும் அந்த பெற்றோரும் அவனுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் அப்படி இளைஞர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறாங்கன்னு பிச்சுட்டார் இதுக்கப்புறம் பேச்சன் மாக்கும் அபிநய பவித்ரா வாங்க டிஜிஎஸ் லீவா இன்னைக்கு ஆச்சி இடிச்ச சாம்பார் தோல் மற்றும் ஆச்சி ஸ்பைசி சாம்பார் தோல் சாப்பிடுவீங்க 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 சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் எனக்கு முன்னாடி பேசிய நண்பர் மிகவும் உற்சாகமாக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆனா நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அவர் இப்ப செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காரு அடுத்த வருஷம் தேர்ட் இயர் போனா கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும் அப்ப தெரியும் இவர் கோடிகளை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரா இல்ல இவர் சொன்ன கொள்கையும் குறிக்கோள் நோக்கியும் போயிட்டு இருக்காரான்னு சொல்லிட்டு கேம்பஸ்ல மட்டும் பெயில் ஆகட்டும் அப்ப வீட்டுக்கு போனா தெரியும் இவர் குறிக்கோள் என்ன அதுக்கப்புறமா நம்ம கல்யாண மாலை தலைப்பை பத்தி எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பேசணும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம புதுமையான தலைப்பு கொண்டு வரோம் நான் அனைவரையும் சிந்திக்க வைக்கும் தலைப்பு கொண்டு வரோம் சொல்லிட்டு ஆனா இன்னைக்கு இந்த பட்டிமன்றத்தோட தலைப்பை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா
அதுக்கப்புறமா நம்ம பெரியவங்கலாம் ஆலோசிச்சு இன்னைக்கு உலகமே கோடிகளை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு நம்ம இளைஞர்களை மட்டும் என் லட்சத்தோட கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தலைப்பையே மாத்திட்டாங்க சார் சார் உலகமே கோடியை நோக்கி போவோமா நாங்க இளைஞர்கள் மட்டும் குறிக்கோளை வச்சுட்டு பாருங்க இழுச்சு வாயா என்னதுங்க இல்ல ரொம்ப ஆவேசத்துல உண்மை எல்லாம் பேசுறீங்களே சரி பரவாயில்ல சமாளிச்சுக்கோ அதுக்கப்புறமா வெற்றி நம்ம எல்லாரும் நோக்கி போய் கொண்டிருப்பது வெற்றி இந்த குமுதத்துல பாத்தீங்கன்னா வார வாரம் சாதனையாளர்களை பத்தி ஒரு ஒரு பேஜ் லைட்டப் வரும் ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு சாதனையாளர் பத்தி வரும் நான் அதை ரொம்ப ரெகுலரா படிப்பேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில வெற்றி என்ன நிறைய பேர் மாதிரி எனக்கும் ஆசை இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா முதல் சென்டென்ஸே அவங்க பேரை போட மாட்டாங்க இவர் இன்று இவ்வளவு கோடிக்கு சொந்தக்காரர் இவருக்கு இன்று இவ்வளவு சொத்து மதிப்பு உள்ளது இவர் உலகிலேயே மூன்றாவது பணக்காரர் முதலாவது பணக்காரர் சொல்லிட்டு தான் பேரையே சொல்றாங்க நமது வெற்றிக்கு அடையாளத்தை தருவதே நாம் சேர்க்கும் கோடிகள் தான் அதை விட்டுட்டு இவங்களுக்கு இந்த சாதனை நம்ம சொல்றது இவங்க சேர்த்து கோடி வச்சு தான் சொல்றோமே தவிர இவருடைய குறிக்கோள் வச்சு சொல்றது இல்லை சார் ரோட்ல போனா நாலு பேர் திரும்பி பார்க்கணும்ல ஆமா அதுக்கு நல்லா நல்லா பழிச்சு சூப்பரான கார்ல போனதான் சார் நாலு பேர் திரும்பி பார்ப்பாங்க அந்த கார் வாங்க கோடி வேணுமா கொள்கை வச்சு நாலு கார் வாங்கிட முடியுமா வாங்க முடியுமா லோன்ல வாங்கினா கொண்டு வாங்கி சரி நம்ம இந்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளா அப்ரோச் பண்ணுங்க பரவாயில்ல பண்ணுங்க வாழ்க்கையில ஒருத்தனுக்கு எதெல்லாம் முக்கியம் அவன் கற்கும் கல்வி அவன் பார்க்கும் வேலை அவனோட குடும்பம் சமூகம் இவ்வளவுதான் இந்த மூணு இடத்துல கோடி எவ்வளவு முக்கியங்கிறத பார்ப்போம் கல்வி பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய பி ஸ்கூல் எம்பிஏ பி ஸ்கூல் சொல்றோமே அந்த பி ஸ்கூலை தேர்வு பண்ணுறதுக்காக வருஷா வருஷம் சர்வே நடத்துறாங்க இந்த சர்வே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது மாணவர்கள் இந்த சர்வேயை பார்த்து அந்த காலேஜுக்குலாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த சர்வேயில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் எம்பிஏ படிக்கிறவங்க நானும் சர்வேலாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சர்வேலையாவது இதில் இருக்கும் மாணவர்களின் கொள்கை இது இதில் இருக்கும் ஆசிரியர்களின் கொள்கை இதுன்னு வச்சு அவங்க ரேங்கிங் போடுறதே கிடையாது அவங்க போடுறதெல்லாம் இந்த கல்லூரிக்கு வரும் கம்பெனிகள் கொடுக்கும் சம்பளம் எவ்வளவு இங்க வரும் கேப்பசிட்டிக்கு வர கம்பெனி வர பிளேஸ்மெண்ட் பேக்கேஜ் எவ்வளவு வச்சுதான் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை அடை போடுகிறார்கள் என்கிற என்றால் இளைஞர்கள் எதை நோக்கி செலுத்தார்கள் இதே பதில் சொல்லுது நான் வந்து எந்த காலேஜில் கூட நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த காலேஜ் தான் சார் போய் சேருங்க படிச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும்னா தான் காலேஜ்லேயே சேருவான் அதானுங்க அதான் நல்ல மைக்கு பக்கத்தில் வச்சு பேசு அதுக்கப்புறமா ஐஏஎம் டாப் பி ஸ்கூல் சொல்றோம் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தார் கேட்ல ஓரளவு சுமாரா மார்க் வாங்கினார் பாவம் ஆனா அவருக்கு ஐஏஎம் கிடைக்கல ஆனா அதை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற காலேஜ் கிடைச்சிது நான் சொன்னேன் ஏன் பா நீ சேர சேர போறதான இந்த காலேஜ்லன்னு அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல நான் சேர போறது இல்ல அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வருஷம் வீட்டுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எம்பிஏ படிக்க போறேன் ஐஏஎம்ல படிக்க போறேன் நான் கேட்டேன் உங்க வீட்டுல கொஞ்சம் ஏற்கனவே கஷ்டப்படுறாங்க நீனும் ஒரு வருஷம் வீட்டுல இருந்து அப்புறம் போய் படிக்க போறேன்னு கேட்டேன் நான் வந்து இப்ப கிடைச்சிருக்கிற காலேஜ்ல சேர்ந்தா எனக்கு லட்சத்துல தான் சம்பளம் கிடைக்கும் ஆனா ஐஏஎம்ல சேர்ந்தா கோடி கோடியா சம்பாதிக்குவாங்கிறான் சார் ஒரு வருஷம் வீட்டுல இருப்பதை கூட மதிக்காமல் கோடிகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கு மேலே நீ பார்த்து நான் குறிக்கோ நோக்கி போறேன் கொள்கையை நோக்கி போறேன்னு சொல்லி நம்மளாமே ஏன் ஏமாத்திக்கணும் அதுக்கப்புறமா உத்தியோகம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்ப எல்லாருக்கும் பிரபலமான இண்டஸ்ட்ரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா மத்த எல்லா டெக்னாலஜி எல்லா கோர்ஸை விட எல்லாரும் வந்து ஐடிக்கே போறாங்க ஏன்னா அங்க மட்டும்தான் டாலரும் பணமும் பேசுது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு பிரபலமான வார்த்தை எப்ப பார்த்தாலும் அது ஒரு மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆன் சைட் ஆன் சைட் ஆன் சைட் ஆன் சைட்னா என்னது வெளியூருக்கு போறது ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனிக்கு சேரதும் ஆன் சைட்டுக்காக தான் ஒரு கம்பெனி விட்டு ஒரு கம்பெனி மாறுறதும் ஆன் சைட்டுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போறது வெளிநாட்டுக்கு போறது அமெரிக்காவுக்கு போகுதுன்னு வச்சுப்போமே இப்ப அமெரிக்கா வந்து கொஞ்சம் தொடர்ந்து அப்படி இப்படி போய் யூகே ஆஸ்திரேலியாவும் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் சேர்றதும் ஆன் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தான் ஒரு கம்பெனி விட்டு உன்னோட மாறுறதும் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்காக தான் இவங்க வந்து எதுக்கு இங்கே இருக்கிற குடும்பம் குழந்தைகள் அங்கே போனால் நல்ல சாப்பாடு கூட கிடைக்காது அங்கே இருக்கிற பீட்சா பார்க்க தின்னுட்டு ஏன் இளைஞர்கள்லாம் அங்கே ஓடி போகிறாங்க அங்கே கிடைக்கிற கோடிகள் நாள் தானே நம்ம ஏன் அனுப்புகிறோம் அங்கே திரும்பி வரப்போ டாலரோட வருவாங்க இதோ மன்னாரி மன்னர் சொன்னார் இந்தியா ஒரு பேர் வைக்கிறீங்களா மன்னாதி மன்ன எம்ஜிஆர் கண்கள் இரண்டும் என்று உண்மை கண்டு பேசுமோன்னா அவர் வயசு என்ன அவருது இதுக்கு முன்னாடி பேசின மன்னர் மன்னர் சொன்னார் அதாவது இந்தியாவில் வந
அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி பேசுவோம் நம்ம சமூகத்தை பத்தி பேசுவோம் ஒலிம்பிக்ல அபிதவ் பிந்திரா மெடல் வாங்கினது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவருக்கு வந்து கோடி கோடியா சொத்து இருந்து அப்படி இருந்து அவர் குறிக்கோள் நோக்கி போனார்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவர் அந்த ஒலிம்பிக்ல மெடல் வாங்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க அப்பா பத்து கோடி ரூபாய்க்கு அவர் வீட்லேயே ஷூட்டிங் செஞ்சு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒலிம்பிக்ல கோல்டு வாங்கணுங்கிற குறிக்கோளை உண்மையாக்கியதும் கோடிகள் தான் சார் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம் குறிக்கோளை நினைவாக்குவதும் கோடிகள் தான் நம் 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 குறிக்கோள்களை உண்மையாக்குவதும் கோடிகள் தான் நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை தருவதும் கோடிகள் தான் அருமை பத்து கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு பதக்கம் வாங்கியிருக்காரு அதாவது <laughs> 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 அதாவது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் வெற்றி கலவு கோலாவே அவர்கள் சம்பாதிக்கும் கோடியா தான் வச்சிருக்காங்க ஒரு வெற்றிகரமான கணவன் என்பவன் யார் என்று கேட்டால் தன் மனைவி சம்பாதி தன் மனைவி செலவழிப்பதை விட அதிகமாக சம்பாதிப்பவன் ஒரு வெற்றிகரமான மனைவி யார் என்று கேட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனை பெற்றவர் தான் அப்பதானே விளங்கு எங்களுக்கு நம்மால முடியல வரும் தலைமுறையாவது பாத்துக்கிறது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் வெற்றி அடிப்படையாக அந்த குடும்பத்திற்குள் வரும் கோடிகள் தான் வைத்திருக்கும் போது நம்ம வந்து நான் கொள்கையை நோக்கி தான் போவேன் குறிக்கோள் நோக்கி தான் போவேன் சொல்லி நம்ம நம்ம ஏமாத்திக்க வேண்டாம் சார் ஃபைனலா ஒன்னு சொல்றேன் அம்பானியை பத்தி பேசினாங்க அம்பானியோட மனைவியை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க மனைவி பேர் உங்களுக்கு தெரியாட்டியா சார் நம்ம பிரதமர் நம்ம பொருளாதாரம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறப்ப அவங்க மனைவியை கூப்பிட்டு ஆலோசிக்கல அம்பானி அம்பானி பிரதர்ஸ் கூப்பிட்டு ஆலோசனை கேட்டிருக்கிறார் இன்று பொருளாதாரம் இப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது இது சரி செய்ய நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று இதே இது நம்ம வந்து நான் கொள்கையை வச்சுட்டு நான் எங்க வீட்டு அரசு மருத்துவத்துல போய் உட்காந்து மன்மோகன் சிங் கூப்பிட்டு பேசுவாரா அவர்களுக்கு ஒரு அடையாளம் அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுத்து கொடுத்தது அவர்கள் இன்று கோடிகள் தான் எனவே நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோம் அவங்க சொன்னாங்க என்னோ பாவ வழிக்கு பல வழின்னு சொல்லிட்டு கோடிகள் செல்லும் வழி வந்து பல பாவமான வழி அல்ல நல்ல அறமான வழியில் சென்று நன்றாக பணம் சம்பாதித்து நாம் இன்பமாக வாழலாம் இப்போ வந்து நீங்க புறநானூர்லாம் எங்க அணி தலைவர் ரொம்ப இதுவா பேசினார் அவர் நீங்க புறநானூர் சொல் சொல்லி கொடுக்குறீங்க சிலப்பதிகாரம் சொல்லி கொடுக்குறீங்க நாளைக்கு போய் எப்படி நீங்க மன மாணவர்களை பேஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிப்பது என்ன திருக்குறள் திருக்குறள்ல மூணு பால் அறத்து பால் பொருட்பால் இன்பத்து பால் இல்ல அறத்து பால்ல மொத்தம் இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் தான் இன்பத்து பால்ல மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு அதிகாரம் தான் ஆனா பொருட்பால்ல மட்டும் தான் சார் எழுபது அதிகாரம் அதுவும் நம்ம நடுவர் எப்படி இந்த பட்டி பண்றதுக்கே ஒரு அலங்காரம் சேர்ப்பது போல நடுநாயகமாக விளங்குகிறாரோ பொருட்பால் நடுவில் வச்சிருக்காங்க பாருங்க இதுவே இதுவே காட்டலையா சார் இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அது வேற இது வேற ஐயா இது எல்லாத்தையும் விடுங்க சார் வருஷா வருஷம் எல்லாரும் தேடி போவது நம்ம திருப்பதி சாமி அந்த திருப்பதி சாமியை எப்படி கணக்கிடுறாங்க தெரியுமா பிரம்மோத்சவத்திற்கு பிறகு திருப்பதியில் வசூல் ஒன்பது கோடி தீபாவளிக்கு பிறகு மூன்றரை கோடி நியூஸ் வருது திருப்பதி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அங்கே போக முடியாதுன்றாங்க அது வேற ஏதோ இது காலை இது காத்திருக்கிறாங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் லிஸ்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அதனால நாம் திருப்பதி சுவாமியை தேடி போவதும் கோடியை வேண்டிதான் அந்த சுவாமியை நாம் மதிப்பிடுவதும் அவர்கள் கோடியை வைத்துதான் கடவுளே கோடியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கும் போது இளைஞர்கள் மட்டும் ஏன் சார் குறிக்கோளை நோக்கி சென்று நாம் ஏமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளி தமிழ் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அபிநய பவித்ரா டிசிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் தான் தெரியும்னா திருக்குறளும் தெரியுது இதில் எத்தனை அதிகாரம் இதில் எத்தனை அதிகாரம் இதெல்லாம் எங்கம்மா படித்தீங்க நாங்கள் படித்தப்போ நாங்கள் இலக்கியம் தான் படிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இதில் இருபத்தஞ்சி அதில் இருபத்தொம்போது இதில் வந்து எழுபது பொருட்பால் தானே யா வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேணும் பொருள் தானே முக்கியம் பொருள் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவேன் பத்து கோடி செலவு பண்ணதுனால அவர் ஒரு பதக்கம் வாங்கினார் இப்போ நம்ம ஊரில் இருக்கவங்க அதை விட தெளிவாக அடிப்பாங்க மூணாவது தெருவில் இருக்கிற ஒரு வீட்டு மாடியில் கரெக்டாக இங்கேருந்து கல்லை விட்டு அடிப்பாங்க அடிக்கிறானா இல்லையா நம்ம ஆள் அந்த ஆள் ஏதாவது திட்டிருப்பார் ராத்திரி வச்சுக்கிறான் அவனை என்னடா பண்ணுவேன்னா கண்ணாடி இன்னைக்கு பண்ணால் 
கரெக்டாக எரிஞ்சு உடஞ்சி விடுவா உடஞ்சிட்டு உணர்ந்துடுற மாதிரி இருப்பான் அவனையெல்லாம் ஏதாவது மோட்டிவேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கலால இல்லையே ஒன்றும் நம்ம ஊர் கிராமத்தில் எவ்வளவோ டேலண்ட் இருக்குங்க விளையாட்டு துறையில் தோனி கிராமத்திலிருந்து வந்தவர் தான் இன்னைக்கு இந்திய அணிக்கு டெஸ்ட்டுக்கும் ஒன் டேக்கும் கேப்டன் ஆகிருக்கிறார் சாதாரண கிராமத்தால் கிராமத்தாட்களை பிடிச்சிங்கன்னா நிறைய விளையாட்டுக்களை இந்தியா மேலே வரும் வசதி வாய்ப்பு இல்லையே கிராமங்களில் கிரவுண்டே இல்லையே விளையாட்டு சொல்லி தரதுக்கு ஆளே இல்லையே காசு இருந்தால் தானே இத்தனையும் வரும் என்னமோ பெரிய பதக்கம் வாங்கினார் அவர் அதில் பிச்சுட்டாங்க கல்வியிலேருந்து அம்பானி மனைவி தெரிஞ்சு என்ன ஆக போகுது அவர் வீட்டில் பிரச்சனைனா நிதி மந்திரி நேராக போய் பிரச்சனை தீர்க்கிறார் நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை ஓட்ட யார் வருவான் நம்ம ஆளுகளும் வர மாட்டாங்க அவங்க ஆளும் வர மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இதே பொழப்பா போச்சு அடிச்சுக்கிறது விடுங்கடா நிதி மந்திரி போய் தீர்த்து வைக்கிறார் பிரச்சனைனா எவ்வளவு பெரிய இடம் யா எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் அவங்க கையில் இருக்கு சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டாடா கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு டாடா மனைவி பேரண்ணன் கேட்டால் அவங்களுக்கு கோவம் வராது சம்பளமே அவங்க தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எந்த விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க பணம் இருந்தால் எந்த கதவும் திறக்கும் கொள்கையை வச்சுட்டு எதையா திறப்பண்ணி சின்ன பிள்ளைகளை இப்படி கெடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு நிறையா திருப்பதி சாமிக்கே எதுக்கு போகிறோம் நம்ம தெரு முனையிலையும் ஒரு வெங்கடாஜலபதி இருக்கிறார் அங்கனே இருங்க சாமி நான் அங்கே போகிறேன் எதுக்காக ஐயா இங்கே கடவுள் அள்ளி தருகிறார் நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால நாம் அள்ளி கொண்டு போகிறோம் இறைவனிடமே அப்படித்தான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு நாம் வைத்திருக்கிறோம் என்றால் இளைஞனிடம் அப்படி கேட்குறாங்க இறைவனிடம் இருக்கிற எதிர்பார்ப்பை இளைஞனிடம் நீ வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பாவும் அம்மாவும் பிள்ளை பெருசாகி சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பாங்களா கொள்கை கூட தாடி வச்சு பைய வச்சுக்கிட்டாலே நினைப்பாங்களா என் பிள்ளைய பார்த்து தெருவிலே அலையுது எதுக்கு நான் கொழுகு கொள்கை அலையிறான் இவன்லாம் விளங்க மாட்டான் அப்படி தானே சொல்லுவாங்க நல்ல பிடி பிடின்னு பிடிச்சிருக்காங்க அபிநய பவித்ரா இதுக்கப்புறம் பேசணும் வாங்க நம்முடைய அருமை நண்பர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சிடிஎஸ்ல இருக்கிறார் பாருங்களேன் டிசிஎஸ் இது அப்படியே உல்டாவா சிடிஎஸ் உல்டாவா பேசுறாரு பிரசன்னா வாங்க அவையோருக்கு என் வணக்கம் எதிரணியில ஒரு அக்கா சொன்னாங்க அக்கா அபிநய பவித்ரா என்னைய தம்பின்னு சொல்லாத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அக்கா என்று சொன்னதற்கு நஷ்ட ஈடாய் ஒரு கோடி கூடுன்னு கேட்டாலும் கேட்பாங்க ஏன்னா கோடி கோடின்னு கோஷம் விடுபவர்களாச்சு அவங்க கோபம் வந்தாலும் வருமையா நீங்க வேற கோடிகளை பத்தி அவ்வளவு விஷயம் சொன்னாங்க கடைசியில அவங்களே ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஐயா கோடியை சம்பாதிக்க வேணும் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்து சம்பாதிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க கொலை செஞ்சோ கொள்ளை அடிச்சோ சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லையே கடுமையாக உழைத்து முன்னேற வேண்டும் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க அப்ப கோடியை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே ஒரு குறிக்கோள் தானே அதுவே ஒரு கொள்கை தானே நல்லா இருக்க இது இதான் அந்த உல்டாவா பேசுறது அப்புறம் வந்து கோடிகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் கூறுவது என்னவென்றால் இளைஞன் மட்டுமல்ல மக்களின் வாழ்க்கை பயணமே குறிக்கோளை நோக்கித்தான் இருக்க வேண்டும் கோடிகளை நோக்கி இருக்க கூடாது கோடிகளை நோக்கி இருந்தா அதனோட பின்விளைவுகள் என்னங்கிறது அவங்க சொல்லல நான் சொல்றேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஒரு பேட்டியில சொன்னாரு கட்டாந்தரையில கண்டக்டரா நான் படுத்த போது எனக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் கிடைச்சது பல நாட்கள் இன்னைக்கு கோடி கோடியா சம்பாதிச்ச பிறகு பஞ்சுமத்தை இருந்தும் எனக்கு நிம்மதியான உறக்கம் இல்லைனார் அப்ப நான் கேட்கிறேன் இவங்களை இந்த கோடியை கொடுத்து இவங்களால உறக்கத்தை வாங்க முடியுமா முடியாது அதுக்காக அடுத்த படம் நடிக்க வேணாமா அப்புறம் வந்து இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி நிறைய சொன்னாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில பண்ற அட்டகாசம் தாங்காதுங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரும் அவருடைய நண்பரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பேச்சு வாக்கில் அவருடைய நண்பர் சொன்னார் என் பொண்டாட்டி வேக வேகமா சமைப்பா அப்படின்னா அதுக்கு இவர் சொன்னாரு பரவாயில்லையா சார் என் பொண்டாட்டி வேகாம தான் சமைப்பா இன்னைக்கு நிலைமை அப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் இன்னொரு தரம் தான் என் ஃப்ரெண்டு எப்படியாவது அவன் பொண்டாட்டி வந்து சமைக்க வைக்கணும்னு அவன் சொன்னான் கண்ணே உனக்காக நான் வாங்கி தருவேன் நாலுக்கல் பதித்த சிலிண்டர் கேஸு எனக்காக நீ சமைத்து தருவாயா கோஸு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லிச்சு நீ ஒரு மரகண்ட கேஸு வெந்து வேகாத எவண்டா திம்பா லூஸு இன்னி எதுக்குன்னு கல்யாணம் ஆகல இல்ல இப்பவே இவ்வளவு வெறுத்து மோகன் எது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படிங்கிறாங்க 
உடல் நலத்திற்கு ஆதாரமாய் அமைவது வீட்டில் சமைத்து சாப்பிடும் நல்ல உணவு தான் உங்களுக்கு பல கோடிகள் இருக்கலாம் தெருக்கோடியில் மாளிகை கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாளிகையில் வசந்தம் இருக்காது இப்படியே கோடியை நோக்கி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்காது அப்ப பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல உறக்கம் கிடையாது நிம்மதி கிடையாது உறவுகளும் இருப்பதில்லை இதுதான் கோடியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறவர்களின் இன்றைய நிலை நிதர்சனமான உண்மை இதுதான் குறிக்கோள்னா என்ன உயர்ந்த எண்ணங்கள் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் உச்சக்கட்ட போர் மூண்ட நேரம் அப்பொழுது துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் நினைத்தார்கள் கண்ணன் என் பக்கம் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் எனக்கு தான் முதல்ல துரியோதனை போனான் அவன் சென்ற நேரம் கண்ணன் மஞ்சத்தில் சயனத்தில் இருந்தான் சரி கண்ணன் முழுக்கெட்டுமே என்று அவன் தலை பக்கம் உட்கார்ந்து கொண்டான் பிறகு வந்த அர்ஜுனன் அவன் கால்கள் பக்கம் உட்கார்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கழித்து கண் விழித்த கண்ணன் முதலில் அர்ஜுனனை கண்டான் கண்டு வில்லின் வேந்தா உனக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னா கண்ணா இந்த போரில் நீ எங்கள் பக்கம் போரிட வேண்டும்னா துரியோதனா உனக்கு என்ன வேணும்னா அதே தான் நானும் கேட்க வந்தேனா உடனே கண்ணா சொன்னான் சரி நான் வேண்டுமா அல்லது என் படை வேண்டுமா அப்படின்னா உடனே முந்தி கொண்டு விஜயன் சொன்னான் கண்ணா நீ மட்டும் போதும்னா அப்போ துரியோதனுக்கு வந்து பயங்கர ஆத்திரமா வந்தது முதலில் வந்தவன் நானே அதிக நேரம் காத்திருந்தவனும் நாயே நானே ஆனால் கண்ணா நீ என்னை விடுத்து நீ ஏன் அர்ஜுனன் பக்கம் சென்ற அப்படின்னு இவனுக்கோ அதுக்கு கண்ணன் சொன்னான் உண்மைதான் முதலில் வந்தவனும் நீயே அதிக நேரம் காத்திருந்தவனும் நீயே ஆனால் முதல்ல வந்த நீ கண்ணை எப்போ முழிப்பான்னு சொல்லி ஏன் தலை பக்கம் உட்கார்ந்த ஆனால் அர்ஜுனனோ ஐயோ பாவம் கண்ணன் உறங்குகிறான் இன்னும் நன்றாக உறங்கட்டும் என்று என் கால்களை அமுக்கி கொண்டிருந்தான் அப்போது வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருந்தால் அந்த உயர்ந்த எண்ணங்களாகிய குறிக்கோளை அவனை வாழ வைக்கும் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை நான் தெரியாதமா நான் கேட்கறேன் ஒருத்தன் வாழ்க்கையில வந்து என்னத்தை படிச்சு என்னத்தை வேலைக்கு போய் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருந்தான் வச்சுக்குங்க என்னத்த கனையா சார் ஸ்டைல நான் பதில் சொல்றேன் கோடி வரும் ஆனா வராது வண்டி குப்புறக்க வந்துடும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் வருடம் பிறந்த இளைஞர் லான்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவருக்கு வந்து புற்றுநோய் வந்தது அந்த புற்றுநோய் ஆனது அவருடைய வயிறு இது இருதய மூளை மூன்று பகுதிகளுக்கும் பரவியது ஆனால் அதுக்காக அவர் மனசு தளரலை கடுமையாக முயற்சி செய்தார் உழைத்தார் உழைத்தின் பலனாய் தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை தொடர்ச்சியாக ஏழு வருடங்கள் டூர் டி ஃப்ரான்ஸ் எனப்படும் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட பைசைக்கிள் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் என்றார் அப்போது வாழ்பவனை கூட மீள செய்யும் கோடி ஆனால் மீள்பவனையும் வாழ வைப்பதுதான் குறிக்கோள் அப்புறம் வந்து இவங்க எதிரணியில் அக்கா வந்து திருப்பியும் அக்கா தான் அவங்க ஒரு தடவை சொல்லியாச்சு நீ சொன்ன சொல்லாம் அவங்க வந்து இந்த எண்ணிக்கையை பத்தி சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு எழுபதுன்னு நான் கேட்கிற எண்ணிக்கையா சார் முக்கியம் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது என்ன காக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கிற விலங்கு என்ன நாய் எண்ணிக்கையை பார்த்துருந்தோம் தேசிய விலங்காவும் தேசிய பறவையும் அதுதான் ஆயிருக்கும் ஆனா அதுவா இருக்கு கிடையாது பொருட்பால வந்து எழுபது இருக்கு அப்படின்னாங்க அதுல நான் ஒரே ஒரு குரல் சொல்றேன் ஆக்கம் மதர்வினா செல்லும் அசைவிழா ஊக்கம் உடையான் உழையின் வள்ளுவர் சொன்னாரு எவன் ஒருவனிடத்தில் குறிக்கோளை நோக்கி உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதோ அவனை தேடி பதவியும் செல்வமும் தானே வரும் அப்போ உள்ளமுடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் அப்படின்னாரு எவன் ஒருவனிடத்தில் உள்ளத்தில் ஊக்கம் இருக்கிறதோ அவனே அனைத்தும் உடையவனாகின்றான் மற்ற எல்லாம் இருந்து ஊக்கம் இல்லைன்னா எல்லாமே நிலைக்காம போயிடும் அப்படின்னாரு அப்போ கோடி கோடி என்று கரகோஷம் விடுபவர்களே தனுஷ் கோடியை போல் வாழ்வின் வரைபடத்தில் இருந்து காணாமல் போவீர்கள் அந்த கோடியை நோக்கி மட்டும் ஓடினால் லட்சம் லட்சம் என்று பிதற்றுபவர்களே அந்த லட்சத்தை காக்க வேண்டி உங்கள் வாழ்வில் மிஞ்ச போவது வெறும் அச்சம் அச்சம் அச்சமே மாறாக குறிக்கோள் 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 என்று கூறி பாருங்கள் இருக்கிறதடா இரண்டு தோல் என்று நட்போடு நான்கு கரங்கள் உங்களை நோக்கி நீளும் லட்சியம் 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 என்று கூறி பாருங்கள் அதன் எதிரொலியாய் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம் 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 என கேட்கும் அப்போ இன்ற இளைஞனின் வாழ்க்கை பயணம் குறிக்கோளை நோக்கியே என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அத்தனை அலுவலர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விரைபெறுகிறேன் அருமையா ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சதுன்னு வைங்க நம்ம கஷ்டமாயிடும்
ஏன்னா இவங்களுக்கு மொழியும் உதவுது நிறைய செய்திகள் வந்து பொதிந்து இருக்கு அவங்க பேச்சில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஆவேசம் இருக்குது ஒரு தர்மம் இருக்குது அவர் கேட்குற கேள்வியில் இருப்பாருங்க லட்சியம் லட்சியம்னு சொல்லி பாருங்கள் வெற்றி நிச்சயம் நிச்சயம்னு ஒரு எதிரொலி வரும்னு சொல்லும்போது நம்மளால் நம்ப முடியுது எத்தனையோ புற்றுநோய் நெருக்கடிகளை வைத்து கொண்டு சாதித்த இளைஞர்கள் கதையை அவரால் சொல்ல முடியுது எவ்வளவு அருமையாக இவங்க பேசியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் கோடி கோடின்னு போனீங்கன்னா தனுஷ் கோடி மாதிரி வரைபடத்திலிருந்து காணாமல் போவீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் நடந்ததை இந்த இளைஞர் சொல்கிறாருனா இவங்க பீச்சு என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க இல்லையா இல்லை இவ்வளவு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர் சேதரி சேகரிச்சிங்கன்னா பேச்சாளர்களுக்கு மேலே இவங்க இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு நாலு பேர் பேசியிருக்கிறாங்க ரெண்டு மாணவர்கள் ரெண்டு பேர் கம்ப்யூட்டர் துறை சார்ந்தவர்கள் இவங்க நாலு பேரும் நேரடியாக பேச்சுத்துறையோடு சம்மந்தம் இல்லாதவர்கள் ஆனால் என்னமாக பேசியிருக்கா பாருங்கள் நாலு பேருக்கும் இதெல்லாம் கல்யாண மாலை கண்டுபிடித்து கொடுக்குற முத்துக்கள் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கல்யாண மாலை நல்ல பொண்ணு நல்ல மாப்பிள்ளையை தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நல்ல பேச்சாளரையும் கண்டுபிடிக்கும் இது ஒரு சைடு ஏன்னா கல்யாணம் கல்லையே ஒரு கல்யாணம் நடக்கும்போது பக்கத்துலேயே ஒரு கல்யாணம் நடந்துடும் பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கு வந்த பொண்ணு அதுக்கு வந்த மாப்பிள்ளையும் அதுவாக செட் ஆகிடும் அது மாதிரி கல்யாண மாலை மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது நல்ல பேச்சாளர்கள் இளைஞர்களை புதிய தலைமுறையை உருவாக்கி தருகிற ஒரு அருமையான பணி நாலு பேர் பிரமாதமாக பேசியிருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கிறாங்க குறிக்கோள் என்பது ரொம்ப ஆழ்ந்து போகிற அமிழ்ந்து போகிற ஒருவரையும் மேலே தூக்கி விடுவது அதுதான் யா குறிக்கோள் ஒரு லட்சியம் ஒரு பாதை ஒரு பார்வை ஒரு விஷன் பிரமாதமாக பேசியிருக்கிறார் பிரசன்னா நான் கூட அபிநய பவித்ராவுக்கு அப்புறம் கஷ்டம்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல நாலு பேரும் நல்லா பேசியிருக்கிறாங்க இப்போது ஒரு நடு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் அந்த நாலு பேர் பேசுகிறோன்னே எட்டில் நாலு வந்தாச்சு இல்லையா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இப்போ நிற்கிது என்ன செய்ய போகிறாங்களோ மீதி நாலு பேர் அதில் மோகன சுந்தரம் புது மாப்பிள்ள வேறு அவர் அப்படியே வீடே மறந்து திரிகிறார் வீடுனா சொந்த பிறந்த வீடு இவர் பிறந்த வீடு என் நேரமும் தீபாவளின்றாரு இன்னும் மோகன் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னா பொண்ணு வீட்டில் தான் சார் ஒரு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா இல்லை சார் இன்னும் தீபாவளி முடியலை சார் ஏறக்குறைய செப்டம்பர் இருபத்தேழாம் தேதி போனவர் அக்டோபர் இருபத்தேழு தான் தீபாவளி இன்னும் அங்கேருந்து க வரல அடுத்த தீபாவளி வரைக்கும் அப்படி கிடைக்கணும்யா மாமனார் அதனால் ஒரு அருமையான பேச்சாளர் தம்பி அவர் சொல்கிறாரு கோடிகள் தான் அப்படின்னு வணக்கத்துக்குரிய நடுவர் அவர்களே மேடையிலே விட்டிருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ கை தட்டி மீதி பேருக்கு தட்டினீங்கல்ல ஓ இதெல்லாம் சொல்லிடுறது அப்பப்பா மறந்துடுவாங்க நடுவர் அவர்களே நல்ல இந்தியாவில் திரையுலகத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்தியாவில் திருமண வரனை முடிப்பதில் சூப்பர் ஸ்டார் நம்முடைய கல்யாண மாலை மோகன் சச்சின் டெண்டுல்கராவது கிட்ட வந்த பால தூரம் அடிச்சு சாதனை பண்ணாரு இவரு தூர தூரமா இருக்கிற ரெண்டு பேரை கிட்ட வர வச்சு ஒரே குடும்பமாக்கி சாதனை பண்ணாரு இந்த சாதனை தொடர்ந்து கின்னஸ் புத்தகத்திலே வரும் வரை இவருடைய சாதனை தொடர வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கடைசி வரையும் கிடையாது நடவர்களே அவருக்கும் கிடையாது நமக்கும் கிடையாது அந்த விழாக்கும் வருவோம் இல்ல நம்ம இது ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு வைக்கிறாரு நம்ம போற இடத்துல கட்சி போடுறது நம்ம வழக்கம் தானே நடுவர் அவர்களே நம்ம சொல்லாதீங்க உங்க தெரியாம கருத்து வச்சிருக்கேன் எனக்கு முன்ன பேசின பிரசன்னா இன்னும் மகாபாரத சீரியல்ல இருந்தே வெளியில வரல இப்ப ராமாயணம் வந்துருச்சுயா இன்னைக்கு உலகமே பொருளாதாரத்துக்கு பின்னால போகுது பொருளாதாரம் தான் உலகமே ஆயிடுச்சு தக்காளி எல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கணும் சார் அதுக்காவது கோடி சம்பாதிக்கணும் ஓ தக்காளி நீங்க வாங்குறீங்களா நீங்க எலிஞ்ச பழத்திலே முடிச்சிடுறீங்களா இல்ல இல்ல நாங்க பார்த்துட்டு வந்துருவோம் பார்த்துட்டு வந்துடுறது இப்போ வசதிகளும் சௌகரியங்களும் எல்லா வாழ்க்கையிலும் வந்துடுச்சு சார் ஒரு காலத்தில் இலக்கியமும் ஆன்மீகத்தையும் 
மைதானத்துல உட்காந்து கேட்டோம் இப்ப ஏர் கண்டிஷன் ஆளுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வசதிகள் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோங்க நம்ம தலையில பொருள்களை கட்டிட்டு போயிடுறான் வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு காலத்திலே அனாவசியம் என்று சொல்லப்பட்ட பொருள் எல்லாம் இப்ப அத்தியாவசியம் ஆயிடுச்சு அதான உண்மை அதுக்கு பணம் வேணும் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு டைஃபாய்டு வந்து அட்மிட் ஆனால்தான் சொந்தக்காரன் ஆர்லிக்ஸ் வாங்கி வந்து கொடுப்பான் அது ஒரு காலம் இருந்துச்சு இப்போ அதுவே வேறு வேறு உருவமாக மாறிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஜூனியர் ஆர்லிக்ஸ் இப்போ புதுசாக விமன்ஸ் ஆர்லிக்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கு சார் அது ஜென்ஸு குடிக்கலாமா இல்லையான்னு தெரியல ஒருவேளை கட்சி வரையும் நம்மளுக்கு டைஃபாய்டு வந்தால் தான் ஆர்லிக்ஸ் ஆகணும்னு தெரியல அதனால் உங்கள் நிலமை ரொம்ப பெரிதாகும் நடுவரவர்களே அப்படி தான் ஓடுது கருப்பா இருக்கிறீங்களா ஆறே நாளில் சிகப்பழகுன்றான் எல்லாம் ஓடுது அது வேற சொல்றான் எட்டு போல் தடவுங்கள் எட்டு போல் தையுங்கள் அது கண்ணம்மா ஆட்டி ஆபீஸா எட்டு போட்டு லைசன்ஸா கொடுக்க போறான் என்னமோ ஓட்டுறானுங்க அது ரெனிவல் உண்டா ஒரு காலத்துல திருமணம்லாம் மரபுகளை மட்டுமே வைத்து நடத்தப்பட்டது இப்போ திருமணமே ஆடம்பரம் அத்தியாவசியம் ஆயிடுச்சுங்க பொண்ணு மேக்கப்புக்கு மட்டும் இருபதாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு மெனு கார்டு கொடுக்குறாங்க சார் ஃபேஷியலாம் ப்ளக்கிங்றாங்க அதுன்றாங்க இது மெனு கார்டு நமக்கு அன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அடுத்த நாள் நெஜம் மூஞ்சி பார்த்த உடனே ஆனாலும் மோகன் இதை இவ்வளவு பப்ளிக்கா நீங்க சொல்லியிருக்க கூடாது ஏதோ நாங்க தான் முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணாலும் போன மாசம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இப்படி சொல்லக்கூடாது நெஜம் மூஞ்சி பார்த்த உடனே இது பக்கத்துலயே நேற்று நின்று அப்புறம் இன்னொன்னு ஐயர் வராரோ இல்லையோ வீடியோ உண்டுங்க அதை ரெண்டு முறைக்கு மேல பார்க்க முடியுமா இல்ல ஒரு வருஷம் கழிச்சு நினைச்சு பாருங்க அத முடியாது சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் நாலு போட்டோ அஞ்சு போட்டோ எடுப்பாங்க இப்போ சில சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு போனா ட்ரெங்கு போட்டி சைஸ்ல ஆல்பத்தேத்துல வந்து நம்ம நாட்டு மடியில உட்கார வச்சுட்டு போயிடறான் அதை ஃபுல்லா பார்த்து முடிக்கிற வரையும் காஃபி கூட கொடுக்க மாட்டான் இந்த சோகம் போதாதுன்னு அந்த குரூப் போட்டோல யார் யார் நிக்கிறா அவங்களுக்கு யார் இவங்களுக்கு உறவு முறைனு அந்த அம்மா காது கிட்ட வந்து ஓன்னு கத்தும் இதெல்லாம் ஆடம்பரம் ஆனா இன்னைக்கு அத்தியாவசியம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கான் இளைஞர்களில் குறிக்கோள் இல்லாம இல்ல இளைஞர்கள் குறிக்கோளுடன் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த குறிக்கோள் மொத்தமே கோடிகளை அடைவதில் தான் இருக்கிறது அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை அவன் படிப்பே அப்படிதான் சார் பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு இளைஞன் நீ என்ன விட ஆக போறேன்னு டாக்டர் ஆகி சேவை பண்ண போறேன்னா இப்ப நிறைய பேர் அங்க கும்பல் கம்மி ஆயிடுச்சு ஏண்டா நான் அது வேற சார் அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் ஒரு வருஷம் ஹவுஸ் வச்சுன்னு இப்ப புதுசா வந்துக்குது கிராமத்துல கண்டிப்பா ஒரு வருஷம் சேவை பண்ணணும் அப்புறம் முனிசிபாலிட்டியில சேவை பண்ணணும் அப்புறம் பஞ்சாயத்துல நான் அறக்காரன் ஆயிடுவேன் சார் ஐடின்றான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்றான் இந்த பக்கம் போன எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் சார் நாலே வருஷத்துல வேலைக்கு எங்க கேம்பஸுக்கு வரா நாங்க எந்த கம்பெனிக்கு போறதுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சம்பளம் லட்சத்துல இப்படி படி இப்போ ஐடி படிக்காத பிஏ பிஎஸ்சி படித்த மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்க இளைஞர்கள் எப்படி போன் அட்டன் பண்றது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ தவிர அமெரிக்கன் ஸ்லாங்ல எப்படி பேசுதுன்னு தெரிஞ்சுன்னு கால் சென்டர்ல என்ன விட குள்ளமா ஒல்லியா இருக்கிற பையன் கிட்ட மாசம் சம்பளம் என்னன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பக்குனுக்குது யாரு யாரு ஐடில கால் சென்டர்ல வேலை செய்யற யாரு என்ன விட ஒல்லியா குள்ளமா இருக்கு நான் அவங்க கிட்ட கேக்குறேன் தம்பி தூக்கத்தை கெடுக்கிறீங்களே எனக்கு தெரியும் பெண்கள் இளம் பெண்கள் நைட் ஷிப்ட் மட்டுமே வேலை செய்யற இளம் பெண்கள் ஏன் கோடிகளை சேர்த்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வசதி படைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ற தூக்கத்தை கெடுக்கிறீங்களா பாவிகளானா சார் இன்னைக்கு தூக்கத்தை தியாகம் பயந்தால்தான் நல்ல வாழ்க்கை என்கிற வரத்தை நாங்கள் பெறுவோம் என்பதிலே எங்கள் இளைஞர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் இன்னொன்று அவனுக்கு நல்லா புரியுது கோடி இல்லைன்னா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் சார் இப்போ பொண்ணு வீட்டிலேருந்து பிள்ளை பார்க்க வராங்க பையன் இன்னங்க இன்னவா இருக்கார் படிச்சிருக்கார் சொந்தமாக முப்பது வயசுக்குள்ளே வீடு வாங்கிட்டான் கார் வாங்கிட்டான் பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனியுடைய ஷேர் வச்சிருக்கானா பொண்ணு கொடுப்பான் அவன் வந்த உடனே உங்கள் பையன் எங்கள் பையங்க குறிக்கோளோட வாழறவர் இதுவரையும் கை கூத்தல் அரிசி தான் சாப்பிட்றாரு ரெண்டு கதர் சட்டை வச்சிருக்காரு லாலா லஜபதி ராய் தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவரோட தீவிர பக்தரு சொல்லி பாருங்களேன் ஒருத்தம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டான் 
சார் அப்போ பணம் பணம் என்ன சார் பணம் அவரோட கொள்கை என்ன தெரியுமா பணமே மனுஷன் கண்டுபிடிச்சது தான் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம் அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னா இவன் பொண்ணு கொடுக்காதது மட்டும் இல்லை தெருவுலேயே சொல்லிட்டு போவான் மியூசியத்தில் இருக்க வேண்டிய ஆள் அந்த வீட்டில் இருக்கிறான்னு அதான உண்மை வாழ்க்கையில் இளைஞர்கள் வெளியே போனால் அவர்களை அங்கீகாரம் செய்கிறார்களா அது அதுக்கு கோடி தான் வேணும் நான் டெய்லி பெருமாள் கோயில் போவேன் நீங்க எதுக்கு போறீங்களோ அதுக்கு தான் இதுனா தனியா கேள்வி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் எங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போறேன்னா அப்புறம் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்டா எப்படி சில பேர் அங்க வேலை பார்க்கலாம் சில பேர் சாமி கும்பிடலாம் சில பேர் பொண்ணு பார்க்கலாம் நான் சாமி கும்பிடுவேன் போவேன் அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி தட்டில் ஒரு ரூபா போடுவேன் இந்த சில பேரை கவனிச்சு பாருங்களேன் தீவாத்தனையை கூட பார்க்க மாட்டான் டென்ஷனாக பேக்கெட் உள்ள கை விட்டு அப்படி தடவின்னு இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா ஆனால் சில்றையில் இப்போ ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அளவு தெரியல இவன் ஒரு ரூபா வரணும்னு அப்படியே தடவி தீவாத்தனை விட்டுருவான் சில பேர் அதுக்கே கடவுள் கிட்ட வேண்டிப்பா ஆண்டவா வர்றது ஒரு ரூபாவா இருக்கட்டுமேன்னு ஏன்னா வருவேன் இவன் ஐடியில் இருக்கிற பையன் வந்து டப்புன்னு நூறுரூவா போடுறான் நூறுரூவா போட்ட உடனே சார் ஐயரு ஜடாரி எடுத்துன்னு வந்து நூறுரூவா போட்ட பையனுக்கு பெருமாளுக்கே வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறார் நமக்கு டொங்குன்னு வச்சுட்டு போவார் அந்த எட்டாம் கிளாஸில் வாதியார் குட்டு வாங்கின மாதிரி இருக்கும் உண்மை அங்கீகாரம் இருக்கிறது எவ்வளவு தான் போட்டீங்க கடைசியா நான் ஒரு ரூபா தான் போடுறது அதனாலதான் கோடிகளை எங்க இளைஞர்களை நீங்க தவறா நினைக்காதீங்க சார் கோடிகளை பெறுவதற்காக அந்நிய வெளிநாட்டுக்கு போறான் ஆனா அங்க இருந்து தாம் படிச்ச கல்வி நிறுவனத்துக்கு டொனேஷன் கோடி கோடியா கொடுக்கிற எத்தனை இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் ஐஐடி ஆகட்டும் எம்ஐடி ஆகட்டும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் எத்தனை யூனிவர்சிட்டிக்கு அங்கிருந்து நான் படித்த நிறுவனம் என்ன மாதிரி பின்னால் வருகிற தலைமுறையை கோடீஸ்வர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்ற இவன் பணம் கொடுக்குறான் அதான உண்மை இன்றைய இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் தனி மனித வாழ்க்கையை தொலைத்தாலும் கூட தனி மனித வாழ்க்கையிலே சிறிது நிம்மதி இல்லை என்றால் சார் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வாரத்தில் ஒய்ஃபை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறான் எதுக்கு வந்து செட்டில் ஆகலாம் வாழ்க்கை வளமா உங்களுக்கு என்னங்க நஷ்டம் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு லட்சாதிபதி இருந்தா வருமான வரி கட்டிட்டு போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியா பொருளாதாரத்தில் முன்னேற போயிடுது அப்புறம் என்ன இது இன்றைய இளைஞர்களுக்கல்ல வருகின்ற தலைமுறை எல்லாம் ஏழ்மை இல்லாத ஒரு இந்தியாவை மாற்றுவதற்காக இன்றைய இளைஞர்கள் கோடிகளை நோக்கி போகிறார்கள் அவர்களை தயவு செய்து குற்றம் சொல்லாதீர்கள் அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் கோடிகள் இருந்தால் இறந்து போன மனைவிக்கு தாஜ்மஹால் கட்டலாம் கோடிகள் இல்லை என்றால் உயிருடன் இருக்கிற காதலிக்கு தாலி கூட கட்ட முடியாது என்பது தெரியும் ஆகவே தான் ஆகவே தான் என்னுடைய இளைஞர்கள் கோடிகளை நோக்கி போகிறார்கள் அவர்களுடைய குறிக்கோள் எல்லாம் கோடிகளை அடைவது அவர்கள் லட்சியம் எல்லாம் லட்சத்தை அடைவது அவர்கள் ஆசை எல்லாம் ஆயிரத்தை அடைவது அவர்கள் அவா எல்லாம் ரூபா நோட்டுத்தான் அதுதான் இந்த நாட்டுக்கு நல்லது நீங்க இன்னமும் சொன்னீங்க டெக்னிக்கலா சொன்னீங்க நான் சொல்றேன் மகாகவி பாரதி சொன்னான் சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் அது நமக்குரிய குறிக்கோள் ஆனால் இன்றைக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு தேசத்தின் கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்றாலும் கூட முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வேண்டும் ஆக கோடிகள் இல்லாமல் தேசத்தின் கனவாக இருக்கட்டும் தனி மனிதனுடைய கனவாக இருக்கட்டும் கோடிகள் இருந்தால் தான் குறிக்கோளை அடைய முடியும் வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுத்தாரு சாதாரணமா ஒரு ராக்கெட் அனுப்பணும்னா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி கோடி தேசத்தின் ஒரு லட்சியத்தை அடைவதற்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு கோடி இளைஞன் என்ன சாதாரணமாக நினச்சிங்களா இந்தியாவின் எதிர்கால வறுமையை போக்குவதற்காக இன்றைக்கு இவர்கள் கோடிகளை சேர்க்கிறார்கள் ஒரு புது ட்விஸ்ட் கொடுத்தார் ரொம்ப சிரிக்க சிரிக்க அதுவும் அந்த மேக்கப் பண்ண பொண்ணை அடுத்த நாள் பார்த்து மோகன் நமக்கு மேக்கப் உண்டா அதுவும் இருக்குல்ல இப்ப ஆண்களும் மேக்கப் பண்றாங்கல்ல அப்ப உங்க முகத்தை அடுத்த நாள் அந்த பொண்ணு பார்த்து பெண்கள் மட்டும் தானா ஆண்களே பிளீச்சிங் பண்றாங்கல்ல பிளீச்சிங் டையிங் பிரிண்டிங் தான் பண்ணல அதுவும் டாட்டூன் ஒண்ணு பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு அப்படியே அலையிறான் சாதாரணமா வீடுகள்ல இன்னைக்கு என்ன வேடிக்கை நடக்குது எவ்வளவு பெரிய பண தேவை இருக்குயா ஏசி இல்லாம கோவில்களே ஏசி பண்ணிருக்கிறோம் அவர் சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு எங்க போனாலும் நான் ஏசி காரில் பயலுக்கு ஏறவே மாட்டேங்கிறாங்க 
என்னங்க அரசு பஸ்ஸே ஏசி உங்கள் ஊரில் கவர்மெண்ட்டு சீட் முன்னாடி பல்லவா தள்ளவான்னு கிட்டிருந்தீங்கல்ல அது வாட்டு ஏறி இறங்கி அப்போ தள்ளிக்கிட்டே போவோம் இன்றைக்கி அதுவே ஏசியா எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது சென்னை மாநகரம் ரொம்ப சிங்காரமாக இருக்குது மழை பெய்யாத வரைக்கும் மழை பெஞ்சா நாரி நச நசத்து என்ன வேடிக்கையாக பேசியிருக்கிறார் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கிறார் கோடிகள் தான் முக்கியம் இளைஞர்களுக்கு கொள்கை அவசியம் இல்லை ஒரு த ரெண்டு கதர் சட்டை வச்சுருந்தா விளங்குமா எவன் பொண்ணு தருவான் போகிற போக்கில் ஊதி விட்டு போயிடுவாங்க இருக்காம பாரு ஒரு லூஸுக்கு போய போயிடாத கொன்றுவான் இவனும் பொண்ணு தர மாட்டான் எவனையும் தரவிடவும் மாட்டான் ஆனால் அதில் நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் க மோகன் எப்படியோ பொண்ணு கொடுத்துட்டாங்க இந்த காலத்தில் நம்ம கொள்கையும் இல்லை கோடியும் இல்லை ரொம்ப நல்லா முடிச்சிருக்கிறார் அது ஒரு ஃபைட்டிங் அப்படி மாதிரி பேசணும்ல பேச்சாளர்களாக தன்னுடைய முத்திரையை காட்டிட்டார் இயல் இயல்பான சிரிப்பு நகைச்சுவை செய்தி வேற வாங்கம்மா துறைமுகம் என்ன சொல்லுது திருமதி மாலத்தி அவர்கள் நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கு என் தலை தாழ்ந்த வணக்கங்கள் அதாவது இன்றைய இளைஞர்கள் குறிக்கோளை நோக்கியே போகணும் போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் இன்னைக்கு நாலு பேர் பேச வந்திருக்காங்க இன்றைய இளைஞர்கள் கோடியை நோக்கி தான் போகணும் கோடியை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்குறேன் ஏங்க இன்னைக்கு இந்த பட்டிமன்றத்தில் நீங்கள் பேச வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு கோடி ரூபா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே பேச வந்திருக்கீங்களா இல்லை இந்த பட்டிமன்றத்தின் வாயிலாக தொலைக்காட்சியின் கோடிக்கணக்கான நேயர்களின் இதயத்தில் உங்களுடைய கருத்தை பதிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்களா நல்லா இருக்க ஏன் நான் இப்படி கேட்குறேன்னா குறிக்கோள் என்பது என்ன தான் வளர்ந்து சந்தோஷப்பட்டு தன்னை வளர்த்தவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சமுதாயத்தையும் வளர்த்து சந்தோஷப்படுவது தான் குறிக்கோளே அவர் சொன்னார் பணம் வேணுங்க பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் நாங்கள் மறுக்கலைங்க வாழ்வதற்கு பணம் வேண்டும் ஆனால் வாழ்வதே பணத்துக்காக தான் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் அது ஆரோக்கியமான பயணமாக இருக்காது என்பதுதான் எங்களுடைய வாதமே இப்போ குறிக்கோளின் மூலம் கிடைக்கின்ற வெற்றிக்கும் ஒரு வெற்றி தாங்க அதே மாதிரி வந்து கோடியை நோக்கி நீங்கள் பயணம் பண்ணாலும் அதுலேயும் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடியை நோக்கிய பயணத்தில் கிடைக்கின்ற வெற்றியில் வெறும் சக்ஸஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் குறிக்கோளை நோக்கிய பயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸும் இருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்கும் அதைத்தான் நாம் விக்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் தமிழே சொல்லுங்க அதை இவங்க சொன்னாங்க என்னமோ அதாவது ஆயிரம் ஆயிரம் இளைஞர்கள் வந்து அமெரிக்காவை நோக்கி பயணப்பட்டு இன்னைக்கு அந்நிய செலாவணிகளை வந்து கொட்டுறாங்களே அப்படின்னு நாங்கள் மறுக்கலைங்க ஆனால் அந்த ஆயிரம் இளைஞர்களை இந்த தேசம் நினைவில் வைக்கலைங்க ஒரே ஒரு விவேகானந்தரை தான் இந்த தேசம் ஞாபகத்தில் வச்சு ஏன் தெரியுமா விவேகானந்தர் தான் அமெரிக்காவில் இந்தியர்களின் அடையாளமாக சென்றார் ஆனால் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் தங்களின் அடையாளங்களை இழந்து விட்டு செல்கிறார்கள் அதனால தான் சொல்றோம் குறிக்கோள் என்னைக்குமே நிலைச்சு நிக்கும் சொல்லிட்டு இப்போ விஸ்வநாதன் ஆனந்த் வந்து உலக சதுரங்க போட்டியில வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாரு அவருடைய வெற்றியை வந்து உலகமே கொண்டாடுது அவர்களுடைய தாய் தந்தையர் என்ன பண்றாங்க எல்லாருக்கும் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடுறாங்க இப்ப அத மோகன சுந்தரம் அவர்கள் வந்து அவருடைய தொழில ஒரு கோடி ரூபாய் ஜெயிச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார்கிட்டையாவது ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியுமா சொன்னா பொறாமப்படுவாங்க அது ஒரு விஷயம் பின்னாடியே இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்போ நீங்க அதை மறைக்கிறீங்கல்ல மறைக்கும் போது விட்டுறாதீங்கம்மா அவரே நோந்து அதாவது வாழ்க்கைனா என்னங்க வாழ்க்கை என்பது சம்பவங்கள் நிறைந்தது அந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்தையுமே நாம அனுபவிக்கணும் இப்ப ஒரு ரயில் பயணம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த ரயில் பயணம் என்பது ஒரு நீண்ட தூர ரயில் பயணம்னா ரொம்ப சுகமான அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து குரூப்பாக சேர்ந்து சீட்டு விளையாடுறது சாப்பிட்றது சிரிக்கிறது பாட்டு கேட்கறது படிக்கிறதுன்னு நல்லா அதை அனுபவிப்பாங்க அந்த ரயில் பயணத்தில் ஒரு விலை உயர்ந்த பொருள் இல்லைன்னா ஒரு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்ன பாடுபடுவார் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பெட்டியை இப்படி வைக்கலாமா அப்படி வைக்கலாமா கீழே வைக்கலாமா மேலே வைக்கலாமான்னு பெரட்டி பெரட்டி பார்ப்பார் எதிரில் அவருக்கு அவர் கேட்பார் என்ன சார் பெட்டி புதுசாக பெரட்டி பெரட்டி பார்க்குறீங்க உடனே டக்குன்னு அவன் கூட்டிகிட்டு வந்தவர்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த பார்ப்பா பத்தியா பெட்டியை ஃபஸ்ட்டு கேட்பான் அப்புறம் பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கேட்பான் டக்குன்னு பெட்டியை லோயர் பரத்தில் வச்சு கூட்டிடு அப்படின்னு சீட்டு கடையில் வச்சு கூட்டிடுவார் அடுத்து டி விற்கிறவன் வருவான் தவறுதலாக காசை கீழே போட்டுருவான் கீழே குனிஞ்ச அந்த காசை தேடுவான் அதுக்குள்ளே இவர் பதறி அடிச்சு தம்பி அதிக நேரமாக கீழே குனிஞ்சு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கனி இல்லை சார் காசை தவறு விட்டுட்டேன் எவ்வளோ அஞ்சு ரூபா இந்தா பிடி இடத்த காலி பண்ணு 
ஏன்ப்பா இந்த பதட்டம் பதற அவன் காசை கீழே போட்டுட்டான் அதுக்காண்டி ஏன் இந்த பதம் இந்த பாருப்பா இவனுங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பு இவன் நோட்டம் பார்த்துட்டு சொல்லுவான் அதுக்கு அடுத்த நேரத்தில் பெட்டியை அபேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவானுங்க அப்படின்னு அடுத்து வந்து கூட வந்திருக்கவர் சொல்வார் வாங்க சாப்பிட்லாமேனு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சட்டுன்னு சொல்லிட்டு முகத்தை திருப்பிடுவார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவரே வாப்பா சாப்பிட்லாம் நான் உன்னை கூப்பிட்டேனே நீ யாக கூப்பிட்ட நான் நினைச்சேன் எதிரில் இருக்கிறவர் ஏதோ சாப்பாட்டில் கலந்து எனக்கு கொடுத்துட்டு பெட்டியை அபேஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறான் போலன்னு இப்படி பேதழிச்சு போயிடுறாரு பகல் நேரம் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் எல்லாரும் ஆனந்தமாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இவர் மட்டும் பொட்டியை பாதுகாத்துக்கிட்டு பிறந்து பிறந்து படுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு வச்சு படுத்துருக்காங்கம்மா ஒருத்தர் பாத்ரூம் போலார்னு எந்திரிச்சார் நடுவர் அவர்களே அவர்கள் அவர் வந்து லோயர் பர்த்தில் உள்ள சேர்ப்பை தேடுறார் இவர் அலறி அடிச்சு துடிச்சு எந்திரிச்சு லைட்டை போட்டு என்ன சார் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாரு சார் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு சேர்ப்பு தேடுறேன் சார் இதை ஏன் நான் சொல்ல வர்றேன்னா ஒரு பயணத்திலேயே இந்த பணப்பெட்டி இந்த பாடுபடுத்துதே வாழ்க்கை என்ற பயணத்தில் நீங்கள் கோடி என்ற பயணத்தை நோக்கி போனீங்கன்னா அந்த பணம் உங்களை என்ன பாடுபடுத்தும் அதாவது எல்லாத்தையும் வாழ்க்கை என்பது வந்து அனுபவம் நிறைந்ததுன்னு சொன்னேன் அதில் ஒவ்வொரு கணமும் அனுபவிக்க வேண்டியது ஒரு கணத்திற்காக மற்றொரு கணத்தை நாம் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது எதிரணியில் சொன்னாங்க காருக்குள்ள குழந்தைய விட்டுட்டு அவங்க ஆபீஸ்க்கு போறாங்க என்னங்க வாழ்க்கை இது என்ன வாழ்க்கை இது நிகழ்கால அனுபவங்களில் கிடைக்கின்ற சந்தோஷத்தை துளைத்து விட்டு எதிர்கால கவலைகளை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இது ஒரு வாழ்க்கையா அதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுது அப்பா அப்பா இன்னைக்கு வந்து இந்த தடவை ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்ல என்னை பாட்டு பாடுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அப்படியாமா பத்தியா அத்தனை பேர் படிக்கிற ஸ்கூல்ல ஏன் ஒன்னு மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நீ ஏன் புள்ள அப்படின்னு பெருமைப்பட்டுக்கிறாரு அப்பா அந்த ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க வருவீங்களாப்பா என்னைக்குமா அஞ்சாம் தேதி அஞ்சாம் தேதியா ஐயோ மன்னிச்சுக்கோமா அப்பாவுக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்பா வாழை வர முடியாது வேணா அம்மா கூட்டிட்டு போ உடனே அம்மா என்ன சொல்றாங்க இந்த பாருங்க நீங்க வர போறதுன்னா போகணும் என்னைய மாட்டி விட்றீங்க ஏன்னா இவங்க வந்து குழந்தை அக்குறையோட வளர்க்கறாங்களாம் அம்மாவும் போறது இல்ல அம்மாவும் போல அந்த பொண்ணு போய் பாடுது நல்ல அருமையா கை தட்டு வாங்குது சந்தோஷப்படுது ஆனா இங்க வீட்டுக்கு வரும்போது வாடு இந்த முகத்தோட வருது அப்பா அம்மா வந்து நல்லா பாடினதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பரிசுகள் உள்ள பரிசை கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தை அதை தள்ளிட்டு ஓன அழுகுது எல்லாரும் வந்தாங்க நீங்க வரலையேனு அந்த நேரத்தில் அந்த மனசுல ஓடுற ஓட்டம் என்ன தெரியுமா என் த என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து பணம் சம்பாதிப்பதில் கோடீஸ்வரர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்பு காட்டுவதில் பிச்சைக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் நினைச்சுட்டு அந்த குழந்தை அழுகு அதாவது இன்றைக்கு இந்த பணம் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு பணத்தை தேடி நீங்க என்னங்க பண்ண போறீங்க உங்க வாழ்க்கையே தொலைச்சிட்டீங்க அப்போ பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க இன்றைக்கு இந்த இளைஞர் அதாவது வந்து கோடி கோடின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஓட்டத்துல எப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் தெரியுமா உருவாக்கி இருக்கிறாங்க சுயநலவாதிகள் உருவாக்கிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தன்னோட சந்தோஷம் மட்டும்தான் முக்கியம் யார பத்தியும் அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது ஆனா இந்த சூழ்நிலையிலையும் குறிக்கோளையே மனசுல வச்சு வாழ்றவங்க நம்ம எல்லார் மனசுலயும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள ஒருத்தவங்க தான் திருக்கழுக்குன்றத்தை சேர்ந்த இதயேந்திரன் அவர்களின் தாய் தந்தை அவங்களுடைய பையனுடைய மூளை செயலில் இழந்துருச்சு உடனே அவங்க உணர்வுக்கோ பாசத்துக்கோ இடம் கொடுக்காம உடனே உறுப்பு தானத்துக்கு முன் வந்தாங்க இன்னைக்கு கோடி கொடுத்தாலும் ஏற்படுத்த முடியாத உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வை அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதை நீங்க இதையே அவங்க கோடி வாங்கிட்டு செஞ்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு நம்ம இத்தனை பேர் இப்படி கை தட்ட மாட்டோம் அவங்களுக்கு அதாவது அந்த மகன் இறந்து விட்டான் ஆனால் அவனுடைய இதயம் இன்னொரு குழந்தையின் நெஞ்சு கூட்டில் துடித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இதயத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த பொண்ணு வந்து இதயந்திரன் அம்மா அப்பாவை பார்க்க வரும்போது அந்த தாய் என்ன பண்ணாங்களாம் தெரியுமா அந்த குழந்தையோட நெஞ்சில் சாஞ்சு தன் மகனின் இதய துடிக்க கேட்டுக்கா தன் மகன் இன்றைக்கு இல்லை ஆனால் அவனுடைய இதயம் இந்த குழந்தையின் நெஞ்சில் துடித்து இவளை உயிராக வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதே என்பதில் அந்த தாய்க்கு அத்தனை பெருமிதம் இதை உங்களால் உங்கள் கோடியால் கொடுக்க முடியுமாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேண்டும் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் எனவே இளைஞர்களே குறிக்கோளை நோக்கி உங்கள் பயணத்தை தொடருங்கள் அப்பொழுது கோடிகள் உங்கள் காலடியில் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு விடை கூறி நன்றி பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தரை தட்டி நிற்கிற கப்பல்கள் துறைமுகம் நோக்கி போகும் ஆனால் இது ஒரு அருமையான கலங்கரை விளக்கம் ஒரு பேச்சு வித்தியாசமான ஒரு வியூ கொடுக்குது பார்த்தீங்களா
இந்த உலகத்தில் நல்லவர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய சோகத்தோடு அந்த தகப்பன் நிறைவாக சொன்ன வரி அசோகன் டாக்டர் அசோகன் சொன்னது என்னுடைய பிள்ளை லீவு விட்டால் பெங்களூருக்கு தான் போகணும்னு ஆசைப்படுவான் ஏன்னா அவங்க பாட்டி வீடு பெங்களூரில் தான் இருக்குது கடைசியாக பெங்களூருக்கே போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து பெங்களூர் குழந்தை சொன்ன உடனேயே நான் நம்மையும் மீறி ஒரு சோகம் கப்பியது அந்த மாதிரி எல்லாரையும் நெகிழ வைக்கக்கூடியது கொள்கையால் தான் முடியும் கோடியால் முடியாதுன்னு பேசியிருக்கிறார் அதை கேட்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க பயணத்தில் போகும்போது பெட்டியை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா சில பேர் பாத்ரூமுக்கு பெட்டியோடே போயிடுறாங்க இன்னும் சிரிக்கிறீங்க ஏர்போர்ட்டில் எல்லாம் பாத்ரூமுக்கு பெட்டியோடு தான் போகணும் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க ஏர்போர்ட் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு தான் பாத்ரூமுக்கே போவாங்க வேறு வழி கிடையாது வெளியே வச்சுட்டு போனால் கொண்டு போய் தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போயிடுறாங்க இங்கே இங்கே வேறு அவ்வளோ பெரிய ஏர்போர்ட்லங்க தண்ணி பாட்டில் வச்சுட்டு போனால் அதை ஒரு ஆள் தூக்கிட்டு போயிடுது ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் ஒரு தண்ணி பாட்டிலு அஞ்சு திரம் அஞ்சு திரம்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அது எதுக்கு வாங்கினா எவ்வளோ ஒரு கிரிக்கம் வச்சுட்டு போயிருக்கான்னு கொண்டு போயிடுறாங்க இப்படி நாட்டில் அவ்வளோ பெட்டியை கையில் வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைய கூட அவ்வளோ பிரியமாக பிடிக்க மாட்டாங்க பிள்ளை அப்படி தள்ளி விட்டு என் நேரமும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒட்டுப்புல் மாதிரி போய் அங்கே போய் உக்காரேன் உனக்கு தான் ஒரு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறோம் அந்த சீட்டில் உட்காரு அவன் ஓம் அடியில் கொஞ்சம் நேரம் தோலைச்சி பிடி உங்கள் அம்மா சும்மா தான் இருக்கா அந்த அம்மா வந்து நான் எங்கே சும்மா இருக்கேன் நான் இப்போ தான் அக்கடான்னு உட்காந்துருக்கேன் எவ்வளவு அவர் குழந்தைய விட பேட்டியை தூக்கி மடியில் வச்சுட்டு இருக்கோமே இந்த அளவுக்கு மனம் கடினப்பட்டு போகிறது பயணம் நிம்மதி இல்லாமல் போகிறதுன்னு மாலதி பிரமாத போது அணித்தலைவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் கோடிகளே வாங்க அருமை தம்பி குறிஞ்சி வேந்தன் இன்றைய இளைஞர்களின் பயணம் கோடிகளை நோக்கியே என்று ஆணித்தரமாக பட்டிமன்ற தீர்ப்பினை அளிக்க வந்திருக்கின்ற ஏறத்தாழ முடிவுக்கு வந்துவிட்ட வணக்கத்துக்குரிய நடுவர்களே அது நான் ஏறத்தாழ முடிவு பண்ணணுமா என்ன உங்க பேர்லயே ராஜா இருக்குங்க ராஜா கோடிகள் இல்லாத ராஜா ஏதுங்க நாய்க்குட்டி கூட ராஜான்னு பேர் நீங்க ராஜாதி ராஜாவுக்கே மாமனாருங்க அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா யா எனக்கு வேணா சந்தோஷம் அவருக்கு நேரம் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு கோடி மூளையிலும் வாழும் இந்தியர்களை அவர்கள் இதயத்தை இல்லறம் என்கின்ற பாலத்தால் இணைத்து தரும் பாசத்தந்தை மோகனையா அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் நடுவர்களே இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் பாருங்க அம்மா ஆயிரத்துல சம்பாதிக்கிறவங்க லட்சத்துல சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்க முகத்துல எவ்வளவு அழகா மகிழ்ச்சி தாண்டவம் ஆடுது பாருங்க நீங்க எல்லாம் கோடியில சம்பாதிக்கணும் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் நாங்கள் எல்லாம் வாழ்த்துறோம் ஆனா இந்த நாலு வயிற்றுச்ச பிடிச்ச நாலு பேர் மட்டும் நீங்க கைக்குத்தல் அரிசியை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே காவிய மட்டும் உடுத்திக்கிட்டு குறிக்கோளோட வாழுங்க சொல்றாங்க நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமா வந்து ஒரு பிச்சைக்காரருக்கு காசு போட்டு வரங்க தினந்தோறும் நல்ல மனுஷனா இருக்கீங்களே அவ ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆரம்பத்துல அவனுக்கு ரெண்டு ரூபா போட்டேங்க அப்புறம் ஒரு ரூபா போட்டேன் அப்புறம் ஐம்பது பைசா போட்டேன் ரெண்டு ரூபா போட்டப்போ முகம் சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு ரூபா போட்ட முகம் சொணங்குச்சு ஐம்பது பைசா போட்டப்போ ஒரு மாதிரி எரிச்சலா பார்த்து கேட்டா பார்த்து கேள்வி சார் எல்லாம் ஐம்பது பைசா இருந்தா ரெண்டு ரூபாய்க்கு போவாங்க நீங்க ஏன் சார் ரெண்டு ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பது பைசா வந்துங்க எனக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் விட்டான் சார் நான் வட்ட சொன்னேன் எப்பா நான் ரெண்டு ரூபா போட்டப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆகல ம் கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு செலவை சமாளிக்க முடியல தான் ஒரு ரூபா போட்டேன் அப்புறம் பிள்ளை பிறந்துருச்சு இன்னும் சமாளிக்க முடியல அதான் ஐம்பது பைசா கொடுத்தேன் அப்படின்னு நான் சொன்னோடனே அவன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் பாருங்க சார் சே அவன் கேட்டான் அட நம்ம நம்ம வருமானத்தை அவன் குடும்பமே ஓடுதுன்னு சொல்லுங்க அவன் வருமானத்தில் உங்க குடும்பம் கேட்டாம்பாங்க ஒரு கேள்வி எங்க ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு போறதுக்கு கூட ரெண்டு ரூபா போறதுக்கு பாக்கெட்ல நூறு ரூபாய் வச்சுக்கணுங்க எனக்கு ஒரு ஆசை நடுவர்களே இவங்க நாலு பேர் பாக்கெட்லயும் நல்லா குறிக்கோளை ரொப்பி அதுவும் அந்த அம்மாவோடைய பையில ரெண்டு பக்கமும் குறிக்கோளை ரொப்பி நம்ம பாண்டி பஜார்ல விட்டுறணும் நாலு பட்டு போட எடுத்துட்டு வாங்க பீட்ரிங்லாம் ஷர்ட் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படி உங்க கடை மேல ஏறினாங்கன்னா கடைக்கார வெளி தள்ள மாட்டான் அந்த வாசல்ல ஒரு பொம்மை இருக்கு பாருங்க சோகேஷ் பொம்மை அதுவே உங்க நாலு பேரையும் பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்டுரும் 
அவங்க சொல்கிறாங்க விவேகானந்த போய் அங்கே போய் இவ்வளோ இளைஞர் கால கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் விவேகானந்தர் தானே அவர் இந்தியாவுடைய பேர் நிலைநாட்டினா சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட விவேகானந்தருக்கே டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தவர் ராம்நாதபுரம் சேதுபதிங்க மறுப்பாரா முனைவர் சேதுபதி அது இல்லைன்னா போயிருக்க முடியாதுமா ஆமா திருப்பதி சாமி எல்லாம் திருப்பதி சாமிக்கு இன்னைக்கு நிலைமை என்ன ஆச்சுங்களா சொல்லுங்க நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் வரைக்கும் சொன்னீங்க நாம ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பணம் கட்டினா நம்ம தங்கி இருக்கிற காட்டேஜுக்கே திருப்பதி சாமி வருங்க யதார்த்தத்தை பார்க்கணுங்க அதாவது யதார்த்த உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற மனப்பான்மை வேண்டும் அதாவது புற்றுநோய் வச்சுங்களேன் டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு புற்றுநோய் இருக்குன்னு சொல்லி பண்ணும் தலைவலி இருக்கு வைத்த வலிக்கு சொல்ல முடியாது பேச்சாளன் என்பவன் இந்த சமூகத்திற்கு வைத்தியம் பண்ணுகின்ற மருத்துவன் அதனால் நான் சொல்லுகின்றேன் உண்மையை சொல்லுகின்றேன் கொஞ்சம் நாள் முதல் மாடி அதுல கோடிகள் அந்த மாடிக்கு போற காலத்து வைக்கிற முதல் படி கட்டுங்க நீங்க முதல் படி கட்டல கால எடுத்து வைக்காம எப்படிங்க மாடிக்கு போய் சேருவீங்க இன்னைக்கு காசு இல்லாம எதுவுமே முடியாது நீங்க ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாம் தெருக்கோடியில உட்காந்துருப்பாங்க ஓடி <laughs> போச்சு <laughs> <laughs> சுரண்டு 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 எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு சுதந்திரம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இப்ப இன்றைய இளைஞர்கள் இந்தந்த நாட்டுல எல்லாம் போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அந்தந்த நாட்டு நம்ம கொண்டு போனாங்க பாருங்க செல்வம் அதையெல்லாம் திருப்பி கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்களே சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் ஓ அதனால தானே ஆமா அவன் கோடிகளை சேர்ப்பதிலும் குறிக்கோள் உள்ளது பாட்டம் கொண்டு போனது பேரம் பிடிக்கிட்டு இருக்கான் ஆமா சரியான வேலை அது ஆமா இன்னமோ அவரு வந்து எதுவுமே இதை இவங்களாச்சும் மூணு பேர் சின்ன பிள்ளைங்க இந்த அவருக்கா இருப்பாருங்க ஆமா வேறு வேற சேதுபதி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ் தான் வேலை செய்கிறோம் அது தெரியுது நீங்கள் எதிர எதிராக உட்காந்துருக்கும் போது ஆமாம் அங்கேயும் நாங்கள் எதிர எதிராக உட்காந்துருக்குறோம் சரி ஒரு நாள் நல்லா அவர் ரொம்ப குறிக்கோளோட உட்காந்து அந்த சீட்டில் உட்காந்து அருமையாக தூங்கிட்டு இருந்தாருங்க எப்போ வகுப்பு இல்லையா கல்லூரி நேரத்தில் சரி சரி அப்போது அந்த கல்லூரி அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு பியூன் வந்து காதில் என்னமோ சொன்னாருங்க இவர் துள்ளி ஓடினார் பாருங்க அந்த ஓட்டத்தை மட்டும் இவர் ஒலிம்பிக்ல ஓடிருந்தாருனா மூணு பதக்கம் ஏன்னா நாலு பதக்கமே கிடைச்சிருக்கும் அப்படி எங்கதான் போறாருன்னு பார்த்தா தீபாவளி போனஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க அங்க ஓடுறாரு முன்னாடி மொதல் ஆளா போய் நின்றுக்கிட்டு நான் கடைசியா போற தூங்குறவங்களுக்கு எல்லாம் போனஸ் கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் போனஸ் கொடுக்குறாங்க தலைவர் அவரு சொன்னாரு காசு மேல காசு வந்து போனதுலாம் <laughs> சீட்டை போய் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யறதுக்கு நான் கூட பால் வாங்க போனீங்களா எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு பயர் ரெண்டு கல் வச்சிருக்கான் ஆளுக்கும் பதிலாக கல் அவன் வச்சிருக்கான் நிறுத்தி வச்சிருக்கான் படிச்சா கல்லா போயிருவேன்றான் ஆமா போனா போய் நின்று என்ன பண்றான்னு கேட்டுக்கிறான் அவ போய் விண்ணப்பத்தை வாங்குற நேரத்துல போய் அவன் சொல்றா சார் உங்களுக்கு எப்ப கல்யாணம் கேட்டான் எப்ப நான் என் பிள்ளைக்கு சீட் வாங்க எல்கேஜி வாங்குறது மூணு வயசு ஆயிருச்சு வந்திருக்கேன் சார் அது அந்த பக்கம் ஒரு கியூ இது வந்து இதுமே கல்யாணம் ஆகி அடுத்த மூணு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறப்பது பார்த்தீங்களா அவங்க முன்பதிவு செய்யறதுக்கு நல்ல வேலையா நாமெல்லாம் அந்த காலத்துல படிச்சுட்டோம் ஆமா இல்லாட்டி தக்கூரியா அலைய விட்டுருப்பாங்க அவன் இப்படி சீட்டுக்காங்க எங்க லட்சங்களை கொட்டி 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 இப்படி வரா எந்த துறை எடுத்தாலும் அவங்க சொன்னாங்க ராக்கெட் எல்லாம் சொன்னாங்க எங்க உங்க குறிக்கோளை வைத்து கொண்டெல்லாம் செயற்கைக்கோளை நாம் அனுப்ப முடியாது ஏனென்று கொண்டால் நாம் அனுப்பினோமே சந்திராயன் ராக்கெட் அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு ராக்கெட் மட்டும் போல செயற்கைக்கோள் மட்டும் போலங்க வேறு சில நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்களும் சேர்ந்து அங்கே போனது என்று சொன்னால் அன்றைக்கு ஒளி கிளப்பி போனது அந்த மேலே போய் மிதந்தது இந்தியாவின் செயற்கைக்கோள் மட்டுமல்ல இந்தியாவின் கௌரவம் தான்
ஒரு காலத்திலே ஆணியை கூட உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிலைமையில் தான் நாம் இருந்தோம் இன்றைக்கு பார்த்தால் ஆப்பிரிக்கா போன்ற இருண்ட கண்டங்களுக்கு கூட ஒளி பாய்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கடன் தருகிற மாட்டவர்கள் எங்க பார்த்தாலும் இந்தியர்கள் எங்க பார்த்தாலும் அங்க ஐடி ஐடி எல்லாம் எங்க ஐடி பத்தி உங்களுக்கு உலகம் எங்க ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி மட்டும் முடிச்சிருந்த இன்னைக்கு நடுத்தர குடும்பத்துல இந்த சாதாரண ஏழை குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா முன்னதா அவன் தகப்பன் வந்து நாற்பது வருஷம் உழைச்சிட்டு அவன் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுக்கு வர அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவன் கையில் ஒரு உதிர்ந்து போன பூமாலையும் ஏதோ சில நூறுகளும் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தகப்பன்களை எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐடி பசங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க டொயோட்டா காரில் ஏற்றி அப்படி ஊர்வலம் வர செய்திருக்கிறார்கள் வெறும் காச நோயை மட்டுமே கண்டு கொண்டிருந்த தகப்பனின் கைகளில் அவன் காசோலையை திணித்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆமாம் அவங்க எப்போதுமே நடுத்தர வயது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தகப்பனும் சரி ஏழை குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தகப்பனும் சரி தூக்கத்திற்கு போகும்போது படுக்கைக்கு போகும்போது ஏக்கத்தோடு போவார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தூக்கத்தை கொடுத்திருப்போம் யார் என்று சொன்னால் இன்றைய இளைஞன் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கண்ணீர் கடலிலே காலம் எல்லாம் மூழ்கி கொண்டிருந்த நடுத்தர குடும்பத்தையும் ஏழை குடும்பத்தையும் இப்போதுதான் ஏதோ அவர்கள் கரன்சி மழையில் லேசாக நினைக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் நாலு பேரும் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி நல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னார் அவர்தான் அங்கிருந்து வரும்போது ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பூ மாலை கொண்டாந்து அன்னைக்கு ரிக்ஷாவில் ஏற்றி விட்டுருவாங்க அன்னைக்கு தான் அவர் ரிக்ஷாவிலே ஏறி இருப்பார் பின்னாடிட்டே வாழ்க அண்ணன் வாழ்க அப்படின்னா அந்த அம்மா சொல்லும் என்னை தெரிஞ்சு வாழ்ந்து இவ்வளோ காலமே வாழலை அவர் இவ்வளோ காலம் வேலை பார்த்து வீடு ஒன்றும் வாழலை இனி என்னத்தை வாழ்ந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் கையில் இருக்காதியா இன்றைக்கு சின்ன பிள்ளைங்க அப்பா கையில் ஒரு செக் புக் கொடுக்குறான் போடு ஏய் கையெழுத்து போடு நீ தான் போடணும் நானா ஏய் எனக்கு செக்கெல்லாம் தருவாங்களா உனக்கு தரல எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் அப்பான்றதுக்காக உனக்கு செக் புக்கு போடு அதில் அவர் பேர் வேறு அப்பா பேர் செக் புக்கில் என்றைக்காவது பேர் அடிச்சிருக்காங்க பேங்க் பேரே அடிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி பேங்க்கு பேர் போட்டு அவர் பேரும் போட்டு இது இட் இஸ் பேயபுள் ஆல் ஓவர் இந்தியா இங்கே அவன் எங்கே போனாலும் அந்த செக்கை கொடுத்தா பேமெண்ட் கிடைக்குது எப்படியா சாத்தியமாச்சு சாதாரண வீடுகளில் இது வந்தது கோடிகளால் தானே அப்படி அருமையாக பேசியிருக்கிறார் நிறைவாக பாண்டிச்சேரி சேதுபதி ஆட்சி சத்து மாவு ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் நண்பர்களே எல்லா பட்டி மண்டபங்களிலும் ராஜாவாக இருந்து இன்றைக்கு இளையராஜாவாக பதவி உயர் பெற்றிருக்கிற இளைஞரே இளையராஜாவாக இருக்கிறது நீங்க சொல்ற தீர்ப்பை பொறுத்த சொல்ற விஷயம் மதுரைக்கு போற வழி பாண்டிச்சேரி கடந்து போகணும் இன்னைக்கு கொடுமையா இருக்கு நான் சென்னையில இருந்து மதுரைக்கு எதுக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போகணும் ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் மாத்திடுவார் போல விழுப்புரம் கடந்து போகணும் நீங்க பறந்து போகணும்னு நினைச்சாலும் போற இடம் மதுரை ஞாபகத்துல வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது மதுரை நீதிக்கு பேர் போனது பேர் போனது நீங்க பேரை வாங்கி கொடுங்கிறதுக்காக சொல்ல நடுவர்களே காலம் காலமாக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பொய்யை குறிக்கோளோடு மாற்றிய பெருமைக்குரியவர் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிறார் ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மாற்றி ஒரே ஒரு உண்மையை சொல்லி ஆயிரக்கணக்கான இதயங்களை இணைத்திருக்கக்கூடிய குறிக்கோளுடைய இளைஞர் மோகன் அவர்கள் இருக்கிறார்களே இளைஞர்னா நான் இளையராஜா தான் இப்ப புரியுதா உங்க ரெண்டு பேரும் இயக்கிறதுக்கு அந்த ஓரத்துல ஒரு இளைஞர் பெண் இளைஞராக இருக்கக்கூடிய மீரா நாகராஜன் அவர்களே இந்த இளைய பாரதத்தினுடைய நோக்கத்தை கொச்சையாக புரிந்து கொண்டு கூட்டணி வைத்திருக்கக்கூடிய அப்பரிதாபத்திற்குரிய நால்வன் அணியினர்களே இப்பவும் ஒன்று கெட்டு போகலை பேசி முடித்த உடனே நடுவர் தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் இப்படி வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க கடைசியாக உங்களுக்கு நாலு பேருக்கு நாலு கோடி நான் தர்றேன் நான் சஸ்பென்ஸாக இப்போ வச்சுக்கிறேன் இப்போ ரொம்ப அழகாக சொன்னார் கை குத்தலரிசி கை குத்தலரிசின்னு சொன்னாங்க இந்த பக்கத்தில் வந்து தனுஷ்கோடியை பற்றி பேசினாங்க தனுஷ்கோடி அழிந்து விட்டது தனுஷ்கோடியிலிருந்து உருவான ஒருவர் வான் வரைக்கும் எட்டி தொட்டி இருக்கிறார் என்றால் இளைஞர்களின் நம்பிக்கை நாயகம் அவருக்கு அப்துல் கலாம் என்று மறந்துவிடுத்தல அரசின் அவ்வளவு கேவலமா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசாகும் உங்களிடம் டாலர் இருக்கும் தங்கம் இருக்கும் ஆனால் அரிசி இருக்காது தக்காளி இருக்காது நீங்க மண்ணை திங்கிற மாதிரி தங்கத்தை தின்று விட்ட வாழப்புகிறீர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் 
பணம் ஒன்றுதான் குறிக்கோள் என்கிற நிலை கடந்து இந்த மண்ணையும் நிலை பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் இளைஞர்கள் துறைதோறும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த குறிக்கோளை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கும் சேர்த்து நினைவுபடுத்துவதற்கு தான் இந்த அரங்கம் அவசரப்பட்டு குறிஞ்சி வேந்தன் சில சமயங்கள் உண்மையை உளறிடக்கூடாது நீங்க உண்மை சொன்னதுனால நானும் ஒரு உண்மையை சொல்லணும் மேடைக்கு ஏறுற போது குறிஞ்சி வேந்தன் ஒரு சந்தேகம் கேட்கிறாரு ஒரு கோடிக்கு எத்தனை செய்வார் யாரு குறிஞ்சி வேந்தன் நான் சொல்ல மாட்டேன் பல கோடிகளுக்கு அதிபதியானவர் ஏன்னா குறிக்கோளோடு இருக்கிறார் அவர் என்ன சிக்கல் வந்துடுறாரு எத்தனை சைபருங்கிறது முக்கியம் இல்லை குறிஞ்சி ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுங்க நீ எத்தனை சைபர் வேணாலும் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கு முன்னால் ஒன்றுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்க அதுதாங்க குறிக்கோள் அந்த ஒன்று இல்லை என்றால் நீங்கள் எல்லாம் வெற்று பூஜ்ஜியங்களாக அழிந்து போய்விடுவீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கோடி கோடி என்று சொல்லுகிறீர்களே இந்தியாவில் கோடிக்கணக்காக பணம் வைத்திருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வள்ளல் என்று பெயர் இல்லை ஒற்றை கோடியாக வெள்ளை ஆடை உடுத்தி கொண்டு உலக மக்களுக்கெல்லாம் வள்ளலாறாக ஒரு உருவானாரே ராமலிங்க அடிகள் அதுதான் வரலாறு அது இளைஞர்கள் உருவாக்கு இன்னொரு செய்தியும் நீங்கள் மறந்து குறிக்கோளை உருவாக்குகிறவர்களுக்கு பெயரே இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் இல்லை அவர்கள் முதியோர் இல்லங்களில் தஞ்சம் அடைந்து விடாமல் தன்னோடு காப்பாற்றி கொள்வதற்கு பணத்தை சேர்ப்பதே கூட குறிக்கோளாக இருந்தது இந்திய தேசம் அடிமை பெற்று விடுபட்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னார் சுதந்திர இந்தியாவிற்கு அடிமை இந்தியா வறுமையை பரிசாக அழித்துச் சென்றிருக்கிறது எனவே இளைஞர்களே தேடுங்கள் செல்வங்களை கொண்டுங்கள் சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் என்று மகாகவி சொன்ன குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இளைஞர்கள் கோடிக்கணக்கான நிலைகளை தேடிக்கொண்டு போகிறார்களே ஒழிய அவர்களின் நோக்கம் கோடி அல்ல ஒரு பழமொழி இன்னொன்று பொய்யாக இருக்கிறது தெரியுமா உங்க காலத்துல அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற காலத்துல எல்லாம் காலம் பொன் போன்றதுன்னு சொன்ன இளைஞர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காலம் முழுவதும் பணத்தை சம்பாதிப்பதிலேயே வாழ்க்கையை தொலைத்து விடக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேண்டுமானால் குறுகிய காலத்திலேயே பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு நிறைவாக வாழ்வதற்குத்தான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே தான் எங்கள் இளைஞர்களும் எல்லோரும் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேண்டும் வாழ்வதற்கும் பொருள் வேண்டும் என்கிற குறிக்கோள் தான் நம்முடைய குறிக்கோள் நம்முடைய தேசத்தின் குறிக்கோளாக மாறி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடும் கதர்ச்சி அட்டைனா அவ்வளோ கேவலமா உங்களுக்கு தானே இன்னைக்கு உண்மையில எல்லா சட்டையும் நீங்க விலை கொடுத்து வாங்கிடலாம் சார் கதர் சட்டையை மடிப்பு கலையாம பாண்டி பஜார்ல போட்டு போய் பாருங்க தெரியும் ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உடுத்துவதற்கு உடை இல்லாத காலத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற பொழுது கதர் கோடிக்கு என்றும் கதர் சட்டைக்கு என்றும் ஒரு தேசத்திற்கு முன்னாலே அங்கீகாரம் பெற்று தந்த பெருமை நம்முடைய நாட்டிற்கு உண்டு வீட்டுல கிடந்தா பட்டினி சார் ரோட்டில் இருந்தா உண்ணாவிரதம் பின்னாடி போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் குறிக்கோளை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லோரும் சோற்றுக்கு வழி இல்லாமல் வீடுகளிலே பட்டி கிடக்கிற பொழுது பட்டம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒருவர் பட்டாடுகளையும் துறந்துவிட்டு ஒற்றை ஓ வேட்டியோடு வெளியிலே வந்து உண்ணாவிரதம் என்கிற போராட்டத்தை எழுப்பி வட்டமேஜை மாநாட்டில் நின்று காட்டியிருக்கக்கூடிய வரலாறு இளைஞர்களை குறிக்கோள் திசையிலே கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய வரலாறு அந்த வரலாறு தான் இளைஞர்களை இன்றைக்கும் உயரத்தில் ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறது எதிர்காலத்தில் இந்தியா வளமையாக வாழ வேண்டுமானால் நாலு கோடி சொன்ன முத கோடி அந்த கோடியில் இருக்கவர்கள் மாமனார் வீட்டுக்கு போய் இன்னும் வரைக்கும் திரும்பாம இருக்கார் பாருங்க சும்மா சொன்னாங்க நீங்க வேற அவர் வீட்டுல வெள்ளங்கத்து உண்டாக்கிறாருங்க இல்ல ஒரு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சில சமயங்கள்ல உண்மை அப்படிதான் மேடைகள்ல வந்துடுறது மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு காற்றென்று மிதியாமை கோடி பெறும் என்று முதல் கோடி அம்மா நீங்க நாளைக்கு விளக்கேத்த போறவர் உங்க வீட்டுக்கு நாங்க நாலு பேர் வருகிற போது நீங்க தட்டு நிறைய தங்க காசு அள்ளி வச்சா நாங்க சாப்பிட முடியாது கிண்ண நிறைய நீங்க டாலர் கொட்டி வச்சாலும் சாப்பிட முடியாது ஒருவேளை சோறு போட்டாதான் முடியும் உன்னீர் உன்னீர் என்று ஊட்டாதார் தம்மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும் கோடானு கோடி ஒரு கோடி இல்லைங்க கோடிக்கணக்கான கோடி கொட்டி கொடுத்தாலும் கூட தன்னுடைய நாக்கு கோடாமல் இருந்தால் அதுதான் கோடி பெறும் நாணயம்னு தமிழை ஒரு சொல்லு உண்டுங்க தமிழுக்கு தான் அந்த நயமே உண்டு நாக்கில் நயம் இருந்தால் நாணயம் தானாக வரும் நாக்கு நயம் போய் காசுக்காக சோரம் போயிட்டால் வாழ்க்கை என்ன கதியாகும் என்பதை இன்றைக்கு எத்தனையோ கொடுமைக்குரியவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற வரலாற்றை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த அம்மா சொன்னாங்க திருக்குறள் எங்ககிட்ட திருக்குறள் சொல்லக்கூடாது நான் உலக திருக்குறள் பேர் வேண்டிய இளைஞரணி அமைப்பாளர் ஓ அதுலேயும் அதில் வேற இருக்கு அதுலேயும் இளைஞரணியில் தான் நாங்கள் இருந்து வர்றோம் திருக்குறளில் எண்ணிக்கை வச்சு பார்க்காதீங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்க எழுபது அதிகாரம் நீங்கள் கரெக்டாக எண்ணி சொல்லிட்டீங்க எழுபதாவில் கடைசியில் இருக்கிற அதிகாரத்துக்க
அவர் என்ன சொல்லி முடிக்கிறார் தெரியுமா பணம் 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 பணம்னு பாடுபட்டு பாடுபட்டு அநியாயமாக அழிஞ்சு போகிறீங்களே அதுக்கு பேர் வாழ்க்கை இல்லைப்பா மக்களே போல்வர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் தன்னையே விற்றற்குரியர் விரைந்து காசிற்காக எவன் சோரம் போகிறானோ அவனுக்கு பேர் இளைஞன் இல்லை அவன் கயவன் என்று உங்கள் பொருளதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் அடையாளம் காட்டுகிறது வாழ்க்கைனா என்ன தெரியுமா அவர்தான் சொல்றாரு இந்த கல்யாண மாலை பார்க்கிற உலக கணக்கில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வள்ளுவன் சொல்லுகிற வழி என்ன தெரியுமா தம்மில் இருந்து தமது பார்த்து உண்டற்றால் அம்மா அறிவை முயக்கு திருமணம் ஆகாமல் கனவோடு இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்யாண மாலை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களே இளைஞர்களே கணவனும் மனைவியும் கூடி பெறுகிற இன்பம் எப்படிப்பட்டது என்று வள்ளுவன் சொல்லி தருகிறான் தன்னுடைய சொந்த வீட்டிலிருந்து ஏதோ நிலம் வாங்கிட்டோம் சொன்னே நாங்கள் எதுக்கு வாங்கினோம் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு சொந்த வீடு போகணும் எவனை என்ன வெளியில் போகணும் சொல்லக்கூடாது தம்மில் இருந்து தமது பார்த்து தன்னுடைய உழைப்பினாலே எவன் உண்டு மகிழ்கிறானோ அதுதான் வாழ்க்கையில் பெறுகிற இன்பம் அந்த இன்பத்திற்கு தேவை பணம் என்பதிலே மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த இன்பத்தை தொலைத்து விட்டு நீங்கள் பணத்தை பெற்று என்ன லாபம் என்று சொல்லுவதுதான் மூன்று கோடி சொல்லாயிற்று அந்த கடை கோடியில் இருக்கிற அப்பாவிக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் உன்னீர் உன்னீர் என்று ஊட்டாதார் மனை மதியாதார் முற்றம் மதித்தொருகாச் சென்று மிதித்த மனை மூன்றாவது கோடி கொடுத்தும் கடைசியாக அவர் சொல்லுவது கோடி கொடுத்தும் குடிப்பிறந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும் கூட்டணி கஷ்டவாரம் போட்டாச்சு பாண்டிச்சேரி இவர் வேணா பறந்து மதுரைக்கு போயிடலாம் பாண்டிச்சேரிக்கு நீங்கள் என் கூட தான் வரும் விட்டு போயிடாதீங்க பாவம் அவருக்கு வழி தெரியாது உங்களுக்கு கோடி இருக்கிறது என்றால் கொள்ளைக்காரன் கூட வருவான் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறவனுக்கு இதயம் கொடுத்து பாருங்கள் எல்லோரும் கூட வருவார்கள் இதயம் உள்ள வரைக்கும் இதயேந்திரன் இருப்பான் வாழ்க்கை இருக்கிற வரைக்கும் வரலாறு இருக்கும் அரிசி இல்லாவிட்டாலும் தங்கம் இல்லாவிட்டாலும் இந்த உலகத்தின் ஏதேனும் ஒரு மூலையில் ஒரு மனிதன் உயிரோடு வாழ்வானே ஆனால் அவன் வாழ்கிற காலம் வரைக்கும் வள்ளுவரும் கம்பனும் குறிக்கோளோடு வாழ்ந்து வாழ்க்கையை நிலை பெற்றிருக்கிறார்களே அவர்கள் இருக்கிற வாழ்க்கை தான் நிற்கும் அந்த திசை நோக்கித்தான் இளைஞர்களின் பயணம் எப்போதும் போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போதும் போய் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் நல்ல பயணமாக வீடு போய் சேர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய குறிக்கோள் கோடி என்று போய்விட்டால் கோடியிலே தள்ளி விடுவார்கள் டி நகர் பஸ் ஸ்டாண்டில் போனீங்கன்னா நாம் வீட்டுக்கு போவதற்கு குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு பேருந்தில் ஏறுவோம் இந்த வீடு தற்காலிகமானது நிரந்தரமான வீடு சொக்கம் நீங்கள் அதற்கு தலைமை தான் இருக்கு அவங்க வழியில் போனீங்கன்னா சில்லறை என்னணும் நோட்டை என்னணும் கரன்சி என்னணும் டாலர் என்னணும் கடைசியில் போய் கம்பி என்னணும் நான் சொல்கிறேன் எதையும் எண்ணாதீர்கள் நல்லவற்றையே எண்ணுங்கள் எல்லாம் தானாக வரும் அந்த எண்ணம் தான் குறிக்கோள் இனிமேலாவது நல்ல எண்ணத்தை கைப்பிடித்து கொண்டு வாருங்கள் கோடிகள் உங்கள் பின்னால் தேடி வரும் ஒன்றை இழந்து விடாதீர்கள் ஒன்று என்கிற நன்றை இழந்து விடாதீர்கள் அதுவே குறிக்கோள் நன்றி பெறுவீர்கள் நன்றி அருமை 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 ஜிஆர்டி சுப ஆரம்பம் ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் சேதுபதி பிரமாதமாக பேசியிருக்கிறார் யாரை குறை சொல்கிறது அவங்கள விட உங்களை பாராட்டணும் சென்னையில் எட்டரை மணிக்கு எல்லோரும் இப்படி வாட்சை பார்த்து அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னா நான் பின்னாடி கூடி வா நான் முன்னாடி கூடி போகிறேன் பைக் எடுத்துகிட்டு சொல்லாமல் போயிடும் கல்யாண மாலைக்கு நீங்கள் தருகிற மரியாதை இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் எல்லாரும் அமர்ந்து எல்லாத்தையும் ரசித்து கை தட்டி ஆரவாரம் பண்ணி ரசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு பெரிய நன்றி இல்லைன்னா சரி ரைட்டு அதனால் நல்லா பேசிட்டாங்களோ கிளம்புவோம்ட்டு போயிட்டீங்கன்னு வைங்க என்னையை கோடியில் விட்ட மாதிரி ஆயிடும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் வெற்றி முதலில் ஈரை அருள் அப்புறம் ஒலி பெருக்கிய அரங்கம் அதுக்கப்புறம் பேச்சாளர் அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் அப்புறம் தான் பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர்களுக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் தருவது நீங்கள் தான் இவ்வளவு நேரம் அருமையாக இருந்து கேட்ட உங்களுக்கு எல்லார் சார்பாகவும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கம் ஒரு பத்து பதினைஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அவர் சொன்ன மாதிரி மதுரை தான் தீர்ப்பு அது இதுன்னு சொன்னார் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய நம்பிக்கை இல்லை நான் உங்ககிட்ட சில செய்திகளை எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம்னு பார்க்குறேன் தீர்ப்பு சொல்லுகிற அளவுக்கு நான் பெரிய நடுவர்லாம் கிடையாது இதோ இளையராஜா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பேசியிருக்கிறாங்க வாழ்க்கை என்பது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து நாம் பார்க்கணும் இவர் என்ன சொன்னார் அதை பார்த்தீங்களா வள்ளலாரை பார்த்தீங்களா மகாத்மா காந்தி கதர் சட்டை அதெல்லாம் ரொம்ப பழைய காலம் 
இப்போ கதர் சட்டையை போடுறதுக்கு அந்த கட்சிக்காரர்களே விரும்புறது இல்லை எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஏன்னா அது மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது முக்கியமான நேரத்தில் அது வேஷ்டியை விரிச்சிக்கின்னா கிழிஞ்சிருக்கும் அது ஆமாம் கதர் வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க மூணு வேஷ்டியாவது வச்சுருப்பாங்க பெட்டியில் எனக்கு தெரியும் முக்கியமான நேரத்தில் அது எப்போ காலை வரும்னு தெரியாது அப்படி ஒரு அதுக்கு இந்த இந்த மாதிரி வேஷ்டி சட்டையெல்லாம் கிழியாது மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் சில கொள்கைகளுக்காக வாழ்வது கஷ்டம் அதுதான் விஷயம் கொள்கையை நீங்கள் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு வாழ்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் பழகிட்டோம் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேனே நான் வெஜிடேரியன் இருக்கிற இடத்துல வெஜிடேரியன் கிட்டியே போக மாட்டாங்க அப்படி தான் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தோம் நாம் இன்றைக்கி வெளிநாட்டுக்கு நீங்கள் போன பிறகு சாப்பிடணும் அப்படின்ற நிலை வந்தால் நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் உட்காந்துக்கிட்டு வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றோம் உண்டா இல்லையா அங்கே வந்து இன்னும் வேறு கரண்டி வேணும் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்ன காலம் போயிடுச்சு ஏன்னால் ஃபாரின் போயாச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆள் வந்து க எலும்பு கடிச்சிக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம அதை அப்படி அறுவறுப்பாக பார்த்துக்கிட்டு என்னமோ தயிர்ச்சாத்தை வைங்க நேரம் சரியில்லை சாப்பிட்டு ஆகணும் நிறைய விஷயங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொள்கையை வச்சுக்கிட்டு நிற்க முடியாது ஏன்னா அந்த ஊரில் இது தான் கிடைக்குது அந்த ஊரை விட்டு வந்தீங்கன்னா தனியாக சமைச்சு எத்தனை நேரம் சாப்பிடுவீங்க அமெரிக்காவுக்கு போய் இருக்கிறாங்க ஒரு மெக்டோனால்ட்ஸ் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்க அவன் பக்கத்தில் நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம் நம்ம அது தெரியாத மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு ஓகே ஓகே ப்ரீங் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஓகே கோக் அது ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அடித்து போக வேண்டியதுதான் ஊர் நிலைமை அப்படியா வெறும் அந்த கொள்கைகளை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கோடிகளை நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியாது அப்படி ஒரு காலம் வந்தாச்சு இப்போ தம்பி இந்த பக்கம் மூணு பேர் நாலு பேர் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க காசு இல்லைன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது காசு என்ற சொல்லின் பொருள் குற்றம் என்பது காசு வர ஓடிவிடும் சுற்றம் என்பதுன்னா காசு வந்தாலும் கஷ்டம் வரலைனாலும் கஷ்டம் ஏழையாக இருக்கிறவனுக்கு எவன் பொண்ணு கொடுப்பான் முதல் கேள்வி இப்போ அவர் மோகன் நட்சத்திரம் கேட்டார்ல தெருமுனையில் ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கிறான் எம்ஏ எம்ஃபில் படிச்சுட்டு ஒரு விநாயகர் கோயிலில் உட்காந்துருக்குறான்னு வைங்க என்ன பண்ணுறாருனா சுண்டல் வாங்கி சாப்பிட்றார் எந்த பொண்ணு அவரை கட்டும் கட்டுமா முதல்ல இல்லை மாமனார் தான் சொல்லுவார் நீங்கள் சுண்டல் சாப்பிடுங்க நான் வேணால் பக்கத்தில் உட்காந்து பொங்கல் வாங்கிக்கிறேன்னு முடியாது என்ன நடக்கிறது என்றால் நீ என்ன வேலை பார்க்குற கல்யாண மாலையில் லிஸ்ட்டு கூடும்போதே இவர் இன்னார் இடம் இங்கே இருக்கிறாரு இன்னும் நட்சத்திரம் எம்என்சியில் பணியாற்றுகிறார் கதறிக்கிட்டு பொண்ணு கொடுக்குறாங்க என் கல்யாணத்தில் நான் அப்போ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பியூன் அதே பொண்ணை கேட்குறான்னு வைங்க பிரைவேட் கம்பெனியில் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் தலைவராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பியூனாக இருந்தாலே போதும் பியூனை கவனித்தா தான் தலைவரே பார்க்க முடியும் உண்மையாக இல்லையான்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க எந்த ஆஃபீஸுக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் யூ ஹாவ் டு பே பணம் கொடுக்கலைன்னா எங்கேயும் போக முடியாது இந்த சூழலில் நீங்கள் என்னையா பண்ணுவீங்க காசு இல்லாமல் பண்ண முடியுமா அவங்க கேட்குற கேள்வி நியாயமானது தானே இளைஞர்கள் எங்கே போகிறா இப்போ என் பையனுக்கு ஒன்றும் வேண்டாங்க டென்த்து படிக்கிறான்னு வைங்க அவனுக்கு ஒரு மாதம் ஃபீஸு எழுநூற்றம்பது ரூபா அப்புறம் ஷூ சாக்ஸு என்னென்ன இத்தியாதி அப்புறம் ஒரு வேனு அவ்வளவு செஞ்சு ரெடி பண்ணி அவனை அனுப்புகிறோம் நான் பியூசியில் படிக்கும்போது என்னோடய மொத்த ஃபீஸு எண்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா எண்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா அது கட்ட முடியாமல் நான் அழுதுக்கிட்டு நின்னேன் மதுரையில் காசு இல்லை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டார் போடா போய் வா அட்மிஷனை வாங்க அப்புறம் கட்டுவோம் அழுதுக்கிட்டு நின்னேன் இன்றைக்கி என் பையனுக்கு முடியலைன்னா தூக்கி வெளியே விட்டுருவான் தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃபால்டர்ஸ் நோட் போட்டு அனுப்பிடுவாங்க கேட்பேன் ஏ எதுக்கு என்னை இன்றைக்கி ஸ்கூலில் சேர்த்த கேட்குறாங்களா இல்லையா இப்போது பணம் இல்லை என்றால் கல்வி இல்லை பணம் இல்லை என்றால் வேலை இல்லை பணம் இல்லை என்றால் திருமணம் இல்லை பணம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லை இப்போ ஒன்று வேண்டாம் க எல்லாம் கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு வீடுகளில் ராத்திரி ஒன்றரை மணி கட்டானோடனே நம்ம வீட்டம்மா சொல்லுது விசிறி இருக்கான்னு பாருங்கள் நமக்கே என்ன தோணும் சரி ஏதோ வீட்டுக்கார் வேலை செஞ்சு அழுத்து போய் வீசணும்னு நினைக்கிறா போலன்னு நம்ம அதை தேடி எடுத்தோம்னா எனக்கு வீசிட்டு கொஞ்ச நேரம் உக்காந்துருங்க நம்ம அந்த மாதிரி விசிறணும் அவள் தான் இப்போ நாம் அவளுக்கு விசிறின்றதை எப்படி நிரூபிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஐ எம் ஹர் ஃபேன் அப்படின்னு விசிறி விசிறி அந்த மாதிரி விசிறினதை காணும் உடனே மாற்று இன்வெர்டர் வாங்கு இன்வெர்டர் வில மூணு மடங்கு ஏறி போச்சு வீட்டுக்கு வீடு இன்வெர்டர் கரண்ட் கட்டானோடனே அது மாறிக்கிறது ஏசி வீட்டில் மாட்டியே ஆகணும் ஃப்ரிட்ஜி வீட்டுக்கு வந்தே ஆகணும் காரு
பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா இன்றைக்கி எந்த பிள்ளைக்காவது நாம் சொல்லி கொடுக்குறோமா அதை விட பாரதி ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா பிள்ளை எப்படி பக்கத்தில் கூப்பிடுங்க வாடா பொய் சொல்லாத அந்த அங்கிள் வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது அப்பா இல்லை நீங்கள் தான் சொல்ல சொன்னீங்க அது வேறடா இந்த சொல் பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா சரி அப்புறம் என்றும் புறஞ் சொல்லல் ஆகாது பாப்பா வகுப்பில் போய் டீச்சர் அவன் வந்து காப்பி அடிக்கிறான் டீச்சர் போட்டு கொடுக்காத டீச்சர் அவன் வெளியே எட்டி வேடிக்கை பார்க்குறான் டீச்சர் போட்டு கொடுக்காத டீச்சராக பார்க்கட்டும் அல்லது ஒருத்தர் இல்லாத நேரம் அவனை பற்றி கோல் சொல்லாத புறம் பேசாத யாருக்கு சொல்லணும் குழந்தைக்கு சொன்ன உடனே இன்னைக்கு இருக்கிற பயலுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க யோ எல்லாம் மஞ்சன் தானே நீ அவன் அம்புட்டும் போய் சொல்கிறான் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்லிமெண்ட்லேருந்து கீழ் மட்ட வரைக்கும் பூரா பொய்யாக இருக்குது பொய் சொல்லக்கூடாது புறம் சொல்லக்கூடாதுன்னா நான் உசுரோடு இருக்க முடியுமா இல்லையா சொன்னதுக்கு பாரதி இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த வரி போட்டான் தெய்வம் நமக்கு துணை பார்ப்பா பயப்படாதரா நீ பொய் சொல்லாமல் புறம் சொல்லாமல் இருந்தேன்னா உலகத்தில் ஒன்று எல்லாரும் கூடிய கெடுத்துருவான்னு நினைக்காத தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வர மாட்டாது பாப்பா எவ்வளவு அழகாக யோசிச்சிருக்கிறார் பாருங்க ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியா நெருக்கடிக்குள் இருக்கும் அன்றைக்கு இந்த பாடலை இளைஞனுக்கு சொன்னால் அவன் திருப்பி கேள்வி கேட்பான் பொய் சொல்லக்கூடாது புறம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் எப்படி இருக்கிறது என்னை சுற்றி எல்லாம் பொய்யாக இருக்கிறது எல்லாம் புறம் பேசுபவராக இருக்கிறார்கள் நான் எப்படி வாழ்வது உடனே சொன்னார் தெய்வம் நமக்கு துணை பாப்பா ஒரு தீங்கு வர மாட்டார் இப்படி சொல்லுகிற முதுமை இன்றைக்கு இருக்கிறதா இருக்கிறதா இருந்தால் இந்த இளைஞர்கள் கோடிகளை விட்டு கொள்கையை நோக்கி போவார்கள் நாம் என்ன செய்கிறோம் அது ஒரு கேள்வி நிற்குதா இல்லையா அதே பாரதி ரொம்ப அருமையாக சொன்னால் மூத்தோர் வெறும் வேடத்தில் பொய்யில் விழு வாழுங்கால் மூட பிள்ளை அறம் ஓருவது எவன் மூத்தோர் பொய்யில் வெறும் வேடத்தில் வாழ்ந்தால் மூட பிள்ளை அறத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வான் நம்ம நம்ம சுற்றி என்ன பார்லிமெண்ட்லேயே கோடி ரூபாய் கொண்டு வச்சுட்டு போயிட்டான் வச்சாங்களா இல்லையா டிவியில் பார்த்த மாதிரி இல்லையா கீழே இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க யோ எங்களுக்கு போடு கோடியை கொண்டு போய் அங்கேயே செவ்வாநாயர்கிட்ட காட்டுற அவர் வேணாம்ன்றார் அவர் முதல்ல அந்த பதவியே வேணாம்ன்றார் என்னால் இருக்க முடியாத ஹார்ட் சீட்டுன்றார் ஏன் ஏன் இதை கொண்டு போய் மேலே காட்டுற கோடிகள் என்பது அங்கே காட்டப்படுகிறது கோடிகள் என்பது எங்கும் காட்டப்படுகிறது ஒரு சினிமானால் நானூறு கோடி முந்நூறு கோடின்னு பிஸ்னஸ் ஆகுது வீடுகள் சென்னையிலலாம் வீடு வாங்க முடியுமா இன்றைக்கி இந்த இப்போ டி நகர் ஏரியாவில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்க முடியுமா நாங்கள் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபா சம்பளம் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இந்த சென்னைக்கு வரும்போது தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு தனி வீடு இன்றைக்கி சிரிக்கிறாங்க இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு நேரம் மீல்ஸுக்கே ஆகாது என்றான் அன்றைக்கி ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என் பக்கத்தில் ஒரு டிரைவர் பாவம் அப்பிராணி அவன் உட்காந்தார் சாப்பாடு எவ்வளவுன்னு அவர் கேட்டார் நூற்றம்பது ரூபான்னு சர்வர் சொன்னார் அவர் நூற்றம்பதா நிஷமாவா நூற்றம்பதா பத்து தடவை கேட்குறார் பாவையா அவன் நூற்றம்பது ரூபாய் நீங்களும் நானும் கொடுக்க முடியும் ஒரு சாதாரண டிரைவர் எப்படி கொடுக்க முடியும் தெரியாமல் ஹோட்டலில் வந்து உட்காந்துட்டார் எந்திரிச்சு போகவும் வெக்கமாக இருக்குது நம்ம எந்திரிச்சிட்டோம்னு வைங்க நீங்களாம் ஏன் வந்த ஓடு நாய் வரட்டுவானா இல்லையா பணம் எல்லா கதவுகளையும் திறக்கிறது ஒரு இடத்துக்கு காரில் போய் இறங்குனீங்கன்னா எவ்வளோ மரியாதை இப்போ நாமளே ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு ஒரு கா ஒரு காரில் போய் இறங்குறோம்னு வைங்க நானும் என் வீட்டம்மாவும் உடனே ஓடியாக வந்து கதவை திறந்து சார் வாங்க சார் வாங்க சார் என்ன சார் உங்களை இங்கே பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம தினசரியா கல்யாண மண்டபத்துக்கு போவோம் தினசரியா வாங்க சார் வாங்க சார் உடனே வீடியோகிராஃபர் ஓடி வரார் படம் எடுக்கிறார் சார் 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 நடந்து போங்க அது நம்ம நம்ம நேரத்துக்கு நம்ம அந்த இடத்துக்கு நடந்து போயில் செருப்பு வந்துவோம் அதை அப்போ தூக்கிட்டு நம்ம ஊக்கு தேடி அலையணும் எப்படி இருக்கும் பணம் எவ்வளவு பிரமா பிரமாதமாக உங்களை மாற்றி விடுகிறது தேஜஸ் கூடுது யா தேஜஸ்ஸு மரியாதை ஒரு மூணு மொபைல் வச்சுருந்தீங்கனால உங்களை ஒரு விஐபின்னு நம்பிடுறேன் அப்போ ஒரு மொபைல் யாருமே வச்சுருக்காரு பால்காரரே வச்சுருக்கிறார் கொத்தனார் பூசிக்கிட்டானே வந்துடுறேன்னேன்றாரு கொத்தனார் அவ்வளவு பேர் கையிலையும் மொபைல் இருக்கு மினிமம் மூணு வச்சுருக்கோம் சில ஆள் மொபைலுக்கு ஆப்ரேட்டே வச்சுருக்காங்க ஆமாம் மூணு மொபைல் வச்சு அண்ணன் இப்போ முக்கியமான வேலையில் இருக்கார் இதையோ அவர் அவர் பேச மாட்டார் நான் கொடுத்தா தான் பேசுவார் மொபைலுக்கு எதுக்கடா ஆப்ரேட்ரு 
எவ்வளவு தூரம் படாடோபமா இருக்கிறோம் கையில மோதிரம் மொபைல் காரு பங்களா வசதி வாசல்ல ஒரு குர்கா இதெல்லாம் இருந்தானுத்தான் இந்த சமூகம் உங்களை மதிக்கிறது இது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னா இளைஞர்கள் எதை நோக்கி போவார்கள் இவங்க அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஏன் நடப்பு இதுதான் நடப்பு ஆயிரம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்துங்கிற அறிஞர் ஒரு ஒரு பெரிய கவிஞர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு பிளைன் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் ஆர் நோ மோர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழுல பிளைன் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் ஆர் நோ மோர் ஆயிரத்தி எண்ணூறுல இங்கிலாந்துல சொல்லியிருக்கிறார் எளிமையான வாழ்க்கை வெளிப்படையான வாழ்க்கை உயர்வான சிந்தனை உலகில் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அதை எதிர்பார்க்க முடியுமோ வரதட்சணை வாங்காத திருமணங்கள் அப்படின்னு எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும் அட்வான்ஸ் வாங்காத வீடு யாருக்காவது வாடகைக்கு விடுவோம்னு எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும் முடியுமா சம்பளத்துக்காக சண்டை போடாத பணியாளர்கள்னு எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும் சம்பளம் தவிர எதையும் எதிர்பார்க்காத அரசு துறையினர்னு எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அரசு துறை என்ன தனியார் துறையிலேயே கிஃப்ட் இல்லாமல் ஒரு இடத்தில் வேலை நடக்கும் என்று எத்தனை இடங்களில் நீங்கள் சாதிக்க முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம் இத்தனையும் நாம் செய்து வைத்திருக்கிறோம் இத்தனையும் நீதிமன்றங்கள்லேருந்து காவல்துறையிலிருந்து அலுவலகங்கள்லேருந்து அத்தனை இடத்திலும் பணம் பேசுகிறது ஒருத்தன் சொன்னால் பணம் பேச ஆரம்பித்தால் உலகம் ஊமையாகி போகும் பணம் எப்போ பேசுகிறதோ உலகம் ஆனும் இருக்கும் ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் ஒத்துக்கிறான் அதான் உண்மைன்றான் இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தில் பணத்தை தேடுவது தானே இயல்பு இளைஞர்கள் அதை நோக்கித்தானே போவார்கள் அதில் என்ன தப்பு இருக்குது நான் இந்த பக்கம் ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கிறாங்க எது யா கொள்கை எது கொள்கை தன்னை சூழ இருக்கிறவர்களை வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு அது கொள்கை எதுக்காக படிக்க வைக்கிறோம் பெத்த பிள்ளைய நம்மளை கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டு அப்பப்போ பணம் அனுப்புறதுக்கா சின்ன குழந்தைய தூக்கி வச்சாடே ஐயா நம்ம ஆளுகளே நீ தான்டா படிக்கிற அப்பாவுக்கு படிப்பு அவ்வளவா வரலடா எங்கள் அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் வரல ஆனால் உனக்கு நல்லா வருதுடா உடனே அந்த அம்மா அது எல்லாம் எங்கள் ஆளுகிற ரத்தம் அதான் நான் என்ன நீ வாய தெருக்கலேன்னு நினச்சேன் உங்கள் ஆளுகிற ரத்தம் தான் அம்மா இருக்கட்டு தாயே இப்போ நல்லது தானே சொல்லிக்க நல்லா படியா நீ படித்து பெரிய ஆளாக வரணும் அப்பா இன்னும் கிளாஸ் ஃபோர் தான் எம்ப்ளாயி ஆனால் நீ நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் இப்படி சொல்லித்தானே என் பிள்ளைய வளர்க்குறோம் சொல்லித்தானே வளர்க்குறோம் இப்போது நம்முடைய கண்களில் விரிகிற கனவெல்லாம் அந்த குழந்தை அந்த இளைஞன் அவன் எதிர்காலத்தில் வேறு எந்த கொள்கையும் வச்சுக்கவனாயா அப்பா அம்மாவை கடைசி வரைக்கும் மதிக்கணும் காப்பாற்றணுன்ற ஒரு கொள்கையை இன்றைக்கி இந்த பிள்ளைகள் வச்சுருக்க வேண்டாமா இந்த ஒரு கொள்கை ஏன் அப்பா அம்மாவை நான் கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக காப்பாற்றணும் நான் எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும் ஒரு கொள்கை இன்றைக்கி பிள்ளைங்க வச்சுருக்கணுமா வேண்டாமா வைத்திருக்கிறார்களா என்ற கேள்வி உங்கள் முன்னால் நிற்கிறது ரொம்ப படுத்துது இந்த பெருசு என்னப்பா ஆமாம் ரொம்ப படுத்துது ஒரு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு இளைஞன் சென்னையில் அவங்க அப்பா தவறி போனார் அவங்க அம்மா பேரில் இருந்த சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு அந்த அம்மாவை கொண்டு போய் ஏர்போர்ட்டில் இறக்கி விட்டு போனார் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா ஏர்போர்ட்டில் இறக்கி விட்டு அவன் போயிட்டான் ஃப்ளைட் ஏறி அந்த அம்மா என் மகன் வருவா மகன் வருவான்னு பார்க்குற முகங்களிலெல்லாம் மகனை தரிசித்து கடைசியில் அழுது புலம்பி முதியோர் இல்லத்துக்கு போச்ச அப்படிப்பட்ட கடின நெஞ்சம் உள்ள பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் அப்போது கோடியை நோக்கியா கொள்கையை நோக்கியா என்னையா காரணம் இதுக்கு என்ன காரணம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் சமூகம் இன்றைக்கு பணத்தை தேடி எல்லா பக்கமும் போய்கொண்டிருக்கிறது கல்வியில் அறநெறியெல்லாம் இப்போ யாரும் சொல்கிறது இல்லை மாரல் இன்ஸ்டிடியூஷனே கிடையாது எங்கேயாவது காலேஜில் இருக்கா ஸ்கூலில் இருக்கா லிட்ரேச்சர் என்பது போய்விட்டது எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறாங்க மூணு வயசு பையன் நாலு வயசு பையன்லாம் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறான் சிப்ஸுன்றான் உனக்கு என்னடா சிப்ஸு உருளைக்கிழங்கே உனக்கு தெரியாதுடா நான் இல்லை இல்லை திஸ் இஸ் சிப் மைக்ரோ சிப் அப்படின்றான் அப்போது இவர்கள் போக்கு எங்கே போகிறது என்றால் பணத்தை நோக்கி அறநெறி பேசுவது இல்லை அறம் செய்ய விரும்புனே அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அறம்னா என்னன்றான் ஊ தேய்க்கிற அறமான்றான் இந்த கூ கூறு தீட்டுறாங்கல்ல அதுதான் அறமான்றான் அறம் என்று சொல் அறத்து பால் பொருட்பால் இல்லை இவங்க தான் சொல்கிறாங்க இல்லை இளைஞர்களுக்கு தெரியவில்லை மனப்பாட பகுதியாக போய்விட்டது வாழ்க்கைக்கு பயன்படவில்லை சமூகம் இளைஞர்களை எங்கே வழி நடத்துகிறதோ அங்கே தான் போவார்கள் எப்போது உங்களது கல்வி வியாபாரமாக மாறி இருக்கிறதோ எப்போது இங்கு இருக்கிற பணியாளர்கள் எல்லாம் சம்பளத்தை தாண்டி எதையோ எதிர்பார்க்கிறார்களோ 
எப்போது குடும்ப வாழ்க்கையில் கூட பணத்தை நாம் பிரதானமாக வைத்து கொண்டு உறவுகளை புறந்தள்ளுகிறோமோ எப்போது எதிர்கால இந்தியாவை பணத்தால் ஆழ முடியும் என்று அரசியல்வாதிகள் நம்புகிறார்களோ எப்போது ஓட்டுக்கு கூட விலை வைக்கிறோமோ அப்போது இந்த சமூகம் சரியான கொள்கையை நோக்கி போகும் என்று சொல்லவே முடியாது லால் பகதூர் சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் எத்தனை பேருக்கு அவரை தெரியும் பிரதமராக இருந்தார் இந்த ஊரில் காங்கிரசின் ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கும்போது பிரதமராக அல்ல காங்கிரஸில் பதவியில் இருக்கும்போது அவருக்கு ஐம்பது ரூபா சம்பளமா திடீரென்று ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் ஒரு நெருக்கடி வந்தது ஒரு பத்து இருபது ரூபா அவருக்கு கடை வேண்டியிருந்தது அவங்க அம்மா அவர் மனைவி லலிதா அம்மாட்ட எனக்கு ஒரு இருபது ரூபா கடை வேணும்னார் அந்த அம்மா இருபது ரூபா கொடுத்துருச்சு அப்போ அவர் திருப்பி கேட்டார் எப்படி உனக்கு பணம் வந்தது இல்லை இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற ஐம்பது ரூபாயில் நம்ம குடும்பத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் செலவாகுது மாதம் ஐந்து ரூபாய் மீந்தது நான் அதை வைத்திருந்தேன் அப்படியா வெரி குட் அடுத்த நாள் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்துக்கு கடிதம் எழுதினார் இனிமேல் எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சம்பளம் போதும் ஐம்பது ரூபாய் வேண்டாம் ஏன்னா அதில் அஞ்சு ரூபா மீந்து போதும் என் மனைவி சேர்த்து வச்சிருக்கிறார் இப்படி வாழ்ந்த அரசியல்வாதிகள் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் எப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதி டெல்லியில் ஒரு இந்த எடை பார்க்குற மிஷின் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஏறி நின்றா இடம் பார்க்குறோம்ல நம்ம காசு போட்டோன்னே கல்யாணம் நடக்கும் விரைவில்னு வரும் அதே வீட்டுக்காரம்மா கையில் எடுத்துகிட்டு தொலைச்சிடுவேன் என் நேரம் எந்த எடைக்கு என்ன குறிப்பு வரும்னே தெரியாம அது உனக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்கும்னு நமக்கு அறுபது வயசில் வரும் அது தொலைச்சி பிடிவேன் அப்படி வர ஆசை இருக்கான அந்த மாதிரி திட்டம் இந்த இடம் பார்க்குற மிஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேயே அறுபதுலேயே முதல் முறையாக டெல்லியில் அதை கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அப்போ தான் ஒரு மாநாட்டில் அந்த மிஷினில் நேருஜி பிரதமராக இருக்கிறவர் அதில் ஏறி நின்று இடை பார்த்துருக்கிறார் அப்போ நாலனா வா அதுக்கு இடை போ காசு போட்டால் தான் வரும் நேருஜி ஏறி நின்றுருக்கிறார் அடுத்து பக்கத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் நீங்கள் ஏறுங்க அப்படின்னார் அவர் மாட்டேன்றார் இப்போ இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது மிஷின் எதுவும் பிடிச்சிக்கிறோம்னு பயப்படுறாரு போல் இதனால் ஏற மாட்டேங்கிறாரா இன்னும் சும்மா ஏறி நில்லுங்க மாட்டவே மாட்டேன் கடைசியாக நேரு சொன்னாரா அவர் ஏன் ஏற மாட்டேங்கிறார் எனக்கு தெரியும் நாலனா கூட அவர் பயில் இருக்காதுங்க ஏறுனா நாலனா போடணும்ல நாலனா கூட அவர் பையில் இருக்காதியா அதனால தான் அவர் ஏற மாட்டேங்கிறாருன்னு நேரு சொல்லி அவர் நாலனா கொடுத்தாராம் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் வாழ்ந்த நம்ம ஊரில் தான் இன்னைக்கு வேடிக்கைகள் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு போய் கோடி கோடியாக கொட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இதை பார்க்கிற இளைஞன் கோடியை நோக்கி போவானா கொள்கையை நோக்கி போவானா இவ்வளவுதான் விஷயம் எதுக்கு போகணும் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி எதுக்கு போகிறார்கள் என்பது நிதர்சனம் எல்லாரும் நம்ம பெற்றோர் பிள்ளைகளை என்ன நினைக்கிறோம் என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் எங்களோடு சேர்ந்திருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் எங்களை அப்பா அம்மானு பிரியமாக வச்சிருக்கணும்ன்றது நம்முடைய ஆசை ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் நேர்மாறாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா இளைஞர்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக குற்றம் சாட்டுவது இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் அல்ல பெருவாரியாக இன்றைக்கு இளைஞர்கள் போய்கொண்டிருப்பது கோடிகளை நோக்கித்தான் அப்படின்றது இவங்க சொல்றதுல உண்மை இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா படக்குன்னு ஏறி ஃபாரின் போயிடுறான் இப்போல்லாம் வெளிநாட்டு இளைஞர்கள் இப்போ சமீபமாக நம்ம ஊருக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்களாம் ஏன்னா இங்கே கரண்ட்டு கட்டான் ம் ஏன்ப்பா வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேயே ஏன் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணுன்னு அம்மா ஃபோன் பண்ணால் ஐயோ அங்கே பவர் கட்டு என் ஒய்ஃபால் இருக்க முடியாது கல்யாணம் அன்னைக்கே இவனுக்கு பவர் கட்டு அது தெரியாமல் இங்கே பவர் கட்டால் இவர் ஒய்ஃபோட வரமாட்டாரான் பெற்றோரை பார்ப்பதற்கு கூட விலை வைக்கிற சமூகம் இது பிள்ளைகள் என்னையா பேசுறான் அப்பா அம்மா எப்படி இருந்தாலும் என் பெற்றோர் எந்த நிலையிலும் தேடி வரணும் வரணும் அப்படின்ற நிலை மாறி பார்க்கலாம் அப்படின்னா கொள்கை எங்கே இருக்கிறது கோடிகளுக்காக கொள்கையை எங்கேயோ விட்டு கொடுக்கிறார்களே அப்படின்ற ஆதங்கம் இந்த அணிக்கு இல்லை இவர்கள் யாரோ சிலரை காரணம் காட்டி அவர் அப்பார் இவர் அப்பார் இவர்களெல்லாம் கொள்கைக்காக வாழ்பவர்கள் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனக்கு என்னவோ எப்படி தோன்றுகிறது என்றால் பொதுவாக நான் எப்படியோ அப்படித்தான் என் பிள்ளை இருப்பார் என் பிள்ளையை நான் பார்ப்பதே நடுராத்திரியில் அல்லது ஹாலிடேஸில் பிள்ளையோடு நான் நேரம் செலவழிப்பதை விட மொபைலில் பிஸ்னஸ் பேசுவதற்கு எனக்கு ஆசை பெரிதாக இருக்கிறது அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இல்லையா டான்ஸ் ஆடுறேன் மேடையில் பேசுகிறேன் நீ என் ஸ்கூலுக்கு வரையானா பெரும்பாலும் அப்பா அம்மா ஒரு நாள் பொறுத்துக்கிடா கண்ணா வேணாண்டா அப்பாவுக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குடா அப்பாவால் முடியாதுடா அப்படி தான் நம்மால் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் காரணம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பணத்தை தூக்கி எறியலாம் நேரத்தை செலவழிக்க முடியாது என்கிற நெருக்கடி எல்லா பெற்றோருக்கும் இருக்கிறது அப்படி என்றால் பிள்ளை என்ன நினைக்கும் அம்மா வெளியில் கிளம்பும்போது வரும்போது மம்மி உனக்கு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வருவே
பத்திரமா இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்கும் மம்மி இஸ் ஈக்குவல் டு சாக்லேட் மம்மியை ஓரம் கட்டுறதுக்கு பெரிய பொம்மை சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி வந்துருச்சுன்னா அந்த காலத்துலலாம் அப்படி இல்லைங்க அடித்தாலும் இடுப்பில் தூக்கி வச்சு தான் அடிப்பாங்க பக்கத்தில் வச்சு ரெண்டு இருக்கு சப்பு சப்பு நீ சொல்லச்சு பிடிக்கும் நான் அவன் எங்கே வந்து இறுக்கி பிடிச்சிக்குவான் அடிக்கிற ஆளையே அணைக்கிறது அதுதான் ஐயா எனக்கு இல்லையே அது நாம் பணத்தை தூக்கி எறிகிறோம் நேரத்தை குறைத்து விட்டோம் குடும்பங்களில் அதன் விளைவை இந்த இளைஞர்கள் சரியாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அவனும் ஒரு ஸ்டேஜில் பணத்தை தூக்கி எறிகிறான் பெற்றோரோடு இருக்கிற நேரத்தை குறைத்து விடுகிறான் அதான் உண்மை நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போய் பார்த்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு உறவினர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் கால் வீங்கி இருந்தது அவருக்கு அவரை பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தேன் போனது அவர் கால் அப்படின்னு தொட்டு என்ன வீங்கி இருக்கு அப்படின்னே அவர் கண்ணில் இருந்து புடக்கன்னு கண்ணீர் வந்துருச்சு என்ன யா வலிக்குதான்னு கேட்டேன் இல்லை 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 வலிக்கலை நீ எங்கிருந்தோ வந்த தம்பி என் காலை தொட்டு பார்த்துட்ட பத்து நாளாக படுத்து கிடக்கேன் என் பையன் கிட்டுதான் போகிறான் வர்றான் என்னன்னு கேட்கலையா இந்த மாதிரி நம் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவன் கவனமெல்லாம் தகப்பன் பேரில் அல்ல காசின் பேரில் கோடிகளை நோக்கி போய்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு என்னையா கொள்கை இருக்கிறது நீங்கள் லஞ்சமே வாங்க மாட்டேன் உண்மையே பேசுவேன் அரிச்சந்திர மாதிரியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழணும் இல்லை உறவுகளுக்காக நான் வாழ்வேன் கோடி கொடுத்தும் உறவினரோடு வாழ்வதுதான் இன்பம் கூட இருந்து பாதி கொடுத்து உண்பது பேரின்பம் நான் அது கூட இல்லையே இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்லையா அது கூட இல்லையே அப்படி என்றால் இளைஞர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை கோடிகளை நோக்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது அது கொள்கையை நோக்கி திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோரின் ஆசை ஏன்னா நான் எப்படியோ அப்படித்தான் என் பிள்ளை இளைஞர்களை குறை சொல்லவில்லை மூத்தோர் சரியில்லை என்றால் அடுத்த தலைமுறை நிச்சயமாக சரியாக இருக்காது கம்பராமாயணத்தில் ஒரு ஒரு பாடல் வரும் சுமந்திரன் காட்டுக்கு போகிற ராமனுக்கு சொல்கிற ஒரு வரி இது இறப்பினும் திரியலாம் இழப்ப எய்தினும் துறப்பலர் அறம் எனில் சூரராவதே யாரா உண்மையான வீரன் ஒரு கடுமையான ஒரு போர்க்கருவி வந்து நெஞ்சில் பாயும் போது அதை தாங்கி கொண்டு வெல்பவன் அல்ல வீரன் ஒருவேளை தன் வாழ்க்கையே போனாலும் தன் சொத்துக்களெல்லாம் அவனை விட்டு அகன்றாலும் அறம்தான் என் வாழ்க்கையின் உயிர் மூச்சு என்று எவன் வாழ்கிறானோ அவன்தான் வீரன் என்று கம்பராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கு எத்தனை பேர்ட்ட இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும் முதல்ல எது அறம் எது எல்லாம் என்னை விட்டு அகன்றாலும் கொண்ட கொள்கைக்காக வாழ்வேன் என்று எவன் வாழ்கிறானோ அப்படிப்பட்டவன் தான் அறத்தின் பார்ப்பட்டவன் இன்றைக்கு அப்படி எங்கும் காணவில்லை எனக்கே அறம் இல்லை என்றால் என் பிள்ளையிடம் நான் எப்படி எதிர்பார்ப்பது கோடிகளுக்காக அவர்கள் ஒன்றும் வேண்டாம் நிறைவா ஒன்று மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்வோம் ஒம்போதரையாச்சு லாயல் டி அப்படின்றத பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல பத்து லட்ச ரூபா கிடைக்குது வருஷத்துக்கு இன்னொரு இடத்துல இருபது லட்சம் கிடைக்குதுன்னா உடனே நம்ம மாறிடுறோமா இல்லையா நம்மளே சொல்கிறோம் ஏன் டே அங்கே போகலையா நீ இல்லைப்பா இது வேண்டாம் இங்கே ரொம்ப என்கிட்ட பிரியமாக இருக்காங்க அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை பத்து லட்சத்துக்கு இருபது லட்சம் அவன் தர்றான் போயிட வேண்டியது தானே இப்போ கோடி கிடைச்ச உடனே ஊரை மாத்திரம் கம்பெனியை மாத்திரம் மாத்திரமா இல்லையா லாயல்ட்டி போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன கொள்கை வாழுது இளைஞர்கள் அப்படி போகலன்னா அப்பாவே திட்டுறாரு எனக்கு பிள்ளையாக பிறந்திருக்கு நான் தான் ஏமாளி இது ஏமாளிக்கு பிறந்த ஏமாளியாக இருக்குது அப்படி சொல்லிடுறோமா இல்லையா கோடிகளை நோக்கி பயணம் போய்கொண்டிருக்கிறவர்கள் கொள்கையை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பித்தால் இந்தியா செல்வம் கொழிக்கும் அதுதான் உண்மை போகிற போக்கில் இளைஞர்கள் இன்றைக்கு பணத்தை தேடி தடுமாறுகிறார்கள் அதனால் தான் இருபத்தஞ்சி வயசில் கல்யாணம் இருபத்தி ஏழு வயசில் நெருக்கடி வருது கணவனுக்கு மனைவி ஆறு மாதம் தாங்க மாட்டேங்குது இருபத்தஞ்சி வயசில் கல்யாணம் இருபத்தாறு வயசில் நெருக்கடி கோர்ட்டு வாசல் அப்படி போகக்கூடாது என்றால் ஒரு கொள்கை இருக்க வேண்டும் அந்த கொள்கை கோடிகளை விட்டு விலகியதாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தை நேசிப்பது பெற்றோரை மதிப்பது மூத்தோர் சொல் வாக்கு அமிர்தம் என்பது அதை பற்றிய சிந்தனை இந்த இளைஞர்களுக்குள் வர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் பயணம் இன்று பெரும்பாலும் செல்கிற கோடிகளை விட்டு கொள்கையை நோக்கி திரும்ப வேண்டும் திரும்பினால் அவர்களும் மகிழ்வார்கள் நம் இல்லங்களும் மகிழும் கல்யாண மாலை துவக்கி வைக்கிற குடும்ப விளக்கு பிரகாசமாக எரியும் அத்தகைய எதிர்காலத்தை நோக்கி ஒரு விழிப்புணர்வை ஒரு சின்ன சிந்தனை கீற்றை இந்த பட்டிமன்றம் நடத்தி இருக்கும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற்றதாக நாம் கருதலாம் இன்றைய இளைஞர்கள் கண்களில் கோடிகள் தெரிகின்றன கொள்கை கொஞ்சம் பின்தங்கி நிற்கிறது 
இதை மாற்ற இறைவன் அருள வேண்டும் பெரியவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இளைஞர்களின் பயணம் போக வேண்டியது கொள்கையை நோக்கியே கோடிகள் வரும் போகும் கொள்கைதான் மனிதனின் உயிர் மூச்சு அதுதான் அவனுக்கு பெருமை தரும் என்று சொல்லி அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் டபுள்